。第一章，天后演唱会被踩。林峰，我们分手吧，保密协议请你签一下。四周嘈杂的声音之中，林峰坐在上万人的演唱会现场，台上的天后正在生动的演唱，台下的林峰低头看着手机里的短信，一段段过往的记忆被林峰读取，但是林峰并没有很悲伤，反而很冷漠，一上来就遭遇了经典的开局被甩。狗男女还要搞事，不过无所谓，他会出手，因为他是从蓝星穿越到这个平行世界而来的。刚刚穿越林峰就发现，这个平行世界和蓝星很相似，但是又有些不一样。比如这个世界没有周杰伦，没有李宗盛，没有唐氏宋词，没有蓝星的很多电影文化文娱和蓝星一笔，犹如蛮荒世界。只是就在林峰准备大展身手，让这个世界体验到什么叫文化入侵和碾压的时候，就收到了这个世界女朋友发来的分手信息。发信息的女孩子叫做张佳佳，是这个世界林峰相识十年的女朋友。林峰读取的记忆之中，原世界的林峰为了供张佳佳读完大学，放弃了出国深造的机会，留在了魔都上班。白天跑销售累成狗，晚上还要去做家教兼职，有时候还要跑去送外卖，恨不得每天只睡五个小时，其他时间都用来赚钱。林峰拼命的赚钱，哪怕是身体吃不消了，依然不曾停下。这一切都是因为张佳佳一直有个梦想。就是踏入娱乐圈，成为这个世界的一名歌手和明星。为了圆张佳佳这个梦想，林峰每个月的工资都上交给了张佳佳，供张佳佳买奢侈化妆品、报明星培训班。当张佳佳穿着林峰一个月拼死拼活攒下来的好几万华丽衣服时，林峰却还穿着三年前磨得有些发黄的衣服。当张佳佳包装自己在高端餐厅喝着红酒、吃着鹅肝的时候，林峰坐在街边喝着自来水，啃着白面馒头。当张佳佳住在高级酒店去打卡的时候。林峰却租房在一个破旧的郊区，十平米不到的车库里。好几次钱不够了，林峰甚至还去卖鞋，只为了给张佳佳凑钱，为张佳佳的明星梦添砖加瓦。每一次，张佳佳都会说：“等我出道，我会给你买好多衣服；等我成名，我会给你买豪宅豪车；等我成为明星，下半辈子我养你。”你现在就是在投资我，我可以的，你相信我。你再帮我赚十万块钱，我需要包装自己。然而，就在昨天。张嘉佳,佳签约了这个世界娱乐圈赫赫有名的天娱公司，公司给他包装，也给了他机会。结束今晚的一个通告后，张嘉佳,佳应该算是出道了。或许明天，张嘉佳,佳就是所谓的一个明星了。但是林峰的付出和感情换来的不是张嘉佳,佳对林峰的感谢，不是兑现承诺，而是分手。那些曾经的诺言和许诺，现在似乎一文不值，像是狗屎一样被丢弃在了地上。显然，林峰已经是他成功路上的绊脚石了。此刻的林峰，用张嘉佳,佳姐姐的话来说，就是一个过去的污点，一个狗皮膏药，必须剃掉。你现在就是一个屁，你现在就是佳佳的黑历史。你也不看看自己是什么东西，你配得上现在的佳佳吗？你真的爱他，就不要耽误他的前途了。我希望你去死，这个世界没有你这个人。这是张嘉佳,佳姐姐发来的信息，也是张嘉佳,佳默认的行为。十年的感情就像是放屁一样，分手连电话都没有一个。最让原世界林峰气愤的是，张嘉佳,佳要和天娱公司另外一个练习生陈帅炒 CP， 而此刻陈帅就坐在他身边。你配不上了他了。我知道你为他付出了很多，据说你们相识十年了，在一起也五年多了。但是现在你的真的配不上他了。林峰身边响起一个男人的声音，他就是陈帅，是天娱公司某个股东的儿子，标准的娱乐圈富二代，也是张嘉佳,佳现在的男朋友。知道为什么昨天佳佳要买天后的演唱会门票，让你来，但是最终来的是我吗？陈帅鄙夷的看着林峰，不等林峰说话，陈帅继续开口道：“因为今天是天后的谢幕演唱会，等下我会上台演唱歌曲。明天我将全国皆知，我也将成为一个天后力捧的明星。我和佳佳将是天作之合。今天的天后演唱会就是为了捧我，佳佳让你来就是为了让你看清楚、明白你和我的差距，还有你和他的差距。”陈帅开口道：“他穿着闪亮的奢华衣服，看起来很帅气，你可以把这看作是对你的羞辱。”也可以看作是让你死心。我和他都将是万众瞩目的人，闪耀的璀璨星辰，而你只是人群之中毫不起眼的普通人罢了。陈帅眼神充满了鄙视和对林峰的不屑。我要上台了，考虑好了就把保密协议签了吧。”陈帅开口道。“我是以佳佳男朋友的身份通知你的。”陈帅冷笑道。这个时候，万人演唱会的舞台上响起了天后的声音：“我的歌声陪伴了你们十年，感谢十年你们对我的支持。”但是我的身体出了问题，我宣布，演唱会结束后，我将无限期退出娱乐圈。天后一开口，整个演唱会的气氛达到了最高潮。天后，天后，我们还没有听够啊！天后，求求你别退出。
，台下的粉丝疯狂了，有的甚至哭泣了。虽然他们早就知道了，但是此刻依然还是难过不已。但是薪火相传，我的一波将会有人传承。现在有请我们的新人陈帅为大家带来一首新歌《约定》。天后话语落地，一道灯光就打在了陈帅身上。此刻的陈帅被万众瞩目，被所有人注视。陈帅挥挥手，然后走向了舞台。明白你我的差距了。陈帅路过林峰的时候，还不忘嘲讽了一声。然后在灯光的注视下，陈帅从观众席上慢慢走出，登上了舞台。啊，是陈帅！天呐，他好高啊，好帅啊！听说他还是富二代，还这么有才华。天呐，我好喜欢他！台下的女粉丝此刻激动了，拿出早就准备好的灯牌，开始挥舞起来了。一首原创歌曲《约定》，献给大家，献给天后，谢谢。陈帅拿着麦克风在舞台上显得格外的耀眼。你我约定，一起成长。你我约定一起变老。林峰坐在台下，内心毫无波澜，因为这首歌吧，确实很普通，甚至毫无亮点。而林峰看着那个短信，他虽然不是原来的林峰，但是也依然对张嘉佳,佳的做法而感到了愤怒。当然，他又不是原来的林峰，也不会对张嘉佳,佳有什么感情。不过，这个世界的林峰，你受到的不公平待遇，我会替你讨回来的。这个仇，林峰帮林峰报定了。因为哪怕是在蓝星，林峰也不是普通人。而是全能高手，什么唱歌、演戏、武术、书法、绘画，甚至修仙等等，都是手到擒来。而这个世界的娱乐圈和文化与蓝星相比，那真是弟弟级别的，都算是抬举了。随便拿出蓝星一个作品，完全就是所谓的降维打击。毕竟听听台上那唱的什么鬼东西就知道了。而且就连分手都还要羞辱这个世界的林峰，让林峰眼睁睁看着这个男朋友今天成为万众瞩目的明星。身为蓝星人的林峰能够忍？陈帅一首歌唱完了，现场又响起了尖叫声，但是明显小了很多，一看就是刻意安排的气氛组。很多人也是看在天后的面子上，耐心的听完这首歌的。好听，再来一首。好有才华啊，原创啊，太好听了，明天肯定上热搜。这么帅，还有才华，爱死你了。他肯定要火，明天肯定要上热搜。天后亲自捧，这能不火吗？但是此刻舞台上又响起了声音，按照以往的惯例。天后每一次的演唱会都邀请一位素人演唱歌曲，现在我们来抽取这位幸运的素人和天后一起演唱最后一首歌。此刻，陈帅按照之前的台本开口道，但是他却悄悄地用耳麦对着导播那边定好了目标。既然是来打击人的，那就打击个彻底。他蔑视的眼神之中，始终有意无意地看向了林峰那边。光柱还没有开始晃，台下就已经沸腾了，整个演唱会的舞台瞬间就来到了高潮。因为谁不想上台和天后一起合唱？谁又不希望自己是那个幸运儿？万一自己火了呢？我选我呀！啊，这边选这边，倒计时！陈帅喊着，灯光就已经开始动了。十九八七五四三二一，一道刺目的光柱落在了一个位置上。一瞬间，所有人的目光都落在了那个人的身上。第二张。一首《十年打穿乐坛》，灯光照耀在林峰身上，四周很多人都看着林峰。附近的人急忙开口道：“兄弟，把机会让给我，我出十万。”“兄弟，让给我吧，我出一百万。”天后最后一次的演唱机会了，好羡慕他，这么幸运。而舞台上的陈帅看着台下的林峰，他只是开个玩笑而已，因为这种素人敢上台，怕是都要吓，都要吓死。他这么做也是为了踩林峰最后一脚。最好逼得林峰自杀，这样对张嘉佳,佳就更好了，因为死人才永远不会开口。这就是他的打击。他是张嘉佳,佳现在的明星男朋友，和张嘉佳,佳将注定明天一起火爆全国。而林峰则是一个屌丝而已，一个冉冉升起、天后力捧的明星，一个则是万人之中默默无闻的路人甲。差距已经一目了然了。而所有人都看着林峰，在等林峰决定，因为有些时候，有些胆小的素人是不敢上台的。肯定会害怕的。如果是这样，素人可以拒绝上台，再重新选就行了。所以，不少人也希望林峰能够拒绝。但是，林峰没有拒绝，而是站起来，然后就朝着舞台走了过来。踩以前的林峰他不管，踩现在的他，那就让这个世界好好看看，好好听什么才叫歌。看着林峰一步步走来，这让舞台上的陈帅脸色一沉，这傻逼居然敢真的上台，他不怕的吗？但是现在已经晚了。因为林峰都上台了，陈帅也不敢让林峰下去了。就是天后也有点猛了，因为按照剧本
是预定好了一个不会唱的人，这样可以让陈帅和素人有个对比，凸显陈帅的才能。毕竟有对比才有长短。但是现在搞个纯素人上台，这有些事情就不好控制了。毕竟素人完全没有经验，搞个演出事故就麻烦了。林峰走上舞台的那一刻，陈帅黑着一张脸，小声的开口道：“你还不死心，居然真的敢上台？你能够和我比吗？一个素人上台唱歌，来搞笑的吧？”等下一开口就知道和他的差距了，但是林峰没有理会陈帅，而是走上了舞台。此刻的天后也只能硬着头皮开口了。那么就有请这位素人和我一起演唱大家最喜欢的一首歌《守候》。天后热情地走向了林峰，并且工作人员也递给了林峰一个话筒。对不起，我不会你的歌，我能够唱一下自己的歌吗？林峰忽然自信地开口道。听到这话，天后的头皮都麻了。他就是怕素人会为了出风头。然后搞出幺蛾子，结果怕什么来什么。天后刚要开口拒绝，结果林峰又开口道：“很好听的，也算是献给你的。”林峰再次自信开口道：“这话全完，就是把天后的退路给堵死了。毕竟他虽然要退出了，但是依然需要粉丝赚钱，粉丝献唱，他肯定不能大庭广众之下拒绝。”此刻他偷偷的看了一眼舞台角落里的陈帅，眼神之中尽是怒火。但是天后还是笑着开口道：“那好，我们就一起听听你的歌曲。”天后尴尬的笑了笑，希望你不要唱的太难听了，不然大家都要退票了。天后笑着缓解气氛，台下也是哄堂大笑。一个素人还要唱自己的歌，天后完全是不抱任何期望的。而演唱会后面的一些观众已经站起来了，走吧，不知道哪里冒出个傻逼来搅局。一个素人的歌有什么好听的？耽误我们听天后最后一首歌，先走吧。等下人多一起走，肯定紧。就是。没啥好听的。而最后一排，一对年轻男女，女孩看着男孩开口道：“演唱会也陪你看完了，以后我们还是做回朋友吧。”我先走了。女孩对男孩说了分手，男孩红着眼睛没有说话。他真的希望天后唱那首首后，好让女朋友回心转意。但是可惜了，被一个素人搅局了。天后无奈的拿着话筒，站在台上看着林峰。林峰则是走向了舞台上的钢琴那边。现场声音已经变得吵杂起来了。因为没有人会喜欢素人唱歌，尤其是唱的还不是天后的歌曲。但是林峰坐了下来，他怎么不紧张？天后有些诧异的看着林峰，看着准备弹钢琴的林峰，天后也算是稍微有点安慰了。不管唱的好听不好听，能够弹钢琴，起码也算是有点底子。陈帅也有点懵，但是在吵杂声之中，林峰双手放在了钢琴琴键上，敲出了一段前奏。现场依然还是有些吵，但是也有人此刻好奇的看着台上的林峰。毕竟是一个素人，居然会弹琴，看起来的确是有模有样的，所以露出了一丝期待之色。但是天后听到前奏的时候，猛地一惊，这家伙这弹琴技术居然是专业的。毕竟是搞唱歌的，业余和专业还是能够分清楚的。林峰前奏一响，天后就判断出来了。伴随着前奏，林峰开口了：“如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受。怎么说出口也不过是分手。如果对于明天没有要求。”牵牵手就像旅游，成千上万个门口，总有一个人要先走。磁性略带沙哑的声音不疾不徐的缓缓响起。嗯，天后的眼睛猛地一惊。当第一句响起的时候，台下安静了一些；第二句出来的时候，台下更安静了；第三句的时候，台下已经完全寂静了。那些吵着要离开的人，瞬间猛地回头。而那个要离开的女孩心里本来就很难受，尤其是听到了那句“成千上万个门口，总有一个人要先走”的时候。这让他猛地一下子离去的步伐就僵硬住了，怀抱竟然不能逗留，何不在离开的时候，一边享受一边泪流？十年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。十年之后我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为朋友。现场所有人睁大眼睛。张大嘴巴，天后这一刻也不例外，直接失去了表情管理。陈帅完全懵了，这沙哑带着性感的声音，这专业级的演唱，真实的情感，让他瞬间有种被摁在地上捶的感觉。好听，真的好听。娓娓道来的故事，极具画面感。不要说台下的观众了，就是天后这一刻都被震惊和征服了。这个歌，短短几句，把大多数的人的感情演绎的淋漓尽致。因为谁都会失恋，从陌生人成为朋友。从朋友成为情人，然后再到朋友或者陌生人，这是一首足以打穿他们现在乐坛的歌。
第三章，他会颠覆乐坛，要爆！这首歌绝对会瞬间成为爆款。这是天后从业十年来的经验判断出来的。台下的观众都张大着嘴巴。这个世界的歌曲其实还停留在一些肤浅的编曲和歌词。能够一首歌表达出一个故事，就能够成为爆款了。能够火十几年了，就像是天后的那一首《守候》，当年就是一曲成名。但是《守候》和现在这个素人这首歌比起来，差远了，真的差太远了。这可是天后最能够打的歌啊，但在这首歌面前却显得普通了。《林峰》这首歌不仅仅在讲述一个完整的故事，那种对于感情的无奈、沧桑，那些画面感也随之在眼前浮现。可以说，这是一首能够瞬间击溃人心里感情防线的歌曲。这真的就是降维打击。十年，十年前那个陪在你身边的人，他如今又在哪里？十年后，你又陪在谁的身边？曾经的那么的亲密无间。曾经那么的至死不渝，如今只是各自陪在陌生人身边。那个要分手的女孩，此刻已经哭得泣不成声了。她回想起了他们过去的点点滴滴，从陌生到熟悉，然后从朋友成为恋人，在今天又要成为朋友了。那个被分手的男孩，此刻也抱着自己的手臂，把头埋在手臂里，不停抽搐。许多人这一刻，泪水和记忆瞬间袭来。磁性略带沙哑的声音继续响起：“怀抱既然不能逗留，一边享受。”一边泪流。十年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头，情人最后难免沦为朋友，直到和你做了多年朋友，才发现我的眼泪不只为你而流，也为别人而流。林峰已经唱完了，但是现场很安静，许多人都还沉浸在那种情感之中，他们彻底沦陷了。一首歌，没有撕心裂肺的呐喊。没有歇斯底里的要死要活，只有平淡的如水，慢慢娓娓道的故事。许久之后，啪啪啪，演唱会上猛地爆发出来了掌声。这掌声极其热烈，山呼海啸一般，甚至比天后演唱的时候还要凶猛。万人齐齐鼓掌喝彩，声势极其浩大。好，这才是好歌。有人一边擦着眼泪，一边呼喊道：“我的妈耶！自古民间出大神，顶级的歌曲，太感人了。”就是天后这一刻都在鼓掌，太好听了，真的太好听了。他为什么要退出歌坛？真实原因不是因为身体，而是因为没有好歌了。现在的乐坛陷入了一个死循环，接近十年了，没有一首好歌。此刻的天后激动不已，眼前这个人连名字都不知道的人，明天怕是真的会爆火。而陈帅则是彻底懵逼了，不用他自己说，单看台下观众的表现就知道了。他刚刚的那一首《约定》和林峰唱的这首歌。完全就不是一个级别的，台下的掌声经久不衰。天后上前问道：“这首歌叫什么名字？”十年，林峰淡淡的挥挥手，然后潇洒离去了。台下观众的反应，他一点也不意外。毕竟这个世界的音乐水平就那样，一首《十年》足以震惊这个世界的乐坛。十年，好一首《十年》，这是我十年来听到的最好的一首《十年》。我们感谢这位素人，请问这位素人叫什么名字？天后开口道：“但是，一转头，早就没有了林峰的身影。”而陈帅死死地握着拳头，他妈的，他这是搬起石头砸自己的脚了？不，可能不是石头，是喜马拉雅山，直接就把自己砸死了呀！十年，十年，十年，十年！台下观众现在全都热情地整齐地呐喊着“十年”。现在风头全被林峰一个人抢走了。而陈帅再次登台后，想要再唱一首。但是有的观众已经走了，没有走的则是看着自己手机。我录下来了，我录下来了，我已经发出去了。我的天，神曲啊！我敢说明天的热搜榜已经被预定了。老子听了这么多年演唱会，头一次有人把我唱哭的。家人们，破防了呀！合金钢板都挡不住啊！陈帅努力说了几句话，但是下场全是叽叽喳喳的热议和讨论声，压根没有人愿意搭理他，也没有人想理他了。就是他请来的气氛组，这一刻都叛变了。其实别说是他了，就是现在天后上去都怕是不能稳住现场了。一首《十年》逐于在前，天后也不敢去狗尾毒雕了。演唱会草草收尾，因为林峰走后，大家已经没有了兴趣，全是对于《十年》这首歌的讨论。而那对要分手的男女女孩哭着开口道：“我们不分手了，十年后，你的身边必须是我，我的身边也必须是你。”女孩上前一把抱住了男孩，两个年轻人紧紧拥抱在一起，泪流满面。而此刻的演唱会后台。陈帅气的正在砸东西，张嘉佳,佳的男朋友到底什么来头？你他妈好意思说
你是傻逼吗？天后给你热场子来捧你，我们砸了几千万，你让一个素人抢了风头。此刻天娱公司的经纪人也发火了，他应该不会火吧？陈帅有些心虚的问道。不会，你当观众是聋子吗？好听和不好听分不出来。天后刚刚都给我说了，这首歌直接就是核弹级别的丢进了现在乐坛，明天的热搜上肯定有他。天后演唱会上，神秘歌手砸场子。一首《十年》沙川当今乐坛，我标题都猜到了，经纪人气的都要爆炸了。这他妈哪里来的怪物？开口就丢出一首《十年》，这绝对是现象级别的歌。他们费尽心机，花了那么大力气，就为了捧红陈帅，结果现在好了，为他人做嫁衣了。你的东西！经纪人把一份合同丢给了陈帅，陈帅一看，那是一份保密文件。张嘉佳,佳的分手保密协议已经被签署了，但是这个保密协议是双向的。这个时候签署，对方要是火了，张嘉佳,佳同样也得保密这段关系，不能拿这段关系炒作和蹭对方热度了。之前保密协议对张嘉佳,佳有利，但是现在呢，这保密协议反而有种搬起石头砸自己的脚的感觉。毕竟任林峰要是今晚爆红，那么张嘉佳,佳只要敢找林峰，那都是违反协议，要负法律责任的。所以林峰签的很痛快，反而有种张嘉佳,佳才是狗皮膏药，急于甩掉的感觉了。最重要的是，最狠的报复是毁掉对方最想要的东西。张嘉佳,佳想要火，林峰会站在高处等着张嘉佳,佳爬上来，然后在最有希望的地方一脚把张嘉佳,佳踹下去。报仇嘛，不急，但是要够狠。你还是想想明天的事情怎么解决吧。经纪人气得掉头就走，花了那么大代价，现在变成这样，这下子乐子可大了去了。这明天要怎么搞？陈帅死死的捏着拳头，他就不信，不就是一首歌吗？对方真能火了不成？而演唱会的后台一个休息室内。天后一边看着回放，一边听着那首《十年》，去找他，这个人绝对不得了，绝对是要火的。天后张娜激动的开口道：“张姐会不会夸张了？他唱的这首歌的确不错，但是你也用不着这么激动吧？”天后的经纪人惊愕的开口道：“张娜可是乐坛的天后啊，这还是第一次因为一首歌这么激动。而且多少年轻人，多少后辈，张娜最多就是夸一句还不错，什么时候如此推崇一个人了？还是一个素人，你懂什么？”我敢肯定，他要是肯帮我写几首歌，不，哪怕就一首，只要一首歌，我就能够再火十年。我有预感，他不进入乐坛就不说了，一旦进入乐坛，他将颠覆我们整个乐坛。第四章，唐胖子。林峰在离开演唱会的时候，对张嘉佳,佳发来的分手信息回了一个 N 字，然后就把电话拉黑了。一个 N 字也代表着他彻底和张嘉佳,佳划清了界限。现在不是张嘉佳,佳嫌弃他，而是蓝星的蓝星的林峰嫌弃张嘉佳,佳这样的人。林峰拿着手机，听着身后观众的呼喊，这个世界的娱乐圈，他林峰来了。明天开始，他会用蓝星的娱乐和文化，好好教教这个世界什么才是娱乐和文化。同时，某个歌唱综艺的后台，一身盛装的张嘉佳,佳也刚刚才完成录制。他就是林峰的女朋友，哦不是前女友，他旁边还跟着一个女人，就是他的姐姐。今晚你的表现很不错，我刚刚问了导演了，虽然说你不可能明天就爆红。但是你刚刚唱的那首歌应该会被观众记住。到了明天，公司花钱给你买点热度，你就算是正式出道的歌手了。张嘉佳,佳姐姐开心道：“对了，还有一个好消息要告诉你。”林峰把保密合同签了。听到这句话，本来很紧张和忐忑的张嘉佳,佳也明显松了一口气。签了就好。张嘉佳,佳冷漠的开口道：“她似乎只在意林峰是否签合同，而不会在意其他的事情。只要林峰签了保密协议，等他红了，林峰也不敢提及和他的关系。”给他带来任何负面影响，这一点就足够了。但是显然，张嘉佳,佳不知道这张保密协议现在约束的不是林峰，而他张嘉佳,佳了。今晚你演出结束后，明天就是公众人物了。幸好这个林峰识趣，知道签了这份合同，不然可要害了你的前途了。张嘉佳,佳姐姐开口道：“这狗皮膏药总算是甩掉了。明天公司会花钱为你宣传，然后让你和陈帅炒 CP。陈帅有天后保驾护航，力捧他出道。不出意外的话。”他明天就会爆红，你多蹭他的热度。现在不知道多少人要抱陈帅大腿呢，你也是运气好，私下里也好好伺候他，让他多拉着你。张嘉佳,佳的姐姐开口道：“记着，明天你就是娱乐圈的人了。林峰这种人这辈子都不可能和你交集了，不然陈帅会不高兴的。以后你的世界里就不能有林峰这种人存在。”姐，提醒你一句，我不认识什么林峰，从来都不认识。”张嘉佳,佳忽然冷漠的开口道：“林峰骑着共享单车。”足足一个多小时才回到了出租屋，屋子不大，所以很拥挤，条件很简陋，除了薄薄的被子和生活用品
，别的都没有了。桌子上还放着两个硬邦邦的白面馒头，应该是林峰的晚餐。很难想象，林峰一个月打好几份工，差不多每个月都赚好几万，生活条件却如此的差。舔狗舔狗，舔到最后一无所有，甚至昨晚这个世界的林峰就是在这里死去的。他最后还是成全了张嘉佳,佳，毕竟张嘉佳,佳希望他去死。也是这个契机，让蓝星的林峰穿越到了这里来了。但是明天，一切都将不一样了。夜已经深了，林峰这边已经休息了，但是网络上却炸锅了。我去，神曲啊，这是谁唱的？现场观众已经把林峰演唱的《十年》录下来，并且发了短视频了。本来就是天后演唱会，自带热度和流量，加上那首歌，真的是吊打这个世界的乐坛。毕竟这个乐坛十年了，不要说好听的歌曲，就是一首像样的口水歌都没有。摩拜大佬，大半夜给我听哭了，收下我的膝盖。我怎么觉得天后后面都不敢接这个场子来啊？小道消息，据说是天娱为了硬捧一个二代，花了功夫让天后力捧，结果那个二代很傻逼的自己把大神请上台去了，估计是找个普通人来拉踩一下，结果一脚踢到钢板。哦不，是大厦上了。哈哈哈。此刻的陈帅看着这些热度，关于十年的讨论，现在他已经开始慌了。靠靠靠！陈帅一边砸着桌子上的东西，一边怒吼道：“哪怕是他买了流量，刻意营销自己。”但是网络上的讨论依然还是那个神秘素人，陈帅，谁认识啊？本来天后力捧的新生代歌手，一夜成名，现在却变成了这样。好在很多人拍摄视频的时候，因为距离远、灯光等因素，并没有把林峰拍清楚，所以现在大家都不知道这个神秘的素人到底是谁。而另外一边已经是凌晨两点了，结果林峰的电话却响起来了。林峰，今天那个唱《十年》的人是你不？电话那头响起一道兴奋的声音。林峰这才想起，这是这个世界林峰从小到大的死党唐胖子。你怎么知道是我？林峰诧异的问道。你声音化成灰，我都听得出。哥们，牛逼啊！你要火了，我要抱大腿。开门，赶紧开门！电话和林峰的车库门同时响起声音。林峰一打开门，就看到了唐胖子站在门口了。此刻的唐胖子比林峰还要激动。我就知道，我就知道，你不是他们说的屌丝。张嘉佳,佳那个女人和你是不是分了？唐胖子说了一句，但是立刻又意识到了什么，露出了歉意的表情。都过去了，我不在意的。林峰淡漠的开口道：“那就好，我跟你说，那女人保准要后悔，绝对要哭着跪在你面前求你原谅。”唐胖子手舞足蹈的开口道：“太有才了，你不知道，你一首歌让我想起了从幼儿园到大学的所有初恋。你这大半夜不睡觉，你跑来找我干啥？抱大腿啊，峰哥，我以后就跟你混了。你这次别再说什么自尊和自食其力了。”你跟我走，我带你去住酒店去。”唐胖子拉着林峰开口道。唐胖子家里很富裕，据说家里很有钱，所以唐胖子以前提出过好多次帮林峰，但是都被林峰拒绝了。以前的林峰不仅是个舔狗，还是个有骨气的舔狗。现在的林峰看了看车库，尤其是那扎眼的白面的馒头，果断的和唐胖子上车了。安排好酒店，唐胖子兴奋的一夜都睡不着一样，就在等林峰的爆火。等到第二天天一亮。唐胖子顶着一对黑眼圈，然后还在等。早上五点的时候，唐胖子就已经买了早饭回来了。林峰要火了，他比林峰本人都还要激动。早上七点的时候，林峰才起床，就听到了唐胖子在骂人：“这他妈太不要脸了！”怎么了？林峰开口问道。第五章天后下场。现在陈帅那边发声明说，《十年》这首歌是他写的，被你抄袭了而已，而且还录制了一个新的版本，已经发布了。现在都上热搜了。靠，人怎可以这样不要脸？还偶像呢，我他妈吐了！唐胖子是真的被气着了，眼睛都要红了。林峰上前去看了看，点开视频，果然陈帅那边发布了声明，然后还录制了一版《十年》，直接就发布了。声明上说这首《十年》其实是他创作的，和林峰私下里也认识，结果林峰抄袭后先拿出来唱了而已。视频里面的陈帅一边弹着钢琴，一边唱着《十年》这首歌，甚至还连夜布置了一下场景，虽然有些细微改动。但是这确实实就是十年那首歌。现在这个视频和声明不仅是上了热搜，还有一位专业级的乐坛作曲作词人出来点评。这首歌是乐坛十年来最棒的作品，我犹有预感，陈帅将带领我们华语乐坛重新崛起。有点意思啊！林峰看了看，倒是没有生气。这种事情别说在这里来，哪怕是在蓝星也一样，抄袭的反而去说原创。先吃饭。林峰打开了唐胖子买来的早餐。你怎么不着急呢？他现在要火了，唐胖子反倒是急了。我把版权已经在昨晚提交了，早就帮你注册好了。
唐胖子家里关系很过硬，走的特殊通道，版权早就在手上了。但是这没办法呀，你就是注册了版权，人家就诬陷你抄袭，请水军来黑你，给你带节奏，说你人品有问题，你能够咋办？急什么？让暴风雨先酝酿一下。林峰淡然的吃着早餐。峰哥，他现在是不要脸的说你抄袭啊，我们要不要立马澄清？唐胖子开口道：“不用，我们不着急澄清，让他先替我们宣传歌曲，这岂不是好事？”林峰摇摇头，反问道。而且，你直接给他一步搞死了，还怎么折磨陈帅？能够慢慢折磨对方，干嘛要一下子给对方打死？林峰笑了笑，不行，我气不过，我要去骂人。唐胖子开着自己的社交账号就去骂人了，他必须要澄清这件事情。一只小白兔，我是昨晚十年原创的朋友。陈帅，你真不要脸，这首歌明明是我哥们的，现在怎么就成你的了？然后唐胖子还把版权注册的信息公布了出去。唐胖子的社交账号一直在打理。所以粉丝也有个好几万，但是刚刚发布，很快就有人评论他了。现在什么人都敢来碰瓷我们家爱豆啊！真他妈不要脸！明明抄袭的，还抢先去注册版权，这人品真的垃圾到了极点！我家爱豆怎么会遇到你们这种垃圾人？昨晚的现场我看了，分明就是我家爱豆心地善良，想要给一个素人唱歌机会，没有想到素人那么不要脸抄袭了，结果现在素人还蹬鼻子上脸了。居然很多观众还说这首歌是那个素人的，素人有创作能力吗？想想都搞笑，对啊，你就是注册了版权，你也没办法证明你不是抄袭我家爱豆歌曲的事实。真当我们是智障啊？很多歌手写了歌，版权被公司拿走了，搞得原创不能唱了，这种事情还少吗？那歌是公司写的吗？真以为有版权在自己手上就证明你不是抄袭的了？有些人啊，为了红就是下作。唐胖子只有一张嘴，他一发言，几千几万条的谩骂席卷而来，根本来不及回应。这他妈请水军了吧？唐胖子气得砸桌子。而另外一边，天娱公司的办公室内，陈帅此刻拿着手机，看着逆转的风评和热搜，然后又看了看身边一个戴着眼镜的男人。超哥，还是你厉害，一招就搞定了。陈帅对着眼镜男竖起了大拇指。昨晚他急坏了，眼看着林峰要火了，他什么也做不了。好在半夜三点的时候，通过关系找到了娱乐圈第一金牌经纪人袁超，结果人家第一时间一个主意就直接完美解决了，抢先发表声明，说哥是自己写的的，对方只是抄袭。反正对方只是一个素人，完全掀不起大浪，说什么也没有人信。哪怕是对方已经注册了版权，又怎么样？到时候他可以说：“我刚刚写出来，还没有来得及注册版权，对方抢先注册了版权。”这下子，不仅他赢了这一局，还把自己放在了受害人的位置，博得了大家的同情了。常规操作而已。袁超神色淡漠的开口道：“超哥，那回头对方要是说歌是他写的，和我对峙怎么办？”陈帅还是有点担心。毕竟歌确实不是他写的，关键他哪里会什么创作啊？简单乐谱他认识，但是乐理知识他是一点也不懂。他诬陷对方抄袭他的歌，现在也没有证据，完全纯粹靠炒作和秦水军黑对方。但是就怕对方和他对峙，到时候他连歌都写不出来，不得露馅了。他一个素人，等风头一过去，他发什么言论，又有谁会关注？谁又会在意？袁超冷漠开口道：“这就是素人和普通老百姓的短板。”你就是发点什么上去，又有几个人来关注？几个人看？现在网络那就是说什么就是什么，谁会去关心真相？谁会去求证？把关于他那边的一些热度压一压就行了。袁超淡漠的开口道：“嘿嘿，超哥，现在那屌丝怕是要气疯了。”陈帅傲然的开口道：“跟他们这种娱乐圈富二代斗，死都不知道怎么死的。我已经跟天宇讲了，内部下个封杀令，让他一辈子都不可能出现在大众视野当中。”陈帅冷笑道，而另外一边骂战几乎是一边倒的，一个素人而已，别舔着一张脸来碰瓷我家爱豆。素人还写歌，乐谱认识吗？还跟专业歌手比？拿着人家的原创作品来说是自己的，还他妈不要脸的，先把版权注册了，明明就是抄袭，要不要点脸啊？唐胖子看着这些言论，感觉肺都要气炸了，说又说不过，骂也骂不过，而且连道理都没办法讲，事实都说不清楚。人上来就人身攻击，他本来期待林峰今天能够爆红的，结果陈帅来摘桃子了。别气了，你这样玩玩不过他们的。你帮我发个声明，就说找个时间，我们直播澄清。林峰喝着奶茶开口道：“这种事情对方敢出面对质吗？”显然不敢的。林峰也猜到了，对方别说写歌了，怕是五线谱都不认识，只是炒作和诬陷罢了。而且他要玩，那就陪他玩嘛。这件事情等人气和关注度多了，发酵的差不多了，我们折磨死他。他这辈子也就臭了，我们还能够获得流量？林峰淡然开口道：“他臭了
，我们哥也被宣传了，双赢嘛。林峰显然对“双赢”这个词的用法有不同见解。好，那我发。唐胖子这边立刻就发声明了，对方好像发了个声明说，找个机会直播澄清一下这件事情。陈帅倒是在关注着一只小白兔这个账号的一举一动，毕竟刚刚跑到他社交账号下面骂人了，这个账号也代表了林峰本人，所以。这个消息让陈帅有点慌了，不要慌，冷处理一下。他开直播，你觉得有多少人去看？袁超冷笑道：“的确是这样的，虽然现在热度还在，但是唐胖子发出去了，其实只有几百人留言说要去看一下，而且连热搜榜单上都被封锁了，一切有关于林峰的信息直接被限流了。这就是资本家的力量。我去他妈的，居然玩这种手段！唐胖子真的要气出脑栓血了。关键唐胖子发的那个声明下面。”几百个评论里面还有不少讽刺的声音，碰瓷爱豆，然后立刻开直播捞一笔，老套路了，这不摆明了碰瓷我家爱豆吗？然后开直播带货赚钱。看到这个评论，唐胖子再也坐不住了，整个人狂躁无比。现在不仅被限流了，发的声音很多人根本看不到，还被泼脏水。而且天娱那边的动作很快，几个天娱的大 V 下场了。歌坛需要支持原创和保护原创，对抄袭者零容忍。杜绝这种碰瓷、蹭热度、无下限炒作，然后带着流量开直播带货的下贱行为。网络不是法外之地，我司已经发表声明，对于此事已经报警了。一切损害我司旗下艺人名誉的行为，我司保留法律追究声明。天娱公司也在第一时间发表了声明，还附上了报警的照片。这下子几乎是没有任何人相信唐胖子的说的话了。毕竟天娱公司都报警了，而且陈帅也发表声明了。这么说，这首歌真的是陈帅的原创？那个素人真的是抄袭，这个素人还真他妈不要脸啊！抄袭了，还抢先把版权注册了，怎么社会上还有这种人啊？不明真相的网友骂声滔天。陈帅看着网络上铺天盖地全是关于他的巅峰出道和关于原创十年到底是谁等内容，陈帅再次露出了笑容，脸都要笑烂了。娱乐圈的水很深，一个素人进去很快就被淹死了。素人跟娱乐圈的人斗，根本就只是找死。唐胖子此刻坐在酒店里，整个人都懵了。他一直听说娱乐圈水深，但是没有想到居然这么深。唐胖子一个富二代，林峰一个素人，和有专业团队撑腰的陈帅，完全就不是一个量级的战斗。这种无力感让唐胖子第一次体会到了世俗的险恶。但是，刚刚还淹下去的唐胖子忽然猛地蹦起来了。我去，大发了！峰哥，你牛逼！峰哥，你真的是要火的命啊！天后为你亲自下场了。第六章，亲哥赛。天后转发了唐胖子的那条声明，并且还艾特了唐胖子的账号，问了一句：“什么时候开播？”这下子，网络上的热度再次起来了，同时众人一下子就被吸引了过去。天后居然下场了，而且这意思还要为一个素人站台，网络上再次炸锅了。我去，这素人牛逼啊！天后虽然没有直接支持他，但是这意思是这歌真的是那个素人的。一场天后演唱会不仅火了一首歌，这还有新的风暴要来了呀、啊！而天后那边经纪人都要炸毛了，张姐，陈帅是天娱公司力捧的人，你这个时候进场不是和天娱结仇吗？经纪人惊慌道。他们知道事实真相，但是他们也不敢随意说。结果天后直接转发了，还问人家什么时候开直播，这不是变相的支持那个素人得罪天娱吗？你相信我，也许几年后你会觉得我这样做是我这辈子做的最对、最正确的事情。天后张娜笑着开口道，眼神中无比笃定。天后的下场让整个事情的热度再次拔高了，很多人也重新关注起来了。唯独陈帅那边一边砸着东西，一边骂人。他疯了吗？好好的退出娱乐圈就行了，跟我们天娱对着干。陈帅怒骂道。就是袁超这一次脸色也难看起来了。他作为娱乐圈第一金牌经纪人，自然也有天后张娜的电话，所以一个电话打了过去。张天后，你没必要为了一个素人得罪我们天娱吧？我只是去看看人家直播。我提个建议，你也是金牌经纪人，你们为什么不去把这个素人签约到你们公司旗下？或许他会给你们天娱带来翻天覆地的变化。张娜在电话里开口道：“一个素人而已，就单凭一首歌，还是算了吧。”袁超冷笑道：“而且这种事情他怎么澄清？再写一首吗？”袁超嘲讽道：“希望你有一天不会后悔。”天后张娜把电话挂断了。张姐，我觉得袁超那边说的对，这个事情就算是开直播。你帮忙引流了，对方要怎么澄清？总不能再写一首吧？张娜的经纪人叹息道：“毕竟创作这个东西讲究的是灵感，一首好歌有灵感了才能创作出来。”
，而且也不可能让陈帅和林峰对峙。陈帅他们了解，创作肯定不会的，自然不会亲自出来对峙，不然肯定露馅。谁知道呢？也许他真的可以呢。天后张娜也很好奇，林峰要怎么澄清。而另外一边，袁超却对陈帅开口道：“你不用担心，你就一口要死哥是你的就行了。这种事情他澄清不了的。”超哥。那万一他再拿出一首作品来呢？陈帅还是有些担心。放心吧，这种级别的作品，他就是有才华，这辈子估计也就这一首了，不可能还有这种级别的作品。袁超是娱乐圈的老前辈了，深知这种爆红的歌曲，即便是歌坛前辈也是可遇不可求的。只要他拿不出这种级别的歌曲，那就毫无说服力，无非就是打打嘴仗而已。这个倒也是，陈帅开口道。刚刚说完，他的电话就响起来了，电话是林峰的前女友张嘉佳,佳打来的。喂，亲爱的，我昨天太忙了，没有注意看。你太才华了，那首《十年》真的太好听了。张嘉佳,佳夸赞道。他听的是经纪人发给他的陈帅唱的版本，而此刻他还在排练，发生了什么事情他也不知道。但是他听完后就觉得甩掉林峰，跟着陈帅真的是这辈子最正确的决定。因为陈帅不仅资源好，关键还这么有才华。亲爱的，我要忙了，下次你可要帮我也写一首歌哟。好，没问题。陈帅开口道。他自然也不会蠢到告诉张嘉佳,佳，那首歌是他前男友林峰写的。而天后下场，这场直播必然会被关注，所以很多人还真的在等着林峰这边的动静。而且唐胖子账号的热度也再次起来了，毕竟大家都很好奇，这个素人到底何方神圣，居然惊动天后，不惜得罪天娱也要下场为他站台。虽然《十年》这首歌火了，但是网络上其实没有任何关于林峰的信息，毕竟昨晚一来没有拍到林峰的近距离的照片。天后演唱会摄像机怎么会近距离给素人露面？拍的时候都是远景的，而且林峰也没有说自己的名字。吃完早饭，唐胖子还是有些担心，然后他点开了手机，倒腾了一会儿，就笑嘻嘻的看着林峰：“你干什么？”“峰哥，我给你报名了青歌赛了，走，今天就有海选，我们今天就去。”青歌赛，林峰回忆了一下，这个世界好像是有青歌赛，类似于选秀节目，而且好像太挺火。和优声音都是国内目前比较火的选秀节目。唐胖子带着林峰就赶往了青歌赛的海选那边。在唐胖子看来，只要林峰拿出那首《十年》，那还不是嘎嘎乱杀？报完名，选手就在后台等了。而工作人员则是把名单递给了选秀的三位老师。这三位老师都是略微过气的，有些老歌手了。但是其中有两个人在看到名单的时候，忽然脸色一沉，因为他们都有一个群，群里单独下发了一个封杀名单。上面就是林峰，虽然他们是青歌赛的评委，但是他们也不敢得罪天娱。两位老师，怎么了？此刻，一个叫做理想的老歌手开口道：“没事，继续吧。”另外两个老师互相使了个眼色，然后继续开始选秀了。等下找个机会刁难一下那个叫林峰的，直接淘汰就行了，或者打听一下是不是重名了。如果不是就算了，如果是那就直接找借口刁难一下。虽然是海选，但是现场也有录像的，而且。台下观众还不少，足足有近千人。毕竟海选也会被剪辑进青歌赛的节目之中。此刻上台的是一个女生，一出场现场就沸腾了，许多人眼睛都直了，因为长得太漂亮了，绝对是天然的那种女神范。不说唱歌了，哪怕是凭着脸蛋都能够红。大家好，我叫秦宝宝，为大家带来一首《爱慕》。秦宝宝开始演唱了，无论是唱功还是台风，其实都绝对是稳站稳扎的。不出意外。三个评委老师直接给了全票通过，当然也被淘汰了几个人，因为有时候三个评委老师很刁钻，会要求选手变更曲目。下一个，林峰，林峰缓缓起身，唐胖子则是激动的跑到了人群之中。峰哥加油，峰哥，这是我哥们儿，就是昨晚在天后演唱会唱《十年》的那个人。唐胖子扯着嗓子喊道。第七章，刁难林峰。林峰走上台，本来三位评委之中，其中除了李想之外。另外两个评委就已经知道了天娱要封杀林峰了，而他们也本来不确定这个林峰是不是就是天娱要封杀的那个林峰，但是唐胖子在台下扯着嗓子喊，这一下子就让两个评委确定了这个林峰就是天娱要封杀的那个林峰。两个评委，其中一个叫做焦玉，也是一位老前辈了，曾经也出过好几首不错的歌曲，但是现在已经过气了。而另外一位叫做张秀英，虽然不算是特别过气，但是本身知名度就不是很高。三位评委，你们好。林峰先是善意的打了个招呼，介绍一下你自己。李想在一旁开口道：“他对眼前这个年轻人第一印象不错，因为刚刚上台的一些选手
毕竟是新人，有些怯场，甚至紧张的都不敢抬头看他们。但是林峰却敢直视他们的眼睛。我叫林峰。林峰简短的说出了自己的名字，结果后面的话还没有说，张秀英就直接打断了林峰。直接开始吧。你今天为大家带来什么歌？李想开口道。一首原创。林峰拿出了一把吉他，这是唐胖子刚刚给他买的。原创。李想眼前一亮。他们青歌赛现在不缺唱的好的歌手，但是海选已经快结束了，根本就没有找到几个原创歌手。那好，我拭目以待。”李想笑着开口道，“开始吧。”李想心中充满了期待，但是就在这个时候，焦玉却眉头一皱，“等一下，你刚刚说原创？”林峰点点头，“有什么问题吗？”李想显然不清楚焦玉和张秀英心里的小九九。通俗和流行的原创我们不缺了，你如果要唱自己的原创歌曲。那就唱个你原创民族类的原创吧。”张秀英不耐烦的开口道。这话一出口，李想傻眼了，台下观众也傻眼了。一般来说，参赛选手都会事先准备好一到两首歌曲，但是这又不是民歌赛，谁没事会准备一首民歌呀、啊？关键是人家唱的是原创啊，这显然就是刁难林峰了，让林峰临时演唱一首原创的民族歌曲，这不是开玩笑吗？张老师，你在开玩笑吗？李想开惊愕的开口道：“他其实就民族歌手出生的，对于民歌很有研究，知道民族特色的歌曲创作难度其实同样很大。这是在刁难这个帅哥吧？”台下的观众此刻也有人反应过来了：“人家来参加你这明说的通俗流行类选秀节目，你让人家唱一首民族歌曲，还他妈要求是原创，这不是扯犊子吗？”台下观众都懵了：“完了，没戏了！这哥们儿是不是得罪过两个评委老师？”这哥们儿可真倒霉，之前觉得评委老师有些刁难，现在和这哥们儿的遭遇一比，真的算是宽容了。而焦玉和张秀英没有理会那些声音，而是很不耐烦的再次开口道：“能唱吗？不能唱就下去吧。”但是他们身为评委老师，自然知道青歌赛就是流行的主题，根本就没有什么民族歌曲。这忽然改变主题，就是为了淘汰林峰。毕竟一个唱流行的，你能够唱的好民族的才怪了，而且还要求原创。看着林峰，焦玉心想。这年轻孩子估计现在已经完全懵逼了吧？为什么不能唱？林峰忽然开口道。李想本来还要替林峰说几句好话，结果林峰自己却忽然答应了。那就唱。张秀英冷笑一声，林峰则是走到了舞台一个地方，看到了一把马头琴，然后抱着马头琴，接着就准备开始了。我去，不是吧？这哥们儿真的能够唱民族类的？不可能吧？估计就是知道自己被刁难了，现在在赌气。就是李想也蹙眉。这个年轻人不应该答应的。刚刚给他说话的机会的话，那么他还能够帮林峰说几句好话。但是，当马头琴响起的那一刻，那一段优美的前奏响起的瞬间，李想就猛地一下子站起来了。这家伙，这家伙真的会。随后，那优美的声音缓缓响起：蓝蓝的天空，清清的湖水，绿绿的草原，这是我的家。奔驰的骏马，洁白的羊群，还有你姑娘。这是我的家，我爱你，我的家，我的家，我的天堂。第一句出来的时候，李想就彻底懵了。第二句、第三句，尤其是到了副歌部分，整个舞台下的观众全都炸了，我鸡皮疙瘩都起来了。我的天，这是什么神仙歌曲？第一句就把我拉到草原去了。民族歌曲也可以这么好听吗？牛逼，我的峰哥，你真的是天才！唐胖子最为激动，手舞足蹈。唐胖子本来也以为完了，结果林峰耍手就是一个暴击打下来了。李想激动不已，站在那里，开头轻柔的嗓音，到最后那高亢嘹亮的嗓音，李想哪怕是一个老前辈了。但是此刻他只有一个想法，那就是他要给这首歌跪下了。太绝了！这浓浓的民族风味，这大气磅礴又婉转高亢的的歌曲，众人还沉浸在激动和林峰那高亢的歌声之中。舞台上，林峰已经快要唱完了。呜、哦，那声音像是把人带到了天堂。带到了辽阔深远的草原去了。焦玉和张秀英此刻两个人整个人都骂了。他们之前可是刻意刁难林峰的，但是现在林峰一首歌下来，这怎么刁难？台下观众这一次全都集体爆发了掌声，就是一些参赛选手此刻也鼓掌了。热烈的掌声之中，李想久久不能言语。好，好，李想鼓着掌，激动的开口道：“这首歌叫什么？天堂。”林峰站在舞台上开口道：“通过。”绝对的通过，优秀！我在乐坛三十年了，从来没有一首这样的民族歌曲打动我的心。我无法评价这首歌，因为。
因为我不配。理想几乎是给出了最高的评价，这种评价可是从一个乐坛老前辈，而且还是最擅长的民族歌曲歌手嘴里给出的这样的评价。两位老师还在等什么呢？理想看向了目瞪口呆的焦玉和张秀英。第八章压不住，焦玉和张秀英人已经妈了，目瞪口呆的看着舞台上的林峰。他们以为林峰可能会唱《十年》那首歌，他们这样刁难，就是为了让林峰不唱《十年》，同时也让林峰直接被淘汰。他们想着给你弄个民族歌曲，你总不能唱好了吧？毕竟都没有准备。但是林峰偏偏唱了一首惊艳之作，《一首天堂》。从歌曲上来说，焦玉和张秀英内心都很清楚，这绝对是神作。现在两个人真的很为难了，他们不能得罪天娱，但是这首歌台下观众的反应，还有从音乐的专业性来说。这首歌不要说他们这个赛区了，整个全国亲歌赛海选里面，怕是也找不出这样一首歌来了。不通过，焦玉和张秀英最终权衡利弊之后，还是给出了一个不通过。因为林峰虽然歌不错，创作能力也强，但是天娱是一个庞然大物。林峰和天娱比起来，尤其是天娱已经在内部下达了封杀令，那么林峰就几乎没有希望起来了。所以，最终他们还是给了黑幕。你们他妈聋了吗？李想本身是一个和气善良的人，不通过。把理想这种和气的人逼得爆粗口了，可见这件事情有多让人气愤了。他一开口骂人，那边赶紧就有闭麦了。但是理想真的气疯了，你告诉我他哪里不好？你们也是乐坛前辈了，这么好的作品不能通过，那其他人有资格通过？理想直接站起来，走到了焦玉和张秀英的面前，指着两个人骂。而此刻工作人员赶忙上台，李老师，你冷静一下，先冷静一下，冷静不了。这都不给通过，台下观众此刻也炸锅了。这都不给通过，黑幕，黑幕，黑幕！台下观众齐齐呐喊，爆发了骚乱，甚至有人直接朝台上扔矿泉水瓶子了。这都不给过，这节目烂透了，迟早要倒闭。现场一片混乱，林峰已经下台了。峰哥，这他妈肯定有黑幕！唐胖子气的想上台去打人了，应该是天娱那边搞的鬼，没事。林峰倒是一点也不在意，而过了十分钟，骚乱平息后，最终的结果还是不通过，只是台上此刻已经看不到理想了。显然，理想气的不干了。而也在这个时候，林峰的手机响了。林峰接起电话，结果是陈帅打来的：“吃瘪了吧？你就是有才华，我也可以让你永远无法踏入娱乐圈，压你一辈子。”陈帅冷笑道：“我们拭目以待。”林峰直接把电话挂断了。这天娱这样压着也不是个办法呀，唐胖子开口道：“这样一来，林峰选秀都没办法参加，还怎么出现在公众视野当中？怎么可能压得住？”林峰笑了，不说他全能高手的身份，单单就是蓝星数千年的文化底蕴。问诸天万界一句，谁压得住？万千穿越世界，哪一个不是蓝星最牛逼？而且一切恐惧都是火力不足导致的，知道蓝星有多少爆火的歌曲吗？这些歌曲，哪怕是一头猪，也能够捧成世界巨星。对方要这么玩，那就别怪林峰火力覆盖了。一个九十年代就够让整个乐坛被降维打击了。倒是这个时候，之前海选晋级的美女秦宝宝主动跑到了林峰面前：“你的歌真的很棒，我很喜欢，就是结果太可惜了。”秦宝宝是跑来安慰林峰的，这让唐胖子顿时眼睛都直了，因为秦宝宝真的是女神级别的美女，比起张嘉佳,佳，真的是凤凰比山鸡。我相信你。你以后肯定会是大明星的，肯定的。秦宝宝浅浅一笑，你也不错，唱功很可以。林峰回应道：“我估计就是上去一轮游，唱功比我好的也很多。”秦宝宝开口道。林峰想了想，然后开口道：“你想拿冠军吗？”“肯定想，但是我知道我不是那块料。”秦宝宝叹息一声，他虽然长得漂亮，但是他不打算靠脸吃饭。而论实力的话，他不觉得自己可以。我帮你，我给你写歌。保证你能够拿到冠军，林峰开口道：“对方不让他参赛也没事，他直接捧一个天后或者一群天后出来玩。反正林峰有信心，只要唱蓝星的歌，随便拉个路人都能够捧上天后的宝座。”天娱压他，不爽了，直接给你搞个新乐坛出来。真的吗？秦宝宝瞬间就被震惊了。您这样的大神，真的愿意帮我写歌？秦宝宝惊骇道：“林峰的创作能力，刚刚大家可是有目共睹的，写出《天堂》这样的歌。”还用质疑？这可把秦宝宝高兴坏了。于是秦宝宝主动和林峰交换了联系方式，然后还说要请林峰吃饭。这把唐胖子嫉妒的眼睛都红了，但是他也替林峰高兴
，因为秦宝宝怎么看都比张佳佳好。要是林峰能够追到秦宝宝，那还不是直接打脸张佳佳、啊？显然，唐胖子误会了林峰的真实目的了。那娘们肯定会后悔的。唐胖子开口道：“不过峰哥，你干嘛要帮秦宝宝写歌啊？这不是变相的帮这个青歌赛宣传吗？”唐胖子不是很理解，把你的格局打开。为什么一定是帮忙宣传青歌赛？林峰反问道。咱们借着青歌赛这个平台把这姑娘捧红了，以后把这姑娘签约到自己公司不好吗？咱们现在没有平台，借青歌赛这个平台出力捧红我们的人，他不香吗？你还要搞公司？唐胖子惊愕了，自己这兄弟什么时候胆子这么大了？光我自己红多没有意思的，要搞就搞个大的，不行我把整个娱乐圈的人全给他换了，所有歌手明星我自己来捧，以后整个娱乐圈我林峰说了算。林峰冷笑一声。他蓝星来的，捧出一个乐坛和娱乐圈不过分吧？而且只能自己一个人红，这不给蓝星穿越者丢脸吗？你的意思让青歌赛帮我们打工？唐胖子这下子懂了，自己兄弟什么时候格局这么高了，这么会有心眼了？反正已经被淘汰了，两个人向外走去，但是这个时候又被一个人拦住了。你们好，我是广播电台的深夜故事的负责人张东。此刻，一个中年人一边说着，一边介绍着自己。深夜电台。林峰有点印象，因为有时候林峰也会在深夜听一下电台故事，而深夜电台据说在全国都很有名，尤其是深受一些晚间上班老百姓的喜欢，比如一些出租车司机等等。刚刚你的那首《天堂》我听了，而且我还知道你就是那首《十年的人》，我想邀请你今晚到我们电台，作为特别来宾唱一下歌，当然是给你钱的。张东开口道。林峰本来要拒绝，结果唐胖子一把抓住了张东的手，开口道：“去。”我们谈一下费用，我是他的经纪人，和我对接就行了。唐胖子一听有钱，顿时就乐坏了。电台的事情直接被唐胖子自己敲定了。用唐胖子的话来说，蚊子腿也是肉，有钱赚干嘛不去？林峰也没有拒绝，毕竟唐胖子也是为了林峰能够多赚钱。深夜故事其实是晚上十点才开始的，但是九点多的时候，唐胖子就拉着林峰来到了广播电视台来了。峰哥，用你的歌声迷死他们，我就不信天娱能够把你所有路堵死。唐胖子显然是对于今天的事情还没有放下。很快，深夜故事就要开播了。主持人是一个一男一女，两个人和林峰沟通了一下流程，然后就准备开始了。前面半个小时都是讲一些故事，然后才会轮到林峰上场。各位听众，夜晚熙熙攘攘的大街，总是能够让我回忆和思索很多人生的故事。今天我们请来了一位特别来宾，他的歌声优美动人。我们欢迎一下林峰。大家好，我是林峰。林峰和听众打了个招呼，开始听歌前。我们先接几个热线，聆听听众的故事和听众希望听的歌曲。主持人接通了热线，但是今晚第一个热线就出事了。第九章遇上自杀，热线打进来了，所有听众也可以听到热线内的电话。喂，这位听众，你有什么故事要和大家分享吗？主持人用温柔的声音问道。我，我有一个女朋友。电话那头响起一个年轻人的声音，看来是来给我撒狗粮的。主持人俏皮的调侃道。但是，不是他要结婚了？男孩子忽然苦笑道：“我想说的是，我忽然觉得人生好难。他们家彩礼有点高，我们家很穷，我很努力了，你们知道吗？”电话那头忽然传来了哭泣声，这让主持人脸色一变，预感到了有点不妙。但是男生又继续开口道：“他要嫁给一个老男人了，我们才二十多岁，他要嫁给一个三十多、靠近四十多的人了，就因为那个人有钱，我真的觉得做人好难。”人生还是有很多美好的，比如想想自己的父母，想想自己的朋友。人生当中也不该只有爱情。主持人开导道：“不，我只要他，没有了他，我的人生还有什么意义？”实话说吧，这是我在这个世界上的最后一通电话了。打完电话，我就决定要离开这个世界了。男生的声音再次开口道：“这话一出口，两个主持人瞬间头皮发麻，这是要自杀？”而此刻在听着这个电台的那些听众，一下子也都来了精神。此刻，导播室外的张东整个人都懵了，这他妈居然接到了一个要自杀的热线，这要是处理不好，他们深夜故事可是直接都要停播的，甚至是他们工作都要丢，因为这可不是播出事故了，这是人命关天的大事啊！张东冷汗都下来了，他第一时间打了报警电话，同时又赶紧写了一个纸条递进去，纸条上写着套出对方的地址，然后尽量拖延时间。唐胖子也懵了，这他妈运气太背了吧！第一次上电台来唱歌，都还没有唱歌，就遇到了有人要自杀。年轻人，这也许就是青春，我们也是过来人了，有什么想不开呢？主持人还在尽力的安慰和劝解。
不，你们根本不理解，你们根本不懂。”那个男生苦笑道，声音充满了绝望。而此刻，电台的收听人数正在疯狂的增加。快，深夜故事，有人要自杀了！快听那个电台！一传十，十传百，在出租车司机内传开了。就连一些私家车此刻也调到了那个频道。而另外一边，在一个豪华大厦的楼下，一个工作人员替一个中年男子打了一辆车。导演。你先回去休息吧，你已经熬了二十个小时了。哎，今年我们优声音要举办很难啊，不缺唱功好的，但是缺那种能够惊艳众人的原创啊。再这样下去，我们拿什么和人家青歌赛打？导演一脸的疲惫，但是他根本找不到这样的原创歌手。导演说着，就直接钻进了出租车，去蓝天花园小区。导演疲惫的开口道：“嘘，深夜故事那边有人要自杀，你等下。”出租车司机正在听着，对导演摆摆手。有人要自杀，导演蹙眉，但是也安静下来了。而广播电视台那边看着飙升的收听率，张东几乎是脸色都白了。如果平时这么多人听这个电台，那么他肯定高兴死了。但是现在越多的人关注这件事情，关注这个自杀的事情，就越是坏事。这搞不好，要是人没有就回来，那他们明天可能会因为这个事情上热搜的。但是这绝不是什么好事。张东慌了，真的慌了。而播音室内。林峰看得出来，两个主持人也很紧张。女主持人此刻手都有点抖了，男主持人脸色也苍白，因为遇到这种事情，他们哪怕是心理素质再好，也很难处理。弟弟，你听姐姐说，我也是女生，我觉得你女朋友也许还是爱你的。女主持开口道，但是她的这番话不仅让男生情绪平静下来，反而让男生情绪更加激动了。是啊，她爱我，但是那有什么用呢？她明天就要嫁人了。男生猛地提高了声音。我恨这个世界，我恨自己。算了吧，我要走了。谢谢你们最后听我说这些。显然，男生要自杀了。这一刻，不仅是听众，就是张东和主持人的心都提到了嗓子眼了。快呀，快呀！说点什么啊？这可是一个二十多岁的男生啊！这想不开自杀了，多可惜啊！这两个蠢货主持人就不能做点什么吗？出租车上的司机还是其他地方的听众都很着急。等一下。林峰忽然开口道：“不用劝我，你们根本不理解我。”男生回应了一句：“我不是来劝你的，我不会让你想想自己父母什么的。人生已经很难了，我不想你连离开都要带着压力和包袱。”林峰这话一出口，主持人都懵了。“你离开前能不能听我一首歌？”林峰忽然开口道。主持人脸色一下子就怒了，张东也懵了：“这他妈什么人啊？人家都要死了，要自杀了，这个时候唱歌，想出名想疯了吗？”有没有点道德呀？这个时候不劝对方，还唱什么歌啊？听众已经开始骂了。我不想听歌。男生拒绝道：“你都要离开了，为什么不放松一点离开呢？我为你唱一首歌，算是送你离开的礼物，你看可以吗？”林峰问道。男生犹豫了一下，最终还是答应了。“谢谢你，那你唱。”男生回复道。“好。”林峰拿起之前就准备好的吉他，然后开口了：“一首《年少有为》。”送给你，吉他声缓缓响起，电视一直闪，联络方式都还没删。你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬日夜颠倒，连头款也凑不到，墙板被我砸烂，到现在还没修。一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走。给你形容美好，今后你常常眼睛会红。原来心疼我，我那时候不懂。假如我年少有为，不自卑。懂得什么是珍贵，那些美梦没给你，我一生有愧。假如我年少有为之进退，才不会让你替我受罪。婚礼上多喝几杯，和你现在那位。第十章，假如我年少有为。热线里的男孩安静了，或者说只有抽泣声。听众也安静下来了，从第一句开始到最后那一句，整个过程都很安静，大家都在听着歌，歌声如何先不提，但是那一段段歌词却是直击内心。就像是一根根钢针一样扎进了众人的内心，也一字一句的扎进了男孩子的内心。这些歌词击溃了男生的心理防线。女人一生在二十多岁的时候是最美、最好的时光，但是男人在二十多的岁时候却往往是最穷、最不懂事的时候。也许这就是男人最为无能为力的时候，偏偏遇到那个想要守护一生的人，所以最终只能眼睁睁目送着对方离开，留下一生的遗憾。不是不想挽留，而是没有能力；不是不爱
，而是不懂事。歌声继续响起，也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒，连头款都凑不到。是啊，买车、买房这些压力，对于一个二十多岁的男生来说，如果家庭条件不好，那么又有多少人能够靠自己完成呢？连头款都难以凑到，而女生为了支持男生，连一碗粥都要多留一半给男生。但是最终。年少有为，只是极少数人的生活，而现实的我们只能带着祝福，在对方的婚礼上给予最苍白的祝福。假如我年少有为不自卑，假如我年少有为之进退，金钱地位博到了却好想退回。假如我年少有为之进退，才不会让你替我受罪。婚礼上多喝几杯，和你现在那位，在婚礼上多喝几杯，祝我年少有为。歌声结束了。热线里那位男生已经哭得泣不成声了，哭吧，哭出来就好了。林峰用轻柔的开口道。女主持和男主持不知道何时，脸上已经挂着泪水了。一个房间内，一个妇女关着门，不停的抽泣。她想起了十几年前那个爱她的男孩，他们最终也没有走到一起。他当年是不是也幻想过自己年少有为过？如果他当年年少有为，意气风发，不那么自卑，会不会那天接他的婚车上？是那个深爱的他。出租车司机刚开始还在骂林峰，但是此刻却用袖子去擦着自己的眼泪。谁没有青春？谁又没有曾经无力的那个时候？包括那些已经成功的人，年龄大了，成功了，有钱了。但是，那个他，那个愿意陪你挤在拥挤的出租屋的小女生，愿意和你一起喝粥的女孩，已经不在了。有车了，有房了，甚至有了全世界，但是唯独没有那个他了。很多司机都在默默流泪。我不自杀了，谢谢你，谢谢你理解我。男生在许久之后说出来了这番话，他需要的是情绪的宣泄和理解，而这首歌给了他。这首歌理解了他，假如他年少有为，一切也许就不会这样了。但是这首歌，今夜真的让很多人默默流泪。一辆劳斯莱斯上，一个成功的总裁此刻忽然对着司机开口道：“去汇宏源附近转转。”总裁开口道：“那是一个贫民区，脏乱差。”但是在总裁心里。他一生最美好的时光却是在那里。我刚来这个城市的时候，和他一起住在那个简陋的出租屋内的。后来几年了，我还是什么都没有，穷的吃不上饭。后来她嫁人了，我再后来也有钱了，但是十几年了，我真的还是怀念那一切。假如我年少有为不自卑，假如我当年有勇气挽留他，那么是不是现在和我坐在一起的那个人会是他呢？那个总裁像是在给司机说，又像是自言自语，但是他的脸上早就挂满了泪痕。我不怪他离开。我只怪自己为什么不是年少有为，你知道吗？那个时候我连几百块的生日礼物都买不起。现在我想给他买包包、首饰，他要的东西我都可以买了。但是那个中年总裁的眼泪止不住的往下掉。司机师傅，知道这个电台在哪里吗？优声音的导演擦了擦自己脸上的泪痕，然后问道：“知道，我带你去吧。这狗日的太会唱了，把我都唱哭了。”司机师傅骂了一句，拿出一张纸巾擦去了自己的眼泪和鼻涕。他给我发信息了，他说他听了你的歌，他说他等我，他说他不结婚了。电话那头的热线，那个男生此刻忽然高兴的开口道：“那你要加油，好好对人家，毕竟人家是最好的青春年华托付给你的，千万不要辜负人家。”林峰笑着开口道：“好了，今晚的深夜故事我们就先结束了，请大家明晚再一起守候。”主持人终于插嘴了，推开门，门外已经挤满了密密麻麻的电台的人和工作人员，啪啪啪，热烈的掌声响起。我只想对你说，了不起！张东对着林峰竖起了大拇指。这是一场危机，人命关天，但是林峰却靠一首歌解决了。小兄弟，我做电台这么多年了，真的，你是第一个让我佩服的人。你是不知道啊，刚到我们台长都打电话来了，我们都要吓死了。还好你帮我们解决了，峰哥牛逼！唐胖子也激动的开口道：“林峰兄弟，我听理想说，天娱那边刻意打压你，有事你给我说，别看我是电台的。”但是人脉还是可以的。此刻的张东再次握着林峰的手，开口道：“他们这些人背后可是都有一些通天关系的。今天林峰帮了他们大忙，肯定是要报答的。”好的，谢谢。林峰淡然的开口道：“兄弟，你那首歌，我真的我哭死了。”此刻，一个中年男子凑上来开口道：“唱进我心里去了。我还听说你今天参加青歌赛，还选唱了一首《天堂》。你真的太有才了，我相信你，你肯定以后是大明星。”我要先问你要签名。那个中年人此刻拿出了一张准备好的日历。
，给我也签一下，我还没有成为大明星呢。”林峰笑道：“你肯定会火的，我相信你。”折腾了半天，林峰才从电视台出来，但是刚到门口就被人拦住了。中年人一直守在那里的：“你好，你就是林峰吧？”“我是优声音的总导演张恒。”第十一章又上热搜了。唐胖子一听，简直不敢相信自己的耳朵。优声音的总导演张恒，要知道，优声音已经办了两届了。当年一开播，就力压青歌赛，成为了当年最强的音乐节目之王，开启了歌手选秀的巅峰时代。但是，优声音的选拔极其严格，而且海选已经结束了，不然唐胖子也不会带着林峰去参加青歌赛了。没有想到，现在优声音的总导演就站在了自己的面前。导演，你是来？唐胖子激动的开口道。我刚刚听到了你那首歌，是原创吗？如果是的话，我真诚的邀请你参加我们的优声音。张恒开口道。林峰厚着脸皮点点头。那就这么说定了，过两天就刚好录制我们优声音的第二期了。张恒也激动的开口道。可是我们和天娱那边有过节，那边到时候可能会给你施加压力。林峰开口道。天娱，他们算个鸟，真以为国内娱乐圈就是他们的了。张恒开口道：“这话有点吹嘘的成分。其实，如果是一般的选手，张恒也不愿意冒险去得罪天娱。毕竟，天娱算是国内最大的娱乐公司了。但是，刚刚的歌他听了，说实话，他都被感动的哭了。作为导演，他还是有信心林峰这样的人能够火的。所以，为了林峰，得罪了天娱就得罪了吧。而且，实际上，第一期节目要播出了，但是实际上收视率已经下滑了，因为一来节目已经办了两届了，没有了新鲜感；二来则是。”今年的确是没有任何的优秀的选手，张恒眼中的那种优秀是能够直接大爆的选手，但是可惜今年应该不见得有。最主要的是，大家唱的歌都不是原创，很多都是改编，但是有原创珠玉在前，很难有超越原创的改编了。所以张恒真的需要一位原创歌手上去把收视率拉上来。不管林峰答应不答应，唐胖子已经一口替林峰答应了。唐胖子激动不已：“峰哥，优声音啊，我已经能够想象你上去大杀四方的场景了。”唐胖子激动不已，回到了酒店。这个时候已经是真正的深夜了。林峰倒是让唐胖子发了一个声明：明天下午直播澄清十年原创，并且唐胖子还艾特了一下天后。本来现在就是后半夜了，不少人都睡了，但是因为天后自带流量，加上《十年》这首歌迅速在网络上窜红，所以还是唐胖子还是收到了很多人都点赞和关注。第二天一大早，差不多六点多的时候，林峰睡得正香呢，就一把被唐胖子拉了起来。峰哥，峰哥，上热搜了！你又上热搜了！唐胖子激动道：“虽然不是热搜榜一，但是这一次是真的上热搜了。”深夜故事偶遇自杀电话，网络歌手一曲救人，年少有为，唱出了多少男人的无奈与遗憾。两个热搜挂在那里，让唐胖子简直不敢相信。而且这一次还有人开始讨论林峰了。我的天！我昨天就听说了这首歌救人了。起初我不相信一首歌可以救一个人，今天早上我真的哭死了。我现在好想去找我的初恋，这小兄弟太会唱了。我今年四十多了，今天早上哭了，还被我老婆打了一顿。天哪！我一个女生听完哭的稀里哗啦的。十年了，我还是忘不掉那个和我同吃一碗饭的姑娘。一首《年少有为》送给你。网友们的回复几乎是一条接着一条。同时，林峰这个名字也出现在了大众视野之中。我们的直播已经有很多人期待了。唐胖子脸都要笑烂了。天后的引流加上热搜救人的事情。现在可以说，很多人都在关注着这件事情。早上八点，陈帅本来还在为昨天的大获全胜感到高兴，结果点开一看，顿时就傻眼了。全是关于林峰电台救人的消息，而且大有越演越烈的架势。超哥，赶紧帮我压一下热搜啊！把林峰热搜压下去啊！陈帅开口道：“这一次压不了。”袁超叹息道：“超哥，我出一千万，把这件事情给我压下去。这不是钱的事情，这一次是电视台官方发的。”你拿什么呀？袁超也有点懵，这他妈有点离谱了。这个人这样牛逼吗？昨天搞出一个热搜，今天就又来了一个热搜，哪个素人有这个本事？一连两天搞出两个热搜，关键这还是凭着硬实力、硬生生搞上去的，而不是靠炒作和水军搞上去的。歌曲本身就该宣传正能量、抒发情感。林峰先生的一首《年少有为》值得赞扬，这是深夜电台官方发的，并且还艾特了唐胖子的社交账号“一只小白兔”。而恰恰就是这条热搜根本没办法压，而唐胖子也趁热打铁。十年原创到底是谁？今晚直播间分晓。
，唐胖子直接艾特天娱的官方账号，事情瞬间就闹大了，就是不少圈内人都开始关注起来了。一来因为《十年》这首歌的确好听，热度还在上涨；二来这首歌的创作本身有争议；三来则是因为这可是第一次有素人直接和天娱公司硬杠了，而天娱可是作为娱乐圈几十年的庞然大物了，所以瞬间网络上的网友。还有不少人都开始期待今晚的直播了。陈帅这个时候已经有点慌了，因为这要是证明了十年是林峰的，他的明星职业生涯怕是就要毁了，起码口碑瞬间崩塌了。关键是这一次他压不住热搜了，今晚找点人去直播间捣乱，多请点水军，只要给我搅黄了就行，钱不是问题。陈帅打了好几个电话出去，而网友们此刻也好奇关注，甚至期待起来了。几乎是瞬间就聚焦在了这场普通人和娱乐大碗还有大公司的纷争上了。我是支持林峰的，人家昨晚一首《年少有为》已经足以证明自己实力了。算了吧，我看还是炒作呢，蹭人家陈帅的热度。大 V 唐明峰已经下场了，做了一个详细的分析，已经证明了《十年》这首歌是陈帅的。第十二章即兴创作，而唐胖子则是拉着林峰去了自己家里。唐胖子家里的确有钱，刚毕业，父亲就送了一套别墅给唐胖子住。而刚到那边，就看到了门口很多车辆在卸货。你买了什么？林峰问道。钢琴啊，架子鼓、电子吉他什么的。唐胖子指挥着人把一个个乐器往里面搬。你现在就买了？今晚不是直播吗？唐胖子开口道。你是不是担心钱？昨晚电台那边本来说好给我们几千的，后面直接给我们十万劳务费。当然买这些不够，但是优声音那边说第一期就给你五十万的出场费，买这些绰绰有余了。唐胖子安慰道：“因为他了解林峰的性格，当时唐胖子拿出十万帮林峰，林峰都是直接拒绝了。所以这你的钱。”唐胖子笑着开口道：“峰哥，今天直播你就给我好好的证明一下，十年那首歌是你的就行了，让那些大公司看看，我们普通人不是好欺负的。”妈的，昨天骂我的时候，我气的血压都上来了。我看那些恶心人的玩意儿，今晚还有什么话好说的？唐胖子神气的开口道：“毕竟这些人颠倒是非黑白。”上来就各种讽刺和人身攻击，唐胖子是真的气疯了。下午的时候，林峰吃了点饭，然后就倒腾了一下乐器。他在蓝星的时候，本身就是全能高手，玩音乐这些也只是一个爱好而已，专业上来说还是修仙什么的。而等到了晚上，唐胖子就把直播房间号发布出去了。还有人吗？还没有开始播吧？刚刚发布，打开直播房间就有人进来了。我来看看，把我老公唱哭的人到底长什么样？我也好奇。多大的大叔能够唱出那么富有精力的歌？什么啊，原来不是小哥哥，是老叔叔啊！而当林峰正式入境的时候，直播间的人数已经有三万多了。许多人此刻看到了林峰的第一眼，很多人就有点不相信了。这么年轻，我听声音怎么觉得旁边的胖子才是唱《十年》和《年少有为》的人，还挺帅啊！网友们自己开始留言了。天后进来了，天呐，天后真的来了，天后。天后，密密麻麻的信息全是天后。张娜进入直播间之后，直播间的人数正在以恐怖的速度攀升，瞬间就来到了十万以上。怎么看也不像是能够写出《十年》和《年少有为》那种歌的人啊！不会就是为了赚钱吧？闭嘴吧，人家把打赏早就关了。肯定不是《十年》原创，他肯定是抄袭我家爱豆的。而这个时候，唐文明也进入了直播间。大家好，我是林峰。十年，年少有为，都是出自我手，并非抄袭陈帅。林峰坐在那里，只是淡然的开口道：“不像啊，感觉不是。我是为我家爱豆来的，这个人我知道他，他是我邻居，就是一个骗子，一个精神病。没错，好不要脸，为了蹭我家爱豆，做出这么下贱的事情。”显然，这一刻，陈帅的水军也进场了。这种事情的确不好证明。现在我哥们在创作几首歌，不就证明了？唐胖子有点坐不住了。尤其是看着那些水军的话，顿时就觉得一股气血冲上了脑袋。你们要是不服，让陈帅也来创作几首啊！他要是不敢，自然说明他根本就不会写歌。唐胖子在镜头前大喊：“他歌都不会写的话，你们还说我们抄袭他的歌，那不是纯纯脑残吗？”唐胖子此刻回怼道：“毕竟他憋了一肚子气，我们敢现场写歌，我们先来，我们结束后，你们就看陈帅敢不敢现场直播写歌就行了。谁会写歌，谁不会，等下自然见分晓。”好啊，来唱一下。毕竟陈帅那边就这一首歌，你要是多几首，说明你就是原创，你是会写歌的。一听唐胖子这么说，看热闹的人也不嫌事大，拉倒吧，他肯定事先准备好了
，说不定又是抄袭别人的歌。年轻人，我也是娱乐圈音乐鉴赏的前辈了。我说句实在话，你真的不该这么无下限炒作和蹭流量。想要红，还是要靠真本事。唐文明开始发难了，他毕竟是大 V， 一发言马上就有很多人支持了。我不都说了吗？我唱几首，你们自然就知道了。你们不是质疑我的创作能力吗？最好的办法就是再创作几首。林峰淡漠的开口道。你提前准备好了，随便唱几首就说自己是原创，我们谁知道啊？谁看见你创作了呀？唐文明继续开口道：“你真有才华，就真即兴创作，让我们看看。这种临时即兴的，你就是想抄也抄不了。大家说对不对？如果没这个本事，就赶紧关了直播，该上班上班吧。”唐文明刁难道：“他就是陈帅请来捣乱的，现在一个劲的在直播间带节奏，就是必须即兴创作。对，你真会写歌。”那就来个即兴的，唐老师命题，这样你想抄都没有抄的。直播间水军也和唐老师一唱一和了，甚至是路人也是看热闹不嫌事大，一个劲的跟着节奏。行啊，林峰被逗笑了。我们点个题，你创作才是真的，不然肯定是作弊的。就是就是，水军确实很多。等等，我要是创作出来了，你怎么说？让唐老师直播吃翔吧，唐老师，你敢不敢？唐胖子此刻忽然开口道。不敢就闭嘴！唐胖子激怒道。而此刻抱着手机的唐文明一看，顿时脸色一黑，然后直接回复道：“有什么不敢的？但是我来命题，你来创作。”唐文明一边发着，一边冷笑：“跟他斗！等下他不刁难死对方，哪怕是对方有才华，能够创作，你还能够即兴创作出命题的歌曲，这别说人了，神来了也做不到。我靠，玩这么大！唐老师可是大 V 啊！”但是这好刁难人啊，唐老师，你收了多少钱？小哥哥，别答应，别意气用事，这肯定是收钱了。不敢就关直播，废什么话？水军又一波开始带节奏了，你出题吧。林峰在直播间开口道：“我去，小哥哥你太勇了，来一首抒发儿女情长，但是又乱世纷争、家国不安的，有爱情又有战乱的歌曲。”唐文明直接把主题丢给了林峰，丢出主题，唐文明就笑了，让你创作。老子看你怎么创作！直播间瞬间就炸锅了，就是天后都梦了，这什么乱七八糟的？而且这主题怎么即兴创作？这根本没办法。此刻看着直播的陈帅，一边抽着烟，一边笑容满面。这个唐文明还真是一个狠人，既要有爱情，要风华雪月，又有要家国战争。这别说即兴创作了，就是给一些歌手一年、十年都创作不出来。小哥哥。我就说你太年轻了吧，你这上当了吧？唐老师明显是收钱办事的，这么刁钻的考题，对方怎么创作？这狗贼有这么出题的吗？你看看，你出的是人会出的题吗？你翻遍整个乐坛，谁来了能够即兴创作你的命题？第十三章，天后在线邀歌，直播间不断的炸锅，就是唐胖子都要骂人了。但是林峰摁住了要骂人的唐胖子，然后默默的坐到了一堆乐器前。接着扭头给了直播间一个表情，仿佛在说：“就这，来啊，要多久？给你一个小时行不行？”小哥哥，你还是认输吧，这摆明刁难你，心疼这位兄弟一秒钟。但是下一刻，鼓点和音乐声响起，前奏响起的那一刻，所有人有点懵了，因为这前奏听起来就很有感觉，前奏就有些如诉如泣的感觉，一下子就让人联想到了那种沧桑的，但是又宏大的战争年代。然后林峰终于开口了。烽烟起，寻爱似浪淘沙。欲见他如春水映梨花，挥剑断天涯，相思轻放下。梦中我痴痴牵挂。第一句就把唐文明的题给解了。第一句就是家国战争，就是儿女情长。整个直播间炸锅了。666666666666 666666 666满屏幕的飘起。而看着直播的陈帅猛地一下子站起来。我，你，妈。他是什么？天后经纪人忍不住失声开口道，但是被天后瞪了一眼，做了一个晋升的手势。天后是来听歌的，一生有爱和飓风飞沙，悲白发流不住芳华，抛去江山如画，换他笑面如花，抵过这一生空牵挂。直播间安静了，唐文明拿着手机已经猛在那里了，整个人都是猛的，脑瓜子嗡嗡的，这怎么可能呢？就是唐胖子站在原地都懵了。因为他可是知道的，林峰事先没有任何准备啊。但是这首歌真的
，真的有人忍不住指点江山，但是又儿女情长，让人激动却又苍凉的感觉。林峰唱完了，直播间也安静了，然后就是新一轮的弹幕爆发了。这是这首歌《天下》，林峰介绍道：“这是作弊了吗？大神，收下我的膝盖吧！我敢打赌，就这一首歌，不知道吊打我们乐坛多少年轻新生代歌手。”我去，除了牛逼。我找不到任何形容词了。你跟我说这是即兴创作，来个人给峰哥翻译翻译，什么是即兴创作？人家这水平需要抄袭。直播间人数此刻又一次暴涨了。我知道你们很多人不服，再送你们一首。林峰淡漠的开口道：“什么？还要再来一首？我去，这是要杀疯了吗？还要再来一首？但是前奏已经响起来了，一首《三国恋》。林峰冷笑一声，将军。”北方苍凉占据，六马十二兵，等到你光临。胡琴说：“英雄世界，败军向南辕北方离，家乡在那美的地方，等待良人归来那一刻，眼泪为你唱歌。”直播间再次炸裂。我去，是戏腔，牛逼，只能说牛逼。在我离你远去那一天，蓝色的雨的下在我眼前，骄傲的泪不敢弃守我眼睛。如果刚刚是炸弹，那么现在就是王炸了，因为这是第二首了。第二首有家国不安，又有儿女情长的歌了。直播间这一刻，就是那些水军都觉得自己黑不动了。这这么黑，这即兴创作，这是要把现代的新生歌手摁在地上锤啊！你就说给陈帅十年不一辈子，能不能写出这两首歌来吧？这些歌我们乐坛都没有，人家上哪里抄？这摆明人家是原创的嘛，也摆明了十年是人家林峰的嘛。我去，我真的我服了，我黑不动他了。黑转粉，真的，峰哥，这才华，我黑转粉了。此刻的陈帅手是抖的，而此刻袁超听完了第二首歌，整个人也懵了。他知道的歌《十年》《年少有为》，加上刚刚《天下》《三国恋》，全是出自林峰之手。前天张天后还跟他说，希望以后不要后悔。现在呢，他现在已经开始后悔了。还可以再来吗？结果弹幕刚刚发出来，林峰就再次换了乐器，然后开始了弹奏了。月光色，女子香，泪断剑，情多长，有多痛，无子想，忘了你，孤单魂，过秦关，谁敢闯？望明月，心悲凉，千古恨，轮回长，眼一闭，谁最狂？三首歌，整整三首歌，全是即兴创作。这位兄弟，你这要是叫即兴创作，其他歌手该怎么办啊？我感觉那些专业今晚要抱着马桶哭了。我的天呐，第一首歌我好爱啊，最后一首好有感觉，好温柔凄凉啊。第二首我好喜欢，我在想怎么写个一万字小作文来夸他。唐老师，唐老师你出来啊，你现在跟我说一下，陈帅能不能写出这样的歌来？这种命题都随便给你来三首这么好听的歌，你跟我说《十年》是陈帅的，你跟我说人家林峰抄袭。抄袭你个巴巴！唐老师，你出来啊！唐文明拿着手机，他觉得他帮忙黑了那么多次人，但是这一次，这他妈就是一个太阳啊！他黑不动啊！现在能够证明十年我是原创了吗？如果不能，你们可以叫陈帅出来，问他一句那两个字是哪两个字？林峰笑道：“其实已经不用证明了，被命题创作还是那种刁难的方式。林峰三首歌直接给唐文明整不会了。”关键是陈帅到现在都不敢露面一次。来，陈帅，既然你说十年是你写的，你也来个即兴创作。你不要告诉我，你不敢吧？唐胖子在线喊话陈帅。对啊，让你们的主子出来即兴一首啊！不会真的不会写歌吧？有正义的网友此刻也发着弹幕了。来啊，别怂啊！刚刚那群说人家大神抄袭的人呢？你家主子要是连即兴创作都不会，人家大神还抄袭你们家主子的？就是最恨这种人，造谣一张嘴。辟谣跑断腿，还抄袭，人家大神张口就来，你家陈帅连个脸都不敢露，能帮我写一首歌吗？天后发言了，我去，天后在线邀歌了，哎呀，天后真的在线邀歌了，这是要把天后逼得复出了吗？可以啊，林峰开口道，给你写一首约定，林峰开口道，晚上给你，林峰开口道，这话一出口，陈帅完全坐不住了，因为当天天后在演唱会上。陈帅就是唱了一首名字叫做《约定》的歌，现在林峰居然要给天后写一首《约定》。
，就是天后也梦了，这么随意的吗？而且这是用约定踩陈帅，陈帅急了，他妈的，他妈的！陈帅急得跳脚，因为他知道他完了，天后都邀哥了，对方怎么可能是抄袭播出？哎，天后的邀哥等于是在帮林峰站台了，而且林峰现在已经完全用实力证明了，十年那首歌出自他之手了。人家这种创作能力根本不需要抄袭，相反他又不敢真的出来对峙，否则人家问他一个高深的乐理知识，他答不上来，就直接露馅了。关键那开头那句，如果那两个字是哪两个字，他是真不知道啊。此刻他不敢正面和林峰对峙，就已经说明问题了。他一露面，人家要求他即兴，他即兴个锤子，他连一首完整的曲子都弹不出来，他怎么即兴？而且怕是今晚这件事情就会上热搜了。对了。我兄弟要参加优声音了，唐胖子见缝插针，赶紧宣传了一波。我去，大神，你是去当导师的吧？我已经开始期待那些导师听到学员听到这些歌那种自愧不如的表情了。大神，你是要去沙川优声音吗？唐老师，你什么时候直播？唐老师什么时候直播吃翔？也有人角度刁钻，在等着唐老师。我怕这是给优声音导师上课去了。大神，赶紧出道！我要看你沙川乐坛，这去了优声音，不得给把其他选手摁在地上来回摩擦。导师们都不兜得住这位大神啊！已经预感到了，狂风暴雨要来了。第十四章，这首歌要火。直播间的依然很火热，而另外一边，张恒默默的退出了直播间，把目光看向了身边另外一个男人，他是优声音的音乐总监唐潇。你看他如何？张恒对着唐潇问道。虽然他已经是总导演了。但是音乐上的事情还是唐晓更加专业。如果他真的来优声音，我敢说，这起码是导师级别的。唐潇神色严肃，无比认真的开口道：“你没有和我开玩笑吧？”张恒知道林峰厉害，但是没有想到唐潇居然会给出这种评价。这评价会不会有点太高了？这是最低限度的预估，你不懂。刚刚唐文明明显是刁难他的，既有家国情怀，又要有儿女情长，看起来简单，实际上从编曲到歌词，可以说即兴创作。难度其实很大，就是成熟歌手也不可能即兴出他那个级别的作品。说实话，这是一个音乐鬼才，他的那几首歌，我做了这么多年的音乐总监，目前国内还没有任何一个歌手能够达到他这种程度。我现在很期待他踏上我们优声音的舞台，不知道那会带来什么样的震撼效果。但是我敢说，收视率这方面，你已经不用担心了。”唐潇认真的评价道。张恒诧异的看着唐潇，要知道，唐潇可是见多了太多的成熟歌手。明星大腕、乐坛前辈了，所以一个新人哪怕是再好，在他眼中其实也就那样了。但是这一次不一样了，这一次张恒在唐潇的眼中看到了一份敬畏，这也让张恒对林峰充满了期待。说不定这一次借着林峰，优声音将再上一个高度，成为全国最热的音乐节目。虽然直播间的人数有三十多万，而且热度的确炒得很高，但是林峰最终还是下播了，毕竟只是来瞪清一下《十年》这首歌是谁的。而唐胖子和一众网友则是贱兮兮的跑到了大 V 唐文明的社交账号下，不停的去刷唐老师什么时候直播出翔。随后网络上的声音越演越烈，毕竟林峰的创作能力已经被证实和验证了。之前陈帅发布的声明下面已经快要被网友给攻破了。那些维护你们爱豆的人呢？怎么不出来说话了？从来没有见过哪个新人出道是借着人家素人创作，还恬不知耻的说自己是原创，抄袭者反诬陷原创抄袭。呸，脸皮真厚。就是天娱那个报警声明，下面此刻也被网友给攻破了。人家坐在家里等你们的警察法务上门呢。天娱也是大公司了，搞这种不要脸的小动作，不是报警了吗？垃圾公司培养的人也是垃圾。让陈帅出一首歌呀，就按照唐文明的要求来，不求即兴创作了，就给个陈帅一年吧。楼上兄弟，你还不如让陈帅换个脑子换了，一年太为难人了。陈帅，我就问你，那两个字是哪两个字？你不是说歌是你写的吗？傻缺出来说话，啊，抄袭人家歌，还倒打一耙，还想火火你个大巴巴。简谱你会不会写啊？还写歌，还创作，回去读个幼儿园再说吧。网友骂人也是尖酸刻薄，都在替林峰出气。现在的林峰还不是明星，而是一个素人。网友们对于素人那是很支持和包容的，一个个的跟打了鸡血一样的去陈帅账号和天娱官方账号下面骂人去了。一堆人追着问陈帅那两个字是哪两个字。陈帅看着那一个个嘲讽和谩骂，整个办公室都被他砸了一遍。他根本不知道那两个字到底是哪两个字，就是原抄都没有发现
，这首歌还藏着这种秘密。他只知道自己完了，彻底完了。但是很快，天宇这边删除了陈帅的声明和那条报警的声明，这也说明天宇和陈帅怂了。天宇和陈帅一怂，这件事几乎就是彻底真相大白了。而陈帅也被骂臭了，毕竟自己抄袭，明明抄袭别人歌，想要占为己有，诬陷一个素人，这种事情一暴露，这辈子都别想在娱乐圈混了。一只小白兔这么快就怂了，别接啊，继续啊！而且很快，一个热搜词条再次冲了上来，一首十年撕开了乐坛多年的遮羞布。虽然还是有点割火人不火人感觉，但是林峰在网络上已经算是小有名气了。林峰也没有换社交账号，一只小白兔就代表了他在网络上的声音，而粉丝数量此刻一下子就达到了三十万。距离优声音录制还有几天，唐胖子倒是激动的不行，恨不得现在就去录制现场。而另外一边，秦宝宝倒是给林峰打过了个电话，约林峰出去吃饭。别带我了吧，好兄弟，我不想去当电灯泡，美女相邀啊！唐胖子嘴上这样说着，实际上已经开始在梳妆打扮了，连香水都喷上了。晚上的时候，唐胖子开车带林峰来到了一个高档餐厅，秦宝宝已经站在门口等了。秦宝宝是真的的太漂亮了，无论是脸蛋还是身材，都可以说是万中无一的那种。林老师，我还不知道《十年》居然是你写的，而且。今天直播我也看了，我真的太佩服你了。秦宝宝见到林峰就是一顿夸，倒不是他为了林峰给他写歌故意巴结林峰，而是林峰在他眼中的确是那种超级有才华的人。我已经是你的粉丝了，秦宝宝开口道。他家庭条件不错，学历也高，所以眼光也很挑剔，而且几乎不追星。但是无论是《十年》《年少有为》还是《天下》等等作品，让秦宝宝真的沦陷了。我身上难道就没有一丁点优点吗？看着秦宝宝对着林峰一顿夸，唐胖子此刻有些酸溜溜的。胖算吗？三个人进了包厢，然后开始聊了起来。秦宝宝明天就要录制青歌赛的第一期了，所以还是有些激动和紧张。哥给你带来了，你晚上回去练练。林峰将歌递给了秦宝宝。秦宝宝惊愕的看着林峰，他以为林峰只是说着玩玩，没有想到林峰还真的为他写歌了。先说好，你不能和青歌赛签约，要是火了，得签约我们，歌曲版权也是我们的。你只有唱的权利，歌还是我们的。”唐胖子提醒道。“没问题，没问题，我能够唱大神写的歌就已经很满足了。”秦宝宝家里同样不缺钱，他根本不在意这些。别的公司要签约他，他肯定不考虑。但是林峰这边要是签约他，他是巴不得。毕竟这可是大神啊，他有预感，这个大神以后是那种高不可攀的那种。而且看着厚厚的文件，秦宝宝更是震惊了。十首歌，整整十首歌，大神。你什么时候写的？你一夜就写了十首歌，这什么天才人物啊！一晚上就写了十首歌，你就按照上面的每一期唱就行了。林峰开口道：“十首歌足以直接砸红一个人了。”大神，到时候歌曲带来的收益也全是您的，我一分不要，也不用给我分，只要能够唱这些歌，我就很开心了。秦宝宝家里真不缺钱，连收益都不要了，白打工啊！唐胖子诧异道：“他羡慕了，他怎么遇不到这么好的姑娘呢？”我对钱没有兴趣。只喜欢唱歌，秦宝宝笑道：“这话让唐胖子嘴角狠狠一抽，这要不是个漂亮美女，他都要爆粗口了。而且吃完这顿饭，我就算入伙了吧？”大神，秦宝宝依然很激动，能够进入这样大神的圈子，秦宝宝觉得比赚钱更有意义。当然啊，林峰笑了笑：“那你们要是有需要用钱的地方，跟我说，别跟我客气。”秦宝宝十分豪气的开口道：“这顿饭吃的有些急促，回去之后。”秦宝宝就坐在了钢琴前，当前奏弹出来的那一刻，秦宝宝就梦了。然后秦宝宝自己录制了一遍，听完后，整个人彻底愣在了那里。他有预感，单凭这首歌，明天录制青歌赛，他就已经稳了。第二天下午，秦宝宝带着编曲，然后来到了青歌赛的录制现场。其他的选手都很紧张，但是也有一些回锅肉，他们倒是显得一点也不紧张。正式录制现在已经开始了，要炸！这一次真的要炸！当录制结束后。青歌赛的导演在听完秦宝宝唱完后，就直接开口道：“多剪点他的镜头进去，他绝对会一炮而红。”这首歌太他妈绝了！我们这一次肯定能够踩着优声音的收视率。第十五章震惊众人。青歌赛那边录制结束后，导演就觉得第一期的收视冠军已经稳了。实际上，青歌赛比优声音要晚一期，优声音第一期在今天已经播出了，第二期的录制也马上开始了。第一期的优声音反响平平，因为上来的接近十个选手都是一些翻唱，很多歌曲都是已经老掉牙的了，就算是改编。
其实也没有太多的新意了，差不多都是换汤不换药。林峰和唐胖子已经来到了优声音的录制现场了，此刻正在酒店那边补看第一期的优声音。这些选手的唱功还行，就是没有太出彩的。听说把一些厉害的歌手放到了第二期去了。唐胖子一边看一边点评道：“整期下来，唯独导师阵容有一点看点。优声音四位导师，其中一位女导师也有天后的称号，但是不算是完全公认的，叫李静。”算是一位老歌手了，多年前也曾叱咤乐坛。还有一位是情歌王子张伦，当年也是风靡一时。第三位则是一直比较火的流行歌手郭天成。第四位则是和李静已经是两届元老、摇滚巨星王江山。开场白永远都是那句“请说出你的梦想”。而网络上的弹幕里一直都是讨论的郭天成加盟优声音、李静选人有些不公平等等的弹幕。对于选手的讨论度反而不那么高。因为出彩的几个选手相比往年确实有所下滑，但是青歌赛那边今晚倒是首播，补看完优声音，唐胖子就守在电视机面前等待着第一期的青歌赛。很快，青歌赛就开播了，而且是卫视和视频平台一起开播。唐胖子一手拿手机，一边看电视。你这么期待干嘛？林峰此刻已经洗完澡出来了。我当然期待啊！秦宝宝今晚不是今晚要用你的歌唱吗？唐胖子开口道。而这个时候。秦宝宝也给林峰发了一个信息，有给你的惊喜哦，记得看青歌赛。林峰也坐了下来，看着电视机，一个个选手很快就上台了。青歌赛的导师们也开始在唱完之后，就开始了各种点评。真难听！唐胖子叹息一声，自从听了林峰唱歌，他现在听谁的歌都觉得不好听，甚至还会喷两句。而此刻，在第五个选手唱完后，主持人就开始了介绍起了秦宝宝。当秦宝宝露面的那一刻，电视上倒是正常。但是视频平台上却开始疯狂的刷弹幕了，我天，她太好看了吧，真的好漂亮啊，怎么可以这么漂亮？兄弟们，我感觉要高能预警了，我有去现场参加录制，我只能说马上高能来袭。电视机里，请问你这一次为大家带来什么歌曲？此刻现场的主持人正在问着秦宝宝，为大家带来一首原创。秦宝宝开口道：“说实话，秦宝宝的颜值真的太能够打了。”所以真的很吸睛，好有才华。别的选手都是翻唱，他居然是原创，长这么漂亮，居然还这么有才华。然后秦宝宝就安静的走向了钢琴，坐了下来。前奏响起的那一刻，视频上也有歌曲的信息了。《我的歌声里》，演唱者秦宝宝，作词、作曲、编曲，全都是空着的。什么歌啊？怎么都是空着的？前奏好好听。弹幕已经密密麻麻了，没有一点点防备，没有一丝丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，我的天，开口脆，不是贵，爱了爱了，太好听了，好甜，我的耳朵要怀孕了，我爱了，母胎单身三十年，我恋爱了，弹幕这一刻疯了，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。秦宝宝在演唱的时候，甚至还有点脸红。这是林峰给他的第一首歌，但是这首歌，当秦宝宝第一次唱的时候，就陷入了一种深深的异样感觉。每一句歌词都像是林峰对他的一次表白，每一次唱的时候，秦宝宝都能够感觉到那种心动、甜蜜的感觉。这是一首充满暧昧的歌词。世界之大，为何我们相遇？难道是缘分？难道是天意？你存在，弹幕里，王炸，我靠！绝对的王炸，太绝了！这首歌太绝了。而另外一边，优声音的音乐总监在听完这首歌的时候，整个人都妈了。张导，张导，出大事了！青歌赛那边出来了一个王炸，我听到了。这下子我们压力大了。张恒此刻抱着膀子，死死的抓着自己的肩膀。这首歌要火。而此刻，青歌赛的总导演看着网络上的弹幕，已经在和一群制作人员一起举杯庆贺了。稳了。收视率绝对的稳了，秦宝宝的那颜值加上这首歌，爱死了！我的天，我要二刷！我的天，太好听了吧！这姑娘叫啥？这歌蛮好听的。就是此刻，一些五十多的大妈都被电视机里的歌声吸引了。这首歌真的，听完的感觉对路人都恋爱了。我要拿这首歌去表白。纯享版呢？网络平台上现在已经炸锅了。而秦宝宝演唱完后，几个评委已经有点懵了。他们愣愣地看着秦宝宝，还是主持人一边鼓掌一边走了过来。
真的是天籁之声。宝宝，你这首歌，你怕是要火了？此刻一个评委憋了半天，只憋出这么一句话。谢谢。秦宝宝站在台上，小脸还有些略微的红，而且双眼放光，那是春光，仿佛恋爱了一般。这首歌是你的原创吗？真的太厉害了！评委们此刻终于回过神来了。纷纷夸赞起来了。可以说，这首歌一出，青歌赛第一期，其他选手算是白来了。这首歌不是我写的，这是我的。秦宝宝顿了顿，他知道肯定不能说出林峰的名字，毕竟青歌赛这边也算是封杀林峰的。但是他也知道，终有一天“林峰”二字会响彻整个国内，那么他可以提前帮大神预热一下，炒一波话题啊，先给林峰带来一波关注。所以，他要说一个可以吸引所有人注意的身份。秦宝宝眼珠子一转，故意开口道：“男朋友给我写的。”噗，林峰一口水喷了出来。第十六章，谁是女神的偶像？这话一出口，现场评委愣住了，弹幕里瞬间炸锅了。我去，她有男朋友了！啊，我失恋了！我恋爱不到四分钟，我就失恋了！我的天，我要死了呀！啊啊呀！你男朋友？主持人也惊讶的开口道。开个玩笑，秦宝宝一句话又把众人的注意力拉回来了。实际上，这首歌是我偶像给我写的。秦宝宝笑了笑，不得不说，他这话一下子就把到底是谁给他写歌的事情，热度一下子就拉高到了极致。刚刚大家的焦点在他身上，现在焦点全在给他写歌的神秘人物身上了。这次不是跟我们开玩笑了吧？主持人松了一口气，他没有想到秦宝宝会这么说。这一次不是玩笑，秦宝宝笑了笑，我的天！我的爱情又回来了，啊啊！老夫的少女心，她太可爱了。女神，女神！弹幕再次刷了起来。你的偶像是？主持人和评委都很好奇。你们应该都不认识。秦宝宝开口道：“现在还是一个秘密。”秦宝宝甜甜一笑。秦宝宝也算是在卖力的替林峰宣传。这么神秘吗？你打算什么时候告诉我们？如果我能够留到决赛，我就告诉你们。但是他很厉害，是我见过最厉害的男人。秦宝宝补充道：“哈哈哈，我要疯了！他居然还有偶像，而且还是个男人。天杀的，哪个是他偶像？天哪，你怎么可以有偶像？你已经是我的偶像了呀！哪个天王吗？”弹幕再次沸腾了。我怎么觉得他说起他偶像的时候眼睛放光？女神，你是我女神啊！你要矜持啊！论我的女神也是一个舔狗。这个世界怎么了？这姑娘真的和张嘉佳,佳不一样啊！她刚刚明显就是想要为你增加关注度的。”唐胖子开口道，“这个世界又不全是坏人，好人还是有的。”林峰开口道，“我嫉妒了啊！我感觉他好像真的喜欢你啊。”唐胖子叹息一声，直接抑郁了。张嘉佳,佳的女人怕是不知道自己之前看不起的男朋友，人家随便写一首歌就能够捧红一个人吧？唐胖子现在越来越期待了。等秦宝宝公布写歌的大神就是林峰的时候，张嘉佳,佳什么表情了？后面就是一些对音乐本身的专业评价了，但是无一例外都是好的夸赞。但是过了不到一个小时，当纯享版《我的歌声》里发布的时候，就开始出现在了各大音乐平台的榜单上了，而且还伴随着一条热搜：秦宝宝的偶像是谁？一条热搜直接带火了两个人。这个男人一定是全网男人的公敌，不，也是我们女生的公敌。宝宝那么可爱，怎么可以被偶像拐走？我的天，哪路大神来把我女神的偶像给我揪出来？追女神的压力好大、啊，她竟然有个偶像。青歌赛这一期看点十足，而且全部集中到了秦宝宝身上，毕竟太漂亮了。加上我的歌声里还有秦宝宝那句“我的男朋友”，秦宝宝瞬间就火了，也把秦宝宝神秘偶像带火了。可以说，热度瞬间冲了上去，直接冲到了热搜榜上去了。看着三零的收视率，青歌赛导演简直激动的说不出话来了。然后他一边在办庆功宴。一边对着很多制作人开口道：“后面好好包装秦宝宝，他身上真的是自带流量。另外，你们想办法套套话，找秦宝宝问出背后那个偶像到底是谁。”唐胖子看着火了的神秘偶像，然后炸火的秦宝宝和我的歌声里：“你给他这么好的歌，你用什么？”唐胖子简直不敢相信，这首歌要是拿到优声音来唱，火的不就林峰自己了？但是这么好的歌居然给了秦宝宝，林峰自己怎么办呢？好歌多了去了。你担心什么？林峰一脸的无所谓。蓝星多少好歌？一抓一大把，这首林峰自己也不是太看得上。
，倒是《优胜音》的总导演张恒给林峰打了一个电话过来了。青哥赛看了吗？看了。林峰点点头。我有个事情问你。张恒紧张的开口道，此刻正在努力让自己的情绪平静下来。张恒其实现在很紧张，压力很大，因为这首《我的歌声》里已经火了。他们和青哥赛又有点竞争的意味在里面。他现在有点怀疑林峰了。当然不是怀疑林峰的实力，而是怀疑那首歌。这是音乐总监唐潇提醒张恒问的，那首歌是不是你写的？张恒问道。他其实有点不相信，毕竟林峰很厉害。但是这首歌怎么说呢？你不能说所有好听的歌都是林峰写的吧？但是唐潇觉得这首歌风格和林峰的那种天马行空的创作能力很像。是，林峰没有否认。好吧，那我放心了。张恒听完反而松了一口气。你早点休息，明天要录制了。张恒挂断了电话，然后看着一直站在旁边的唐潇，吓死我了！我以为青歌赛那边有个大神，没有想到那个大神是林峰。张恒笑道。然后张恒有点没有憋住，终于还是笑了。哈哈哈！哎呀妈呀，乐死我了！哈哈，不行，我要岔气了。就算林峰在我们这边，你笑啥啊？唐潇一脸懵逼的看着张恒。我之前调查过，林峰去参加青歌赛海选。因为天娱的封杀，有两个乐坛老前辈给人家淘汰了。噗，哈哈哈！什么？唐潇听完先是一愣，哈哈哈！真的？你不早说，我哈哈哈！这哈哈哈！唐潇也笑得弯了腰。我真的，你说等林峰火了，等那边秦宝宝把林峰名字说出来后，青歌赛导演会不会上去打死那两个乐坛老人？哈哈哈！这下子乐子大了。他们搞了半天，结果是自己淘汰的人，一首一首歌，哈哈。一首歌捧红了一个人，我估计杨志到时候脸都要青了。唐潇也笑得眼泪都下来了。我实在哈哈哈，太期待哈哈哈。录音室里，两个人幸灾乐祸的声音简直让外面一群工作人员看懵了。导演疯了，就因为青歌赛那边火了一首歌，所以导演疯了。许多员工心疼的看着在里面手舞足蹈的唐潇和张恒，眼中满是愧疚。大家努力工作吧，导演。监制此刻看了看录音室内的两个人，然后摇摇头。导演虽然严厉，但是对我们真好。现在，哎，我们愧对导演啊！许多人看着像是疯了的两个人，有的人甚至流下了愧疚的泪水。第十七章，优声音录制。晚上的时候，秦宝宝倒是给林峰发了个信息来：“我唱的怎么样？”附加一个害羞的表情。其实他本来想给林峰打电话的，但是此刻看完自己录制的节目，他忽然有些害羞了。毕竟在上面说了对方是男朋友。虽然那是炒作和玩笑，但是秦宝宝还是有些在意林峰的想法。非常棒，林峰言简意赅的回了三个字，然后就去睡觉了。秦宝宝看着那言简意赅的三个字，不知道是该笑还是该哭，愣愣的拿着手机好半天。但是不仅是张恒在这边在打听，我的歌声里是写的。乐坛许多歌手群也纷纷的开始寻找了。某乐坛歌手群里，这可是一个当红歌手的群，而且还是那种创作型的群。此刻的群里已经炸开了锅，问一下，你们谁是那丫头的偶像？或者说，那丫头的歌是你们谁写的？这么好的歌，拿去捧一个素人就不能给我们吗？又有一位女歌手问道。那首歌要是给我唱，肯定能够比那个小女生唱的更好。另外一个有些过气的女歌手开口道：“她唱功不俗，但是这几年一直拿不出什么好听的作品，所以不温不火的。”这个歌手群已经沸腾起来了，因为我的歌声里此刻已经在各大音乐平台榜单上去了。虽然暂时无法威胁到一些当红歌曲，但是也让不少歌手有了危机感。第二天下午，林峰就和唐胖子简单收拾了一下，然后去了《优声音》第二期录制现场了。大厦内录制现场早就被布置好了，现场也有不少观众，此刻已经迫不及待的等在那里了。而后台除了工作人员，还有第二期的一些参赛选手，足足有二十多个，总共其实有四十多个，但是第一期已经选拔和淘汰了一半人了。除了几个待定的，剩下的都是还没有登台的选手。这些人大多数都是互相认识的，进入了等待室就开始互相聊天了。林峰倒是因为和这些人不认识，也不太熟，所以就找了个地方坐着，然后开始自顾自的玩手机了。而此刻，另外一边三五个聚在一起，正在聊天。陆云，估计这一次最后的压轴表演应该是你了。另外一个选手此刻羡慕的开口道：“他口中的陆云是一个看起来干净白皙的男生，长相很帅气，而且关键是已经算是出道的新人了。”比起他们这些纯素人，早就有了一波粉丝。关键还有一个当红明星姐姐，那还是得看导演那边怎么安排
，我听说导演那边还找来了一个回锅肉。”陆云带着冷笑，他当然希望他是被安排在最后压轴上台的那个人。但是另外一个选手张子昂也不可小觑，据说参加过好几个比赛节目了，无论是经历还是台风，演唱甚至本身粉丝也有一定的基础了。其实很多人都在意自己的出场顺序，尤其是能够压轴的。本身就说明了节目组和导演对自己实力的认可，所以不少人此刻都在讨论。而此刻，导演已经拿着出场顺序的单子走了进来了。现在先公布一下出场顺序。第一个，唐骏。导演念到唐骏的时候，一个三十年多的中年男子站起来，看得出来他很紧张，深吸了一口气。毕竟是第一个出场，能不能唱好，能不能获得导师的青睐，都是未知的。第二个，陈红。随着导演一个接着一个念的。陆云看向了另外一边的他口中的回锅肉张子昂。其实他们内部的讨论，除非有什么黑马，不然这一次的冠军应该就在他们二人当中产生了。第二十三，陆云，这话一出口，让陆云脸色一沉，他居然不是最后压轴的。而此刻的张子昂脸上露出了笑容，他是压轴的了。第二十四，张子昂，当导演宣布出来的时候，明显的看到了张子昂脸上露出了一抹得意的笑容。压轴的往往就是最期待的。加上他本身就有一定的粉丝基础了，到时候绝对是能够瞬间火爆的。但是就在陆云感到不高兴，张子昂得意的时候，最后一个林峰，导演张恒念完了出场顺序。虽然当着导演的面，很多人不敢直接讨论，但是不少人还是有些震撼和懵掉了。最后一个林峰，就是张子昂都暗自捏了捏拳头，怎么最后一个压轴的不是他？好了，各自回各自的休息区去准备吧。导演张恒开口道：“导演组为每个选手都准备了一个休息室，让选手不仅可以自己在这里练习休息，也会先做一段采访，用来放在开头。很多人已经各种回休息室去了，但是陆云这边回到了休息室，趁着还没有开拍，就直接气得拿起一个抱枕砸了出去。导演组什么意思？怎么安排那个什么林峰的压轴？不是提前沟通过了我的歌会火吗？”陆云显然有些不服气，和气不过，而他还带着私人助理来的。那个林峰好像是一个网络歌手，据说粉丝也有三十多万了。三十多万就敢叫粉丝了？陆云嘲讽道：“我粉丝都一百万了，怪不得这节目开始走下坡路了。”算了，准备采访吧，等节目播出了，导演组自然会后悔。”私人助理开口道：“你姐姐陆婉婉已经为你准备好了短片，到时候会一并剪进去。”而另外一边，张子昂也同样郁闷：“节目组搞什么？居然让一个不知名的人压轴！”收视率不想要了，很快采访和跟拍的人就进来了。这些是节目可能会剪进正片的花絮。有的选手正在紧张的练习歌曲，有的选手则是等待。尤其是第一个上场的选手唐骏，几乎没有多少休息时间就直接登台了。但是到了林峰这里，画风就变了。因为林峰看了看时间，然后给唐胖子打了个电话。接着林峰既没有休息，也没有练习，而是出去和唐胖子去撸串去了。什么？导演张恒听到这个消息的时候也懵了。第十八章，郭天王的严格。导演，现在怎么办？跟拍老师也懵了。别的选手要么很紧张，要么在练习，林峰却是跑去撸串去了。这可是优声音录制啊！这选手怎么不按套路出牌啊？你们继续跟拍着，待会儿采访在外面就就在外面吧。记着，他的一举一动都给我跟拍好了。张恒无奈的开口道，而且。张恒干脆直接切了屏幕，坐在导播室里，专门找了一个盯着。此刻的优声音录制已经开始了。唐骏上台了，但是刚刚上台，因为紧张就进错拍了，只能重新再来一次。而台上的四位导师则是皱着眉头。现场和正式录制好了出来的时候，其实有很大的不同。有些时候真不能怪导师选人选的不好，因为现场的演唱和后面老师修音之后，其实现场真的差别很大。观众们倒是耐着性子在等待重来。毕竟这些都是素人，出错和紧张是在所难免的。反倒是跟拍林峰的摄影师和收音导师，此刻无奈的跟着林峰跑出了录制现场。怎么有人跟拍你啊？这不会剪进去吧？唐胖子看着跟在林峰身后的人，也吓了一跳。要等很久呢，我们一起吃吧。林峰对着摄影老师开口道，然后就在街边找了个撸串的店，接着就开始撸串了。拍我撸串干嘛啊？林峰递给了摄影老师一串羊肉串。现在其实是节目已经开始了，那不是还要等很久吗？林峰一点也不在意，而张恒一边指挥着现场的录制，一边看着林峰那边传来的画面。你难道要把这个剪进去？音乐总监唐潇看着分屏里的画面
，这也许是一个引爆点。张恒笑了笑，然后就给那边打了个电话，就在店里采访他吧。这是一般选手开唱前都会播放的一段采访。请问你这一次来，优声音的梦想是什么？采访已经开始了。只见林峰一手拿着一串羊肉串，然后回过头看着摄影机，然后很自然的开口道：“做娱乐教父。”嗯。采访的摄影老师瞬间就懵了。林老师，你要不要换个说法？这一段我后期剪掉，我们重来。此刻的导播室里，张恒也注意到了林峰这边。别，就这句话，就这句话。张恒激动不已。这句话到时候播出去，他不被骂死。唐潇震惊的看着张恒。这句话到时候绝对能够有爆点。张恒开口道：“因为别的选手都是一些什么做好音乐，用音乐给大家来快乐，获得老师的青睐什么的。”结果就林峰这里，直接来了一句要做娱乐教父，这种话放眼整个娱乐圈，谁敢说？关键林峰是一手拿着羊肉串，然后一脸认真的说的，那种感觉好像就是说做娱乐教父只是一个微不足道的事情，就是唐胖子都梦了，赶忙伸手去捂林峰的嘴，这可是采访啊，搞不好要播出去的啊！林峰往后一躲，峰哥，心里话也不能这么说出来啊。唐胖子也没有想到林峰居然会这么说，没事，我只是实话实说而已。林峰继续拿起一串肉串开吃，而另外一边录制进程已经过半了。四位导师的脸色此刻也有不怎么好看，有些选手的确还不错，但是大多数选手确实不怎么样。四位导师只能按照台本走。休息的时候，四位老师倒是私下里在讨论。听说张子昂来了，这一次估计也就这年轻人能够给我们带来一些惊喜了。郭天王，你那边还是抓点紧，别太严格了。你这么严格下去，后面没有太好的人，你人数都凑不够。我对音乐始终保持着严肃和认真的态度，如果实在没有人数不够就不够吧。郭天成蹙眉道：“继续吧。”四位导师补了一下妆容，然后就又开始了。陆云，加油！此刻的主持人介绍了一番之后，后期加上陆云姐姐录完晚为陆云加油打气的 VCR 就行了。陆云拿过话筒，然后走上了舞台。此刻背对着的四位导师也带着一丝期待，然后音乐声响起，陆云开口了。他十分的自信，能够获得四位老师的共同转身，而且唱功还有歌曲都十分的不错。他唱了几句的时候，李金为他转身了，接着就是摇滚巨星王江山。但是情歌王子张子伦和郭天成并没有为他转身，这让陆云有些遗憾，因为郭天成毕竟是巨星，他其实是想获得郭天成的青睐，然后加入郭天成的战队。毕竟加入天王战队，不管如何和天王打好关系，那么以后的资源、人脉都将比其他人有巨大的优势。所以很多人真的想加入郭天成战队，奈何郭天成是真的严格。一曲唱完，王江山开口道：“来说出你的梦想。”陆云很是乖巧的说出了一些自己的理想，然后就是正常的抢人环节了。其实陆云的实力真的不错，而李静和王江山也互相争取了一番，最终陆云加入了李静的战队。当然，这个抢人就是走走过场，只是为了节目效果而已。下一个要不就不抢了，留给天成吧，不然天成盲选都结束了，你手里才两个人。李静此刻开口道：“我还是再看看吧。而且虽然战队人数不够，但是毕竟导演组答应了我，不干预我的任何选择。”郭天成淡然开口道：“节目组能够请来他，其实是做了很多妥协的，包括不能作秀，以最真实的态度选。所以盲选都要结束了，郭天成手里才两个人。”而其他导师人基本战队人数都已经满了，郭天王太严格了，那两个都是节目组商量了半天才给塞进他那边去的。下一个就是张子昂了，本身参加过好几个选秀节目了，实力也非常不错，但是他唱完后，郭天成还是有些不满意，依然没有转身。整个录制现在就剩下最后一个人了。此刻所有人都窃窃私语，因为郭天成除了第一期录制的时候给节目组面子，勉强选了两个，第二期节目到现在几乎就没有转过身。而他们手中其实也是有名单的，知道一些不错的选手。但是四位导师看着最后一个人林峰，林峰，明显四位导师有些陌生，一个个的愣了愣，然后就打算走个过场，录制完收工算了。所以林峰虽然是压轴的，但是那股期待的情绪早就被折腾没了。现场的观众其实也没有太多的耐心了，毕竟已经录制了七八个小时了。而此刻在大厦外，林峰和摄影师才急匆匆的跑向了录制现场。第十九章。真抢人，他现在才来。张恒刚刚没有注意到，现在才注意到，顿时就有些懵了。心这么大的，还是说这就是自信？而林峰跑到了录制现场的后台入口处，
，接着看了看主持人。主持人也有些尴尬，这选手怎么这么着调？但是还是开始了介绍。观众其实此刻真的有些坐不住了，一个个早就有些不耐烦了，介绍的时候就有些杂音和骚动了。毕竟最有潜力的两位，陆云、张子昂等人都已经登场了。最后这个压轴的完全没有听过，所以其实真的没啥可期待的了。要不是因为录制，怕是早就准备离场了。现在把精神全都给我打起来！导演在工作人员的频道里忽然开口喊了一嗓子，顿时让不少工作人员清醒过来了。下面最后一位选手为大家带来一首原创。林峰缓缓上台了，但是台下响起稀稀拉拉、要死不活的掌声，一点也不热情。观众是真的疲惫了，而且他们眼中，陆云和张子昂。还有之前几个选手唱的的确不错，所以导师也好，观众也好，都对林峰没有抱什么期待了，反正走个过场就行了。倒是张子昂、陆云，还有那些入选和没有被选中的选手，看着舞台上的林峰，他们一个个露出露出了冷笑。尤其是张子昂和陆云，倒是想看看什么人居然能够抢走他们的压轴。但是听到了台下那稀稀拉拉、零零碎碎的掌声，就知道了，应该是扑街了。此刻就是调音师都打了个哈欠。包括乐队的老师，此刻也有些疲惫了。但是当曲子拿上来的时候，音乐总监唐潇竟然悄悄地跑到了乐队之中，然后亲自指挥了。现场灯光暗淡下来了，四周也安静下来了。然后就是前奏响起来了。当前奏出现的那一刻，乐队老师们自己也吓了一跳。这什么曲子？这前奏不错啊！乐队的老师事先并没有彩排这首歌，所以他们也是第一次弹奏。前奏刚出来没多久，林峰拿起话筒放到了嘴边。仍然依在失眠夜，嗯，粤语，这歌，调音师瞬间清醒，现场观众那疲惫感，那些不耐烦，在第一句出来的时候，瞬间就清醒了。咚，郭天成猛地摁了下去，毫不犹豫，没有半点犹豫，现场也被吓了一跳，第一句就摁了，就转身了。最严格的郭天成，郭天王居然在第一句就摁了，望天边星宿。仍然听见小提琴，如泣似诉在挑逗。为何只剩下弯月，留在我的天空？这晚夜没有吻别，仍在说永久。想不到是借口，从没有意会要分手。高音出来了，林峰唱的是陈乐基那一版的《夜半小夜曲》。当初陈乐基那一版很惊艳，这还是在《夜半小夜曲》已经是大家比较熟悉的老歌了。但是在这里，这首歌是首发，第一次出现，本身就很震撼了。再加上陈乐基那个版本的震撼演唱，所以可想而知，这会多让人震撼了。咚，咚，咚！王江山、李静、张子伦也都在那句“分手”高音出现的的瞬间，直接毫不犹豫的摁了下去。但是林峰并没有在意他们，看也没有看一眼。他台风好厉害！李静插嘴道：“因为此刻的林峰竟然自己找到了摄影机的镜头。”郭天成对着李静比了一个晋升的手势。李静才反应过来，而林峰还在忘情的演唱，仍在说永久。想不到是借口，从未一回要分手。但我的心每分每刻。这一句话出来的瞬间，现场的观众再也坐不住了，瞬间全部一下子全都起来了。酣畅淋漓的高音，极致的情感冲击。那瞬间的高音爆发力，让现场瞬间燃起来了。张恒死死的盯着现场和屏幕，整个人完全被沉浸在那了那如泣似诉的感情之中去了。陆云等人完全懵了，因为这个现场真的很有感染力，关键是完全不需要修音。此刻的修音老师脸上露出了灿烂的笑容，尤其是那句分手的高音，太抓人耳朵了。关键这是真正的实力，无需修音，无需补救。我的牵挂，我的渴望，直至以后。林峰低沉却有力的将这首歌唱完了，现场观众却瞬间就沸腾了。我的妈，太好听了，真的太好听了！我鸡皮疙瘩都起来了，这完全不需要修音啊！好想再听一遍，与之前那种死气沉沉的氛围完全不一样了。现场瞬间再次沸腾起来了，乐队、工作人员，包括导师，全都清醒了。而郭天成已经激动的站起来，好听！李静发出了一声呐喊。我就说呢，原来节目组为我们准备了一个大招，说出你的梦想。王江山一边鼓掌，一边开口道：“做娱乐圈的教父。”这话一出口，现场所有人脸色一变，就是郭天成的脸色都变了。哦，不，说错了。林峰开口道：“所有人神色一松，但是下一刻，林峰忽然开口道：‘不是梦想，是目标。’这话让四位导师真的不敢接了。”
，这咋接得住？我他妈，他真敢说啊！陆云惊愕道：“哈哈，看来我们的选手对自己很自信。”还是主持人赶紧接了一句，缓解现场气氛：“这肯定选我呀！”郭天成不顾其他人的看法，已经离开了椅子，朝着林峰走了去。“你太着急了，你还是等人家选择一下。”王江山忽然开口道：“不好意思，太激动了。”郭天成笑着开口道，然后回到了位置上。考不考虑来静姐这一组？李静忽然开口道：“你们不是满人了吗？”郭天成开口道：“但是他很优秀啊。”李静开口道：“选我，我也为你转身了。”张子伦开口道：“不行，他的嗓音条件完全适合来我这一组。”王江山也开口道：“看起来大家都是笑嘻嘻的，但是主持人已经听出有些火药味了。”你们满了呀？我就等这一个呢。郭天成显然有些急了：“各位导师，你们要不要先？”你闭嘴！李静直接呵斥道：“现在他可不管什么公众人物不人物了。这么优秀的人，无论是唱功还是创作能力，尤其是这创作能力，怎么样都要抢下来。”第二十章，优声音开播。现场是真的吵起来了，而且四个导师全都是火药味十足，要不是还略微顾及自己是明星，加上又是录节目，可能真的有种要打起来的感觉。录制在这一刻被迫中断了，就是张恒都没有想到会发生这种事情。一个林峰居然引起了四位老师真的争抢，这可不是作秀，而是真的吵起来了。李静想要林峰，因为他看出来了林峰的创作能力很强；张子伦想要林峰，因为林峰刚刚那首歌正是他不怎么擅长的路线，想要弥补一下；王江山想要林峰，因为林峰很有唱摇滚的潜质；而郭天王就更不用说了，他是第一个转身的人。其余选手此刻懵了，尤其是那些被淘汰的选手，他们想要四转，想要留下来。但是最终没有一个导师选他们。但是现在林峰一首歌直接让四个导师翻脸了，都要抢。这个人真要牛逼吗？不就是一首歌吗？怎么让四个导师居然不顾形象吵起来了？他们别说四个导师这样抢了，就是哪怕有一个也心满意足啊。最终还是张恒上台去调解了许久，节目才又恢复了录制。来我这边吧，李静开口道：“我绝对能够把你包装成巨星。”我也可以，张子伦立刻开口道。我认为我们很有缘，而且你来我们一起做音乐，我不当你导师。”王江山开口道。“选我。”郭天成还是带着一丝火气，只有两个字：“不容拒绝。”他是真的急了，毕竟他们几个人作秀，选了一些充数的人，但是郭天成却是很认真的，想要把音乐做好。其他选手真的酸了，真的嫉妒了。但是刚刚那首歌真的那么厉害吗？后台那边的陆云有些不服气，他跟着私人助理去找后期老师了。那个林峰那么厉害吗？陆云看着后期老师开口道：“看着陆云那不服气的劲儿，后期老师很是无奈。我放一遍你的现场。”后期老师只能这样说了。陆云皱着眉头听了起来，歌曲完成度很高，当中有几个转音的地方出现了失误，而且确实有几句破音了。这些后期不是要修音的吗？不影响吧？陆云也知道自己刚刚演绎的不是很完美，但是也不能说就不好了吧？那你再听听林峰的。后期老师把把林峰刚刚演唱的播放了出来，整首歌。从开头到最后收尾，没有任何瑕疵，没有任何地方有问题。这是修过音的了。陆云蹙眉道：“这没有修过音，也没必要修。”后期老师开口道，眼神之满是对林峰的崇拜。高下立判。那我那首歌也不错啊。陆云还是不服气，尤其是看着后期老师对林峰那种崇拜，心里更不爽了。等节目出来了，看观众反应就知道了。后期老师开口道：“我反正是不服气的。”陆云气哼哼的走了。等节目播出那天，节目组就知道了，到底谁的歌更火、更受欢迎了。到时候你们全都后悔去吧。不仅仅是陆云不服，张子昂也不服。他肯定是关系户被塞进来的。张子昂看着现场导师的争抢，同样也不服气，紧握着拳头。等节目播出，他们后悔去吧。而在舞台上，看着争抢不休的四位导师，林峰最终还是决定加入郭天王的组内。这一次没有办法了，是林峰自己选择的。其余三位老师也只能作罢和表示祝贺。录制结束已经半夜两点了，但是刚刚结束，秦宝宝就打了一个电话给林峰，显然是等了很久了。怎么样了？你加入哪个导师的组了？你就不问我晋级了没有？万一没有导师给我转身呢？林峰笑着问道。怎么可能？你给我写的歌让我一夜爆红，你百分百四转吧，毫无悬念。秦宝宝一点都不意外。在郭天成组上，哇，恭喜你啊！他以前可是天王啊！而且对待音乐很严格，秦宝宝惊愕道：“
，我现在就等着周五第二期《优声音》的播出了。而另外一边，录制刚结束，张恒还没有休息，而是连夜要求剪辑，甚至专门找人把导师吵架抢人的偷拍板处理了一下，然后找人发了出去。当天这件事情热度就被炒起来了。《优声音》导师为了抢一个学员，竟然在录制现场吵起来了，一度让录制中断。这个帖子迅速被转发，而且引起了热议。毕竟《优声音》。之前已经很有名气了，这一次节目组制造的这个噱头很是吸引人。什么选手能够让四位导师真的吵起来？有人好奇的点开了偷拍视频，的确是看到了录制现场乱糟糟的，声音很嘈杂。这下子不仅仅是优声音的热度和关注度起来了，大家也都很好奇，这个能够让优声音导师吵起来抢人的学员到底是谁？昨天全网在都在找秦宝宝的偶像是谁？今天大家又开始找四个导师吵起来抢人的学员是谁？青歌赛的导演杨志看着这个消息，不由得开口道：“张恒越来越没有底线了，找不到好的歌手和新人，就靠这种炒作来博眼球了。我看看，等第二期播出的时候，到底是谁这么厉害？肯定没有我们这边的秦宝宝厉害。”而另外一边，天娱那边，陈帅也收到了消息：“林峰去参加《优声音》了，唱的是《十年》吗？”陈帅紧张的开口道：“他现在已经糊了，而且是被骂糊的，短期内根本不敢出现在公众视野当中。”好在这段时间，张嘉佳,佳为了一个节目一直在封闭训练，对外界的事情一无所知。但是陈帅依然恨林峰，林峰真要火了，他非得气死不可。而优声音的确把这件事情热度炒得很高，当天四个老师吵架抢人的事情就又上了热搜。这一波吸引眼球和悬念，甚至期待感的确是拉满了。所以周五晚上八点的时候，优声音第二期正式开播了，热度的确比第一期的热度要高上不少。当然，同样是卫视和视频平台一起播放。陈帅此刻坐在家里，手里拿着啤酒瓶，他倒要看看林峰到底晋级了没有。毕竟他们天娱已经下了封杀令，优声音那边应该不会不给他们天娱这个面子。而秦宝宝则是拉着一位真正练书法的中年男子坐了下来。你自己节目播出的时候都没有这么积极，别人的节目你这么积极干什么？中年男子气场强大，一看就是常年养尊处优才有的那种气场。显然，秦宝宝的家世显赫，让你看就看，哪那么多废话？秦宝宝对了自己父亲一句，翻了个白眼。我又不不喜欢你们年轻人唱歌，你再说。秦宝宝瞪着自己的父亲，气鼓鼓的撒娇道：“行行，我看我看。”秦宝宝父亲老实的坐了下来了，一看在家里就没少被秦宝宝欺负。而参与第二期录制的陆云，甚至是张子昂，也都打开了视频平台，然后坐在家里等着看自己在台上的表现。甚至陆云的那位大明星姐姐，此刻也都在剧组抽空打开了视频平台。张恒等人不仅仅要看最终的呈现结果，还要看收视率等等，所以一早就在准备了。这里是中国优声音，有好茶。随着主持人噼里啪啦一大堆的广告介绍，节目正式开播了。电视上还好，视频平台上弹幕已经起飞了。终于来了，前排，前排，第一，第一，第一。唐宇，别看了，回家写作业。林雨。我爱你，我爱你，啊！哎呀，我的爱豆陆云，这一期有他，我为他而来的。我们子昂也不错，相信这一次一定能够惊艳你们所有人。满屏幕的陆云和张子昂，就我一个人好奇，到底是谁引起四位导师争抢的吗？那个弹幕被包围在当中，显得十分的孤独。唐胖子抱着手机看着弹幕，然后露出了一抹意味深长的笑容，让弹幕飞一会儿吧。等下就让你们惊掉下吧。第二十一章。林峰的首秀，开场的第一个是唐骏为大家带来的一首抒情的伤感歌曲，但是录制的时候他就因为紧张进错拍，导致了重录，所以整场下来算不得什么很好，只能说中规中矩。这个选手还没有去年的王伟唱的好听，不过也不错了。弹幕里已经开始讨论了，哎呀，我还是在陆云，陆云，陆云，张子昂，张子昂，我爱你。到底是谁引起了导师争抢啊？弹幕在横飞。第二个、第三个都还不错，但是始终没有很惊艳的样子。而另外一边，青歌赛的杨志倒是笑了，因为看了好几个选手表现也就那样，这不排除有的选手隐藏了实力，然后后期放大招。但是总的来说，这一期的看点怕是只能集中到陆云和张子昂的身上了，也只能期待这两个人了。时间一点点过去，最终终于要到陆云了。而陈帅此刻一边喝着啤酒，一边蹙眉，他一直在等林峰，但是现在林峰还没有登场。难道都压轴的？但是优声音那边怎么会让一个新人压轴呢？或者说，其实是直接被淘汰了，根本就没有被剪辑进去。
，连露脸的机会都没有了。陈帅想了想，觉得后者的可能性会更大。想到这里，陈帅不由得露出了一丝得意的笑意。而陆云的出场，直接让弹幕瞬间多了起来，因为镜头里还有陆云姐姐陆婉婉为陆云加油打气的 VCR。她是陆婉婉的弟弟啊！我就说嘛，弹幕就跟疯了一样。这一次的冠军肯定是陆云的。来了，来了，加油，陆云！弹幕里。陆云显然像是请了水军一样，不停的刷陆云，而音乐响起，陆云开唱了，也是一首原创，据说是陆云的姐姐陆婉婉专门找圈内人为陆云量身定做的一首歌，就是希望陆云一炮而红。而陆云看着弹幕里全是刷他名字，也露出了笑容。怎么郭天成一直没有赚啊？郭天成好严格呀，赚了赚了，礼金转了。这首歌很好听啊，为什么郭天王不转？怎么才两转？弹幕里不少人发出了疑问，因如果是两转的话，那么陆云肯定就不是那个被四个导师抢的人。而陆云最终选择了第一个为他转身的李静。这首歌好听哎，真的不错。爱死了，他长得好帅啊，颜值极正义。一些女生发着弹幕，他唱功好好啊。这是后期老师修音过了，所以几乎是听不出什么瑕疵和问题。下一个就是张子昂了，张子昂的出场也让弹幕多了起来。但是张子昂最终也只是获得了三转而已。什么嘛，郭天王居然还没有转身，真是没有眼光。我们家子昂那么优秀，这首歌唱的真的好听啊！这么棒的歌都没有转身，许多人替张子昂打抱不平。而此刻的秦宝宝那边，秦宝宝父亲都要睡着了。丫头啊，你到底要我看什么啊？我太困了，你让我睡会吧。你敢？你给我清醒清醒！秦宝宝掐了一下自己父亲。而此刻唐胖子等了这么久。终于来精神了，还有最后一个，难道这就是四位导师争抢的人？用排除法，肯定不是他。让我有请最后一个选手，林峰。主持人开口道：“林峰，这是谁？这哥们是谁？”弹幕此刻明显少了很多，但是很多人还是很疑惑。然后整个优声音的画风在这一刻也开始变了，因为关于林峰的跟拍花絮来了。选手上场前都会有一些自我介绍和采访。只见镜头里，林峰走向了大厦，正准备去撸串。这哥们有点意思啊，别的选手都紧张的要死，他居然要跑去撸串。然后就是那段采访了。请问你来优声音的梦想是什么？镜头里，林峰一手拿着羊肉串，然后回过头，很认真的开口道：“做娱乐圈的教父。”这话一出口，整个弹幕瞬间就炸了。我的天，不会吧？这真敢说啊？这逼谁啊？这么自信？我去！真的是敢说，大哥，你牛逼！弹幕几乎是铺天盖地的而来，几乎是炸了。但是谩骂居多，毕竟这话一个陌生的素人也敢这样说。就是一些看着这个节目的娱乐圈前辈都微微蹙眉。你要我看这个？现在的年轻人还真是敢啊！秦宝宝的父亲开口道。而本来开着电视正在打牌的一些人，此刻也因为这句话，忽然把注意力放回到了电视机上。这种人居然压轴！这是哪个资本家的少爷吧？你们对资本的力量一无所知，弹幕热度真的很高，用这种方式博人眼球，真是烂透了。但是也在这个时候，林峰的一些粉丝进场了。兄弟们，你们等下会跪着求原谅的。你们没有看过他的直播，这话虽然狂，但是我敢说，你们等下会哭的。希望你们听完后不要哭。论说话，还得是我峰哥。前方高能预警。前方高能预警！就因为这一段采访，期待感被拉满了，也让收视率正在上升。就这种靠炒作，陆云带着不屑。兄弟们，记住这个时候，以后你们会明白，这一天究竟有多重要。弹幕内已经炸开了锅，然后就看到了林峰一路小跑的回来参加比赛。这哥真的我服了，真是自信啊！他怎么有种是来撸串的，顺带去唱首歌的感觉啊？这是来搞笑的吧？这逗逼！弹幕再次炸开了锅，然后就是林峰走上了台，《夜半小夜曲》演唱者林峰，作词林峰，作曲林峰，原创吗？弹幕里不少人此刻带着疑惑，电视机上很多人也都在等着林峰开唱，因为刚刚林峰那句话真的太狂了，大家都要看看究竟什么实力才能让一个人如此膨胀。灯光暗淡下来了，前奏响起，仍然已在失眠夜。动，镜头是郭天成毫不犹豫地摁下了转身的按钮。我靠，郭天王终于摁了！我去，第一句就摁啊！
，这就是资本的力量吗？我靠，我靠！第二十二章一炮而红。但是就在众人质疑和惊讶郭天成的选择的时候，林峰的演唱已经来到了第一段的高音部分了，仍在说永久，想不到是借口，从未一回，要分手。分自高音而起的那一刻，电视机前还有其他人，瞬间就愣住了。我的天，有那个味儿了，好听，真不错。看来压轴的还是有点东西的。我现在后悔还来得及吗？弹幕的画风开始变了了。当林峰唱到第二段高潮的那一刻，但我的心每分每刻仍然被他占有。我的天，跪了，酣畅淋漓，好爽啊！炸裂了，太好听了，真的太好听了，秒杀，真的秒杀，我跪了，真的。这哥们儿真的有实力啊！ 666666666 666弹幕在这一刻炸开了。而青歌赛的杨志本来还坐着的，此刻猛地一下子站了起来，目瞪口呆的看着电视机内的林峰。秦宝宝在听到林峰那句高音的时候，已经激动的站起来，然后假装拿着话筒，弯着腰，接着又猛地站起来，仰着头，似乎这一刻再唱的不是林峰，而是他自己。那种酣畅淋漓的感觉，这一刻太有感染力了。那不是让大家觉得高音上不去，只能听别人酣畅淋漓的感觉，而是给人一种似乎自己也可以，也可以唱出这种酣畅淋漓、为爱痴狂、为爱尽力的感觉。那种如诉似泣、那种纵情高歌的感觉，瞬间让人头皮发麻。一首歌好不好听，很多时候取决于能不能引起共鸣。这首歌虽没有让人落泪、激动，但是却带给人一种酣畅淋漓、敢爱敢恨的感觉。情绪的感染力真的太强大了，这是很多听众的感受。我激动的把我家打了一顿，爽！这首歌听得我好爽啊！我跪着道歉，求原谅。这是大神啊！我的天！现在看刚刚他的行为，巨撸串，我觉得被他装到了。那年我随便出手，就已经这个分段的极限了。弹幕这一刻炸裂了，因为这一首歌让现场的观众全体起立了。不愧是我爱的男人，我以为他要唱十年或者年少有为，没想到居然又是一首新歌，降维打击啊！没有对比就没有杀害，其他选手的歌我只能说弱爆了。此刻的陈帅猛地把瓶子砸向了电视机，而陆云看着反转的弹幕，看着对林峰的夸张，死死地握着拳头，额头青筋暴起。张子昂也是一脸的怒气。老爸唱的怎么样？秦宝宝眼中满是小星星，这唱的不错，优秀。秦宝宝父亲很有眼力劲地夸了几句。我一个不怎么听歌的人，都觉得这小伙比前面几个小伙唱的好太多了。就是一些年龄大的人，本来对这个节目不感兴趣的，在听到了刚刚那首歌的时候，都忍不住来到了电视机前，陪着年轻人一起看。而且观众这个时候现在是四个导师四转了，原来是抢他。刚刚谁说的资本的力量？刚刚谁在质疑郭天王的选择？就问你，这首歌牛逼不牛逼吧？太炸了，开局就是大招，弹幕和收视率在这一刻直接被拉高了。陈帅失魂落魄。一方面是因为林峰忽然从一个屌丝变成了一个音乐才子，另外一方面则是因为他似乎很难阻止林峰的崛起了。此刻还有一个女人惊愕的看着电视机，她就是张嘉佳,佳的姐姐。她双目不可置信的看着电视机内的那个人，林峰，怎么会是林峰这个屌丝？他这首歌，该死的，千万不能让佳佳知道。张嘉佳,佳的姐姐恨恨的开口道，因为如果现在让张嘉佳,佳知道了。那么绝对会影响张嘉佳,佳的，他立刻拿出电话给林峰打了过去。但是，对不起，你所拨打的电话已挂机，拉黑了。这让张嘉佳,佳姐姐脸色一沉。这林峰要火了。张嘉佳,佳姐姐思考了一下，回头找机会去找找林峰，看看能不能把这首歌变成张嘉佳,佳的，骗骗林峰。而青歌赛的杨志也很紧张，这张恒哪里搞来了一个这样强的选手？夜半小夜曲，纯享版已经出来了。而且和我的歌声里一样，几乎是瞬间上了热歌榜。而正式播出的《优歌声》里面没有抢人吵架的片段，被剪辑掉了。但是看得出来，前一刻还好好的导师们，现在脸色都有些不好看。但是四个老师都在争取林峰的画面，还是播放了出来。这三年的《优歌声》有没有林峰这样的选手？哈哈，我现在就想看看其他被淘汰选手的脸色是什么样的。我转粉林峰，现在听听张子昂的歌，我听不下去了。你个假粉丝，我们永远支持子昂。人家这把我们歌曲审美都提高了，我还不能粉了？你们知道，十年年少有为都是他的吧？
，我就说峰哥是来教导师怎么唱歌的。这首歌瞬间火爆了，尤其是纯享版出来后，不到半个小时就已经在热歌榜上冲刺了。最终，林峰选择了郭天成组内。下一期将进行分组 PK。这一期的优声音已经结束了，但是热度依然居高不下，尤其是那首《夜半小夜曲》。今晚很多音乐圈的人怕是要睡不着了。张恒笑道：“的确，今晚的音乐圈已经沸腾了。”某个知名的老歌手此刻正在蹙眉，一遍又一遍地听着《夜半小夜曲》，而天娱那边最是不爽，因为他们刚刚捧了一个小鲜肉，正在发布新歌打榜，但是现在被《夜半小夜曲》给压下去了。包括一个老歌手，今天也是发布了一首新歌，哪怕是花钱砸榜了，飙升速度也没有林峰的快。爸，你说那个小伙子不错，我明天邀请他来我们家里吃饭，你不反对吧？秦宝宝看着自己的父亲，眼中充满了期待，只能做朋友。娱乐圈的人，你知道我看不上的。秦宝宝父亲严肃的开口道：“我去练书法了，下周有个比赛，我回头还得试试。”秦宝宝父亲摆摆手，而秦宝宝则是高兴的，立刻给林峰打了个电话：“你明天来我家吃饭好不？庆祝你在优声音上一炮而红。”行，林峰也没有拒绝。第二十三章，秦宝宝家吃饭。优声音节目播出后，反响巨大，也让不少人认识了林峰。一炮而红的。不是今年最有希望的陆云，或者说张子昂，反而是一个大家比较陌生的人。第二天一大早，秦宝宝就开着一辆保时捷来接林峰了。唐胖子则是早就准备好了礼物，然后急匆匆的跟了过去。峰哥，你见老丈人，我必须陪着。这是唐胖子昨晚的原话。秦宝宝来了后，倒是不介意唐胖子跟着一起去。车子很快就来到了一片富人区的别墅门口。你家这么有钱啊？林峰看着眼前占地面积极其宽广的别墅，惊讶道。他以为秦宝宝只是一个家庭条件略微好一点，没有想到门口接待客人用的凳子都是黄花梨的。别墅内古色古香，而且放着许多字画。我爸最近几年迷上了书法，天天倒腾这些东西。秦宝宝带着林峰进了客厅，客厅内空荡荡的，没有人。显然，秦宝宝的父亲根本不在意女儿的这些朋友。老秦，老秦，我朋友来了。秦宝宝满屋子的找，最终还是在书房里看到了自己的父亲。而林峰和唐胖子则是跟着来到了书房。唐胖子看到了所谓的老秦的时候，顿时整个人猛地一惊：“您是秦先生？”唐胖子彻底愕然了，然后愕然地看着秦宝宝。林峰则是一脸疑惑。唐胖子偷偷捏了捏林峰的手，示意这是一个大人物：“你认识我？我父亲唐元明。”唐胖子收起平日里的玩世不恭，他在魔都这一片也算是有名的二代了，但是现在却显得十分拘谨起来了。显然，眼前的老秦的确很有来头。小唐的儿子，秦望川看了看，然后又把目光看向了林峰，没有善意，也没有恶意，只是很冷漠。爸，秦宝宝瞪了一眼秦望川，你们别介意，我爸这些年养成了不少臭毛病，看人眼高于顶的。不会，不会。唐胖子在看到秦望川后，乖的跟一个乖宝宝似的，一点也没有平日里那种飞扬跋扈的感觉了。叔叔好，林峰倒是客气的打了个招呼。嗯，秦望川低下头。眼皮都没有抬下，继续开始练书法了。别理这糟老头。秦宝宝翻了一个白眼。爸，我跟你说，这就是我偶像，你给我尊重一点。秦宝宝似乎气不过，这话让秦望川的手一抖，一团墨汁就落在了白纸上。丫头，话别说早了，你还年轻，不懂。秦望川开口道：“他是大资本家，什么明星大腕在他面前，他真有那个资格瞧不上。”叔叔，你在练书法？林峰看着秦望川满屋子的字。怎么，你也懂？秦望川终于抬眼看了一眼林峰，这幅是当代书法协会会长给我的，这幅是当代名家沈俊峰的作品，这幅是古代大家唐元庆的真迹。秦望川自傲的介绍道。林峰点点头，这个世界也流行书法，但是和蓝星比起来还是差远了。你懂的话，要不来试试？秦望川看着林峰，爸，你干什么呢？秦宝宝瞪了一眼秦望川，那就献丑了。林峰笑道。然后拿起笔，本来林峰想要临摹一幅《兰亭序》给秦望川的，但是林峰想了想，还是算了，《兰亭序》一出，别给秦望川吓坏了。所以林峰干脆来了一幅草书，这是蓝星有着草圣之称的怀素的自序帖，其草书狂傲无比，与张旭并称“癫狂张素”，而自序帖更是草书当中的极致。除了张旭，几乎没有人有作品能够与之一较高下。林峰拿起笔，笔走龙蛇，张狂无比，不仅仅是临摹。而是自序帖当中那股疯狂也被书写了出来。
。秦望川在一旁若有所思：“你说好吧，好像也不怎么行。你说不好吧，林峰这笔法，这气势似乎比他要强上不少。秦宝宝是不懂书法的，让你献丑，没让你出丑。”唐胖子看着林峰的自叙帖，仿佛是鬼画符一般。写好了，说说。林峰笑着开口道：“就是秦宝宝看着那惨不忍睹的字，都赶紧一把拉起了林峰。”我们去音乐室那边，秦宝宝赶紧把林峰拉走了，生怕等下真把秦望川给惹生气了。秦望川倒是看着这幅书法，他的造诣其实看不出来太多，所以皱着眉头。还行，但是估计就是糊弄我的。秦望川把这幅书法丢到了一旁，他下午还有一个书法的朋友要来，到时候他要拿出自己得意之作让朋友品鉴。那个书法朋友可是当代的一位大师，而且还是书法协会的副会长之一。所以，秦望川又开始练字书写了。林峰的那幅书法被他丢在了垃圾桶旁边。林峰当然不知道，而是跟着秦宝宝来到了秦宝宝的音乐室。你在家里搞了个录音室啊？林峰惊愕道：“这是真的有钱。”还好啦，下一期的歌我已经练了好几天了，就等今晚录制了。秦宝宝兴奋地开口道：“那首歌他知道，他又要火了。”你给宝宝写了什么歌？唐胖子疑惑道：“到时候你就知道了。”林峰笑道。说到这个，大神，你下一期打算唱什么？我这边内部消息，下一期你要和王江山祖上的人对决，但是张子昂估计会想办法主动挑战你。”秦宝宝开口道，“显然他有门路，知道一些小道消息的。我听说张子昂那边打算唱乐坛摇滚前辈的一首摇滚歌曲，那首歌曲一般人那个乐坛前辈轻易允许别人唱的。那张子昂怎么拿到的？”唐胖子问道。“天娱，其实陆云和张子昂都是天娱那边的艺人，摇滚。”天娱，唐胖子开口道：“对他们觉得大神你的歌都是偏抒情的，唱唱情歌就不错了，用摇滚来和你 PK 会有优势。”秦宝宝担忧的开口道：“那我也唱摇滚就行了。”林峰本来不想针对谁的，但是既然对方是天娱的，那么就必须针对到底了。你还会唱摇滚？秦宝宝瞬间再次崇拜了起来。很快就到吃饭的时间了，三个人坐在一起，有说有笑的。秦望川因为瞧不上林峰，所以也懒得去吃饭。而且他的朋友来了，老秦还练着呢。一个温文儒雅的偏老年的人走了进来，他就是秦望川的书法界朋友，叫周仲。你看看我这一幅怎么样？秦望川激动地拿出了自己的得意作品。不怎么样啊，你这去参加书法大赛，估计只能进第二轮，第三轮你都进不了。周仲直言不讳地开口道：“真不行，我这幅……哎，等等！”周仲忽然看到了被秦望川扔在垃圾桶旁边林峰写的自叙帖。我我的天！我去，老秦，你你这我去！周仲瞬间就被震了。第二十四章：逼死乐坛。怎么了？秦望川看着激动的周仲，神作呀、啊！周仲捧着那幅草书自叙帖。什么？秦望川怀疑自己听错了，因为周仲可是当代书法大家，而且出了名的哦。就是古代一些大家的书法都会批评两句，极少给好的评价，所以。刚刚秦望川被周仲说自己书法一般的时候，根本不生气。但是现在周仲的嘴里居然说出了神作，老秦，你疯了吗？这是神作啊！你难道不懂？我去，这幅书法要是拿去展览，我敢说绝对是傲视群雄，甚至我可以说这是可以流芳百世的传世之作。夸张了吧？秦望川也懵了，这幅书法真有那么好？你懂个屁！你压根就没有仔细看吧？我敢说这幅书法简直就是旷世神作。不行，老秦，我们马上走一趟，拿着去书法协会那边。你别抢啊！老秦开口道：“不抢，这幅书法价值起码十几个亿，我也不敢抢。”周仲开口道：“你说啥？价值十几个亿？”秦望川彻底懵了，这给他彻底整不会了。两个人说着，叫来了司机，迅速去了书法协会那边。当书法协会会长看到这幅书法的时候，激动的眼泪都要下来了。神迹啊！张狂不羁，洒脱自如，忽然天成，这个书法的造诣居然已经到了这种地步了。陈会长此刻激动的双手已经止不住抖了。老秦，你花了多少钱搞到手的？他们都知道秦望川有钱，十几个亿也是小意思而已。但是这幅书法怎么看都不是有钱就可以买到的。真这么好？秦望川彻底懵了。这不是林峰给他写的吗？现在被一群他崇拜的书法大家居然如此推崇，秦望川彻底懵了。你还只是书法入门，这种草书你不懂。你看看这个佛字，太过洒脱了。你再看看这个国字
，里面的每一个字单独拧出来都完美无缺，让人觉得赏心悦目。陈会长手一直在抖，就这幅，这幅拿来比赛，绝对的第一，谁敢不服？哪怕是当代名家李清风来了，也要自愧不如。陈会长夸赞道：“我这真的。”秦望川从一开始的不相信，然后到了现在，他信了，因为此刻书法协会的好几个人都围着过来了。没有一个说不好的，而且不少人已经在拍照了。如此神作，你们居然就这样卷着拿过来不表一下？陈会长又是心疼又是生气。秦望川愣愣的站在那里好半天了，最终才想起给自己女儿打电话。那林峰到底什么人啊？随手一幅书画，直接把书法协会一群老头子震惊的都要哭了。我写了一辈子啊，一辈子啊，都不及此书法一字啊！陈会长真的流下了眼泪，这让秦望川更是好奇了。喂，你那个朋友走了吗？秦望川问道。早走了，老秦，你不够意思啊！我朋友来，你居然不陪着吃饭？秦宝宝显然生气了，毕竟林峰在他心中很是重要。走了，你没留吗？秦望川开口道。不说了，以后本姑娘的事情你少打听。秦宝宝气得直接把电话挂断了。老秦，这到底是写的？老秦，我先带回去啊，回头给你送来欣赏。秦望川拿起那幅字就跑，生怕慢了就被抢了。回到家，秦望川就去找秦宝宝了。丫头还生气呢。秦望川看着气鼓鼓的秦宝宝，爸，人家是我偶像，今天来做客，你一点礼貌都没有，你就不能像个普通家庭父亲一样和蔼可亲一点，非得摆你那臭架子？秦宝宝气鼓鼓的，我的错，爸错了，爸错了，你跟爸说说那个林峰什么来头，回头你再请到家里来。爸给人当面赔罪，真的。秦宝宝诧异的看着秦望川，哎，等等，老秦不对劲啊，你不是这种性格的人，你是不是又打什么鬼主意？我告诉你，你要是这一次把我朋友给我搅黄了，我就离家出走，你信不信？秦宝宝跺着脚，叉着腰气哼哼的开口道：“没有，爸爸发誓，爸爸真的是要给人家赔罪。”秦望川开口道：“那你怎么忽然对他感兴趣了？”秦宝宝还是狐疑的看着秦望川。你不是不喜欢娱乐圈的人吗？你不是看不上人家吗？秦宝宝怒怼道：“爸爸错了，爸爸真的错了。乖，跟我说说，这小子，这孩子什么来头？他呀！”秦宝宝忽然眼睛放光的开口道：“我告诉你，别用世俗的眼光去看他，他可厉害了。我现在火了，知道不？那首歌他写的，他还给我写了九首歌。我告诉你，他那才华真的。老秦，你十根手指加一起，都比不上人家一根的。”你别以为你有钱就了不起，才华面前，金钱很是庸俗。秦宝宝教训道。然后秦宝宝开滔滔不绝的开始夸林峰了。第二期的青歌赛录制，然后就播出了。而同样的，很多人又在等待，尤其是秦宝宝。此刻电视和视频平台一起播放。我家宝宝又来了！我的天哪，女神，女神，要来了！好期待，我家宝宝又唱什么歌？秦宝宝的确人气爆棚。而在等到了最后，秦宝宝终于登场了。盛夏光年演唱者秦宝宝，作词、作曲、弹幕，又是宝宝偶像写的歌。我的天，又是新歌，难道又要炸？不会吧，又来新歌？这样显得其他选手很呆啊！不知道宝宝偶像这一次这首歌行不行啊？而此刻的秦宝宝已经走上台了，灯光打在了他的身上。我不信这首歌还会火。不能连着两首歌都火吧？弹幕里大家都在热切的讨论，而张恒等人也在等着的。又是林峰给写的歌，张恒看了一眼，基本就猜到了。不知道这首歌质量怎么样？大家别太苛刻，能够写一首火歌已经了不起了，不可能两首歌都火。有乐评人发弹幕，我也不信，一个人能够连着写出两首火歌。第二十五章，信誓旦旦。此刻弹幕里不少人已经非常期待了，但是唱衰的人也不少。显然有人嫉妒秦宝宝了，开始作妖了。然而，随着前奏响起，我骄傲的破坏，我痛恨的平凡，才想起那些是我最爱，让盛夏去贪玩，把残酷的未来狂放到光年外。我要，我爱，我疯，我要，我疯。剩下的一场狂欢来到了光年之外。长大难道是人必经的溃烂？林峰给秦宝宝的是陈冰演唱的那个版本的《盛夏光年》，所以当高音和怒音出来的时候。真的就炸裂了！我的天，我的女神太飒了！我一个女生都爱了！我的天，我老婆加油！
他偶像到底是谁啊？太炸了！这歌写的，我服了。我去，林峰把这么好的歌给秦宝宝，张恒顿时就猛了。我觉得乐坛可能要发生大事了。优声音的音乐总监唐潇严肃的开口道：“因为我的歌声里，十年年少有为，盛夏光年，夜半小夜曲，现在已经隐隐有了冲击各大音乐平台榜单，有种横扫陆河的感觉了。我倒是很期待，等大家知道这些歌都是出自林峰之手的时候。”整个娱乐圈会是怎样的情景？而弹幕里，甚至很多人音乐人都要疯了。到底是谁啊？我他妈写一首火一首，这是要逼死我们乐坛吗？弹幕疯了，乐坛里不少歌手这一次也猛了。因为秦宝宝第一次唱《我的歌声里》的时候，就已经让不少人觉得有些不对劲了。现在《盛夏光年》一出，其实不用说，肯定又要火。长大难道都是人必经的溃烂？我太爱这句了。弹幕炸开。毫无疑问，秦宝宝再次凭借这首新歌直接拿到了第一，然后晋级了。一个能打的都没有啊，和隔壁林峰有的一拼了。我看其他选手的脸色真的有点不太好了。纯纯的降维打击，写这首歌的人实在太有才了。当然，宝宝唱的也很好听。纯享版已经出来了，迅速又登上了热歌榜，这让乐坛的歌手们越发的有点压力和觉得事情不对劲了。而另外一边，优声音第三期已经准备开始录制了。此刻的王江山正在和张子昂商量着什么。张子昂这一次找到了乐坛摇滚巨星，拿到了《摇滚不死》这首歌。这首歌当年一经发布，便是风靡这个世界华夏的大街小巷，甚至可以说是火爆全国。而这首歌的创作者陈天祥也一战成名，成了乐坛一线歌手。张子昂拿到这首歌，可以说完全是因为天娱那边的关系。此刻不仅是王江山在指导张子昂，就是陈天祥也亲自来了。我的歌不用担心。甚至无需改变，你只需要尽量提高完成度就行了。陈天祥十分的自信，他的这首歌只要是用来比赛，那基本就是王炸级别的，单凭这首歌就绝对的能够拿下来。这是一首重金属的摇滚风音乐歌曲，像这种歌，如果对手唱一首抒情的，那么观众听完抒情的后，很容易被这首歌点燃情绪，然后忘记之前抒情的。而如果先唱这首歌，对手后面来一首抒情的，那么观众已经被这首歌带的躁动起来了。很容易让观众根本没办法静下心来听抒情的歌曲，所以这首《摇滚不死》是对一些抒情歌最好的绝杀。对于这一点，陈天祥很有信心，而王江山对于这首歌也不敢多做评价，毕竟陈天祥出道比他早，算是他的前辈，这首歌也的确是能够打。小张，你就放心好了，刚刚两遍我听完都很满意。陈天祥拍了拍张子昂的肩膀，张子昂倒是露出了一抹自信的笑容。第二期失去的场子，他会找回来。打听到林峰那边唱什么歌了吗？陆云此刻正在化妆间补妆，还没有。导演组那边是真的不知道，林峰现在都没有把编曲给导演组。私人助理回复道：“我估计就是一些抒情的歌，但是今晚张子昂准备了一个大招。”陆云脸上带着冷笑，还好那家伙不打算挑我，不然我都觉得危险。”陆云开口道。而郭天成这边，他手中就三个人，其余两个已经在备战了，唯独林峰这边始终面都没有露一下。郭天成性格不错，加上林峰私下里也跟他说了，林峰会一直唱原创，所以郭天成也就懒得去帮林峰选歌了。关键是郭天成后面仔细听了一下《夜半小夜曲》，然后他猛地发现，他好像没有什么东西可以去教这个家伙的，编曲、作词、演唱、唱功、台风，没有一样东西郭天成觉得自己可以教林峰的。说是林峰的导师，但是郭天成发现对方好像什么都会，自己也不需要操心。倒是郭天成很期待今晚林峰会拿出什么作品来。随后，他还是给林峰打了个电话过去。别的选手早早的就来他这里备战了，但是林峰此刻似乎还在睡觉，因为今天要连续录两期，所以林峰打算白天先多睡点觉，免得晚上犯困。你今天打算唱什么？我听说张子昂那边好像把摇滚巨星的那首《摇滚不死》拿到手了。你唱你那首《十年》还是《年少有为》？郭天成开口道：“他也怕林峰来首抒情的歌，到时候肯定不占优势。”因为今天晚上的 PK 是500位大众评审团投票，导师们的意见不会左右最终结果。我还没有想好呢，林峰实话实说。你还没有想好，大佬啊，距离录制还有三个小时了。郭天成也吓了一跳，要不要我给你找首歌？郭天成赶紧开口道：“林峰是他最期待的选手，他对林峰也没有当做学员看，甚至还开玩笑的叫着大佬，所以他肯定不希望林峰输。不用，我自己再想想吧。”林峰笑着开口道：“那你准备来吧，别补觉了。”郭天成挂断了电话。
，而王江山那边也刻意窜门，窜到了郭天成这里。郭天王，你们今天准备唱什么歌？咦，林峰呢？王江山看了一眼，准备区并没有林峰在。第二十六章正面硬刚。王江山其实窜门是假，实际上是来看林峰的，想要探探底。毕竟他也很好奇，林峰这一期会唱什么歌，担心今晚录制太晚。毕竟连录两期呢，他还在酒店补觉呢。郭天成无奈的耸耸肩：“你也的学员，你不管管？我听了他那首歌，我觉得我可能没资格指导他。你也知道，我很多年不碰音乐了。”郭天成倒是很诚实，他后面主要专注演戏去了，音乐上确实生疏。那你还抢人林峰？你让给我，对他未来发展更好。”王江山开口道：“他毕竟一直是搞音乐的。”武红啊。郭天成一句话堵得王江山没话说了。王江山叹息道：“优声音办了这么多期，还是第一次有选手这么嚣张，连备战都不备了。”录制开场前十分钟，林峰才缓缓而来，然后随便化了一下妆，就在休息室等候了。导演对于林峰也是完全不管，其他选手要这样，怕是直接就混不下去了。但是导演张恒对林峰完全是一副宠溺到了极致的态度，所以林峰迟到就迟到了，只要不影响正常录制就可以了。而另外边一边 PK 已经开始了。其实摇滚在现场来说，的确感染力要比一般大抒情歌强大上不少，毕竟节奏感在那里。这也是为什么有的观众在电视机上觉得摇滚不怎么好听，怎么现场的观众那么激动？这一期的分组比赛是林峰、郭天成和王江山战队比的，而郭天成手中除开林峰就两个选手了，所以其实人数上有点吃亏，但是这是事先大家都知道的结果。这也意味着有些选手可能需要第二次 PK。当然，输了的话就直接淘汰了，赢了继续接受挑战就行了。而开局，郭天成就让自己的一个选手上场了，唱了一首抒情、略微动感的歌曲。但是王江山那边开局就来了一首摇滚音乐，最终投票，郭天成这边第一场就直接输了。我没有想到你开场就来摇滚，郭天成显然真的没有想到这一点。毕竟王江山这边摇滚居多，总不能上来就搞一首摇滚吧？结果还真是这样，这叫兵不厌诈。李靖笑着开口道：“等后面看人气，争取复活赛吧。”郭天成给了淘汰的选手一个拥抱。第二轮的 PK 是王导师组内的张子昂选手，有请张子昂。主持人介绍了一下，然后张子昂就抱着一把电吉他上台了。请问你想挑战郭天王组内哪一个学员？林峰。张子昂开口道：“果然是林峰。”大众评审团此刻也都好奇的看向了林峰，他有点吃亏啊。毕竟他是唱抒情流行的，和摇滚 PK 会吃亏。我听说你这次要演唱我们摇滚巨星陈天祥的《摇滚不死》，主持人再次抛出了一个重磅炸弹。不错，那好，有请我们的张子昂带来《摇滚不死》。此刻的王江山对着郭天成投去了一个抱歉的表情，因为《摇滚不死》的确是一个杀手锏，虽然用的早了，但是如果一开始就把林峰 PK 下去，后面的比赛会比较容易点。郭天成此刻也隐隐有些担心了。因为摇滚在现场的确很有感染力，很容易让现场躁动起来，对抒情歌的确不利啊。但是林峰站在台上，似乎一点反应没有。音乐响起，加上舞台的灯光效果，的确是瞬间调动了观众情绪了。很快，张子昂就拿着吉他，然后开始疯狂的输出了。那一夜的漂亮，哈、啊、哈，摇滚不死。林峰愕然的看着台上的张子昂，然后露出了惊讶的表情。就这。这所谓的大招就这种水平，这个世界的音乐差到这种地步了吗？这什么音乐审美啊？这首歌真的算是普通，居然还被封为神曲。林峰是真的没有想到，反正林峰是觉得蓝星随便找两首摇滚都比这好。一曲唱完， 5 0 0投票，张子昂因为这首歌的加持，所以直接获得了380多票，这个成绩可是相当的好了，搞不好会成为今晚的第一。然后张子昂信心百倍，十分的自傲。台下观众也开始鼓掌和呐喊，张子昂挑衅的看着林峰，完了，这怎么比？郭天成内心一个咯噔，现场气氛现在很多人都来精神了，燥起来了，唱抒情歌可能没用了呀。而林峰此刻才让唐胖子把自己做的曲子给了音乐团队那边。林峰，今天你要带来什么歌迎接子昂的挑战？我也唱摇滚。什么？郭天成愣住了，王江山愣住了，就是张子昂都愣住了。主持人尴尬的开口道：“你要知道，这首歌几乎没有其他歌曲可以赢的。你确定你还唱摇滚吗？”“确定。”
，这傻逼不知死活。”陆云在休息室骂了一句。张子昂已经唱了这首火爆多年的《摇滚不死》，这个时候还有什么歌能够比得过这首歌？就是张恒也一愣，刚刚就是他让主持人问的林峰，结果林峰还是要唱摇滚，这是要正面硬刚啊！可以开始了吗？林峰开口道：“好的，那么请开始。”咚咚。音乐响起，瞬间就让人有了摇滚的气息和味道。王江山猛地一愣，张子昂也猛地一愣，而且这旋律好像比《摇滚不死》还要好听。关键这旋律他们都没有听过，也就是这是一首新歌。而此刻，伴随着林峰一声低沉的嘶吼，林峰开口了：“摇晃的红酒杯，嘴唇像染着鲜血，那不寻常的美，难赦免的罪，谁忠心跟随？夜太美，尽管再危险。”总有人黑着眼眶熬夜，爱太美，尽管再危险，太燃了，太炸了，或者说观众的情绪本来就被之前的歌曲挑逗起来了，而林峰一首《王菲》直接把气氛来到了极点，此刻观众全都站起来了，然后跟着一起摇摆起来了，就是王江山都跟着摇摆起来了，李菁更是站起来一起跳了起来，这一刻张子昂彻底傻眼了。第二十七章，摁在地上锤。休息室的陆云惊愕地站在那里，这你妈！现场彻底躁动起来了。而这首歌，王江山此刻有点懵了。这首摇滚，无论是作曲、作词，此刻听起来都很有感觉，甚至比《摇滚不死》好听多了。王江山做了这么多年的摇滚，第一次感受到了什么才是摇滚。一曲唱完，台下观众几乎要疯了。林峰，林峰，就是主持人都懵了。而现场的投票很快就开始了。张子昂刚刚还信誓旦旦，但是现他慌了，因为和林峰这首歌比起来，他刚刚唱的那首歌就像是一首歌，这他妈怎么比？然后投票出来了， 4 9 9最后一票是导演安排的人故意不给林峰投的，不然这节目都没法做了。他把张子昂和摇滚给摁在地上了，看来结果已经很明显了。主持人看着499票，要不是他知道这是真的。他都怀疑下面坐的全是林峰的粉丝了。第二轮 PK， 获胜者是林峰。听着主持人的宣布，张子昂浑身一震，他输了，全输了。那么，请问林峰，下面你要挑战王导师组内的谁？主持人开口道：“就他吧。”林峰开口道：“林峰是随便挑了一个，那个选手叫做王九九。”此刻他面目无表情，但是心里却乐了，因为他不是唱摇滚的，他是唱民谣的。民谣本身就很有吸引力，或者说简单的歌词，单调的一把吉他，往往就能够将情感完全的抒发出来。而且民谣本身也被保护了一下，他敢肯定，台下观众之中，起码五分之一会因为唱民谣而保护他，会毫不犹豫的给他投票。那么林峰，你接下来要唱的是民谣。林峰开口道：“听到这话，王九九的脸瞬间就紫了。你妈，居然还会民谣，居然准备了民谣。”而王江山很好奇。林峰居然还有民谣，这真是你什么强，我就拿什么打你啊！主持人的脸也都绿了。谁都知道王九九是唱民谣的，林峰居然要唱民谣来 PK， 这针对性和目的性太足了。此刻的后台张恒也懵了，这群人怎么得罪林峰了？居然这么针对？你确定要唱民谣？主持人赶紧确认了一遍。确定。林峰很自信。其实这个跨度太大了，每个歌手都有自己擅长的类型。林峰大家以为是唱流行和抒情的，结果摇滚也不弱。现在林峰居然还要唱民谣，这么全能吗？王九九倒是心里乐开了花，和他比民谣，这不是找死吗？就是台下观众都有点窃窃私语了。他真的要唱民谣？他怎么看都不会民谣啊！民谣可不是那么好唱的，没有那种朴实的感情，根本就唱不出那个感觉。好，既然你确定了，那就请你为我们带来你的歌曲。主持人开口道。你要带来的歌曲是《南山南》。林峰淡然开口道，然后抱着一把吉他，安静地坐在了椅子上面，手指轻轻勾动吉他，沙哑而又温柔的声音响起：“你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。”穷极一生，做不完一场梦。他不再和谁谈论相逢的孤岛，因为心里早已荒无人烟。他的心里再装不下一个家，做一个只对自己说谎的哑巴。他说：“你任何为人称道的美丽，不及他第一次遇见你。”真的会？王九九猛了
，而且这个歌词好有意境。现场的导师们也懵了，这首歌，这意境，这朴素的情感，这如诉说心事、说故事的，不正是民谣擅长的吗？现场观众也懵了，因为林峰不仅真的会民谣，还真的好听。南山南，北秋北，南山有古队，南山南，北秋北，北方有墓碑。当这几句的出来的时候。有些观众想起了自己离别的爱人，有的人是因为现实而分隔天南地北，而有的则是因为本身感情的原因，然后分开了，有的则是因为生死，阴阳两隔了。所以，当南山南副歌部分出来的时候，那种真诚的感情出来的时候，有的观众真的没有忍住落泪了。远在他乡的你还好吗？李靖擦着眼中的泪花，民谣不会带给人那种上来就是重锤的感情冲击，民谣像是温水煮青蛙一般。慢慢的、细腻的将歌曲之中的故事和情感带给你，而这种感情对于那种上了年纪和有阅历的人来说，真的很难招架。毕竟他们感悟更多，经历的也更多了。南山南，北秋北，北海有墓碑，北海有墓碑。林峰唱完了，但是现场李静低着头擦着眼泪，张子伦眼中含着泪花，一首民谣给他们唱哭了。郭天成愕然的看着林峰。王江山更是忘记了这是在录制节目了，安静持续着许久，许久之后，啪啪啪，热烈的掌声才响起。激烈的掌声之中，许多观众流着眼泪。四位导师评价一下这首歌。主持人开口问道：“这首歌，我说真的，我无话可说，只能一个字形容。”好，李金恢复了一下情绪，然后他站起来，居然跑上了台，然后抱了抱林峰，接着才继续擦着眼泪回去了。好的歌曲总是能够引起人的共鸣，将真挚的情感传递给听众。主持人赶紧说了一段话，缓解了一下现场的气氛。我们也这首歌，哎，我们也只能说好。郭天成想了半天，实在不知道怎么夸林峰，然后就是投票了， 4 9 9又是499。就是导演张恒看到这个结果的时候，张恒自己都懵了，因为这个投票他真的没有操控，现在他真的想去操控了。毕竟林峰这是把其他人选手往死里干啊！你这上来就是499的票数，其他选手看了还怎么比？这还有比的必要？好，好了，让我下面的选手王九九来演唱。王九九此刻愣在那里，看看观众，看看投票结果，这他妈还怎么比？第28章《优声音》第三期播出，王九九抱着吉他上台了，但是他现在真的显得有点很呆。然后他拨弄了吉他，开始唱了一首大家熟悉的民谣。不知道是因为紧张，还是觉得赢不了，王九九自己都唱错了好几个地方。最终，王九九获得了一百多票，可以说毫无悬念。其他选手无比的紧张，生怕自己会遇到了林峰。但是好在林峰已经算是晋级了，所以接下来的 PK 暂时遇不到林峰了。其实林峰自己也没有想到张子昂会第二个出场，然后上来就挑战自己，所以林峰干脆下台后，干脆的就回去了。这一期剪出来，怕是又要爆炸了。张恒此刻很有信心，因为今晚的林峰表演的实在太过惊人了，真的是完全正面硬刚。关键是林峰搞出来了一首《王妃》，这首歌直接吊打，摇滚不死，一旦播出，怕是会在乐坛掀起波澜了。而《南山南》这首歌，怕是要瞬间荡平民谣圈子了。录制还在继续，林峰却已经回到酒店去休息了。而且第四期是另外两组 PK， 所以虽然是连续录制两期，但是和林峰也没有太大的关系。倒是各大平台音乐榜上，《我的歌声里》《年少有为》，还有《盛夏光年》《夜半小夜曲》等歌曲排名越来越高了。这也让音乐圈的人开始坐不住了。毕竟有音乐人一直标榜自己就是这个世界的前沿，但是现在两个选秀节目、两个新人的歌，却把很多老牌高手摁在地上锤，这的确让他们心里难受了。很快就到了周五播出第三期的《优声音》了，而上一期林峰的忽然爆红，倒是让不少观众现在开始期待起来了。关键是这一次的老牌摇滚巨星陈天祥亲自下场了。优声音这边保密工作还是不错的，而陈天祥并没有询问结果，所以他此刻信誓旦旦的发布了一个公告：张子昂携摇滚不死，再度出征优声音，必将无往不利。他的这个言论一出，不仅仅是一些网友沸腾了，就是一些乐坛的歌手都沸腾了。因为陈天祥的确算是火过的人，尤其是又是乐坛前辈，所以很多人都在下面评论起来了：摇滚不死。出征必然寸草不生，看来张子昂这一期唱的是《摇滚不死》啊，这是放大招了呀！这么早放大招，决赛的时候怎么办啊？哈哈，这首歌一出 ，J 
这一期哪个倒霉蛋能够扛得住？此刻的陈天祥看着这些评论，也开心的笑了。他对自己的作品很有信心，关键是他要发新歌了。趁着这一波热度和流量，然后宣传自己的新歌，否则他也不会同意张子昂唱《摇滚不死》。希望今晚大家多期待张子昂的表现。陈天祥还亲自在下面回复了一句。而这个消息一传出，的确是为优声音这边提高了不少期待，网络上热议不断。青歌赛导演杨志也吓了一跳。怎么把这个摇滚老炮的歌都搞出来了？这才刚开始啊，直接放大招了吗？而到了晚上，秦宝宝这一次没有叫秦望川，秦望川就自己坐在了沙发上来了。他现在彻底被震惊了，因为书法协会那边已经准备拿着自序帖公开展览了，直接参加比赛了。现在已经进入第三轮了，过几天就会和当代大家李清风的作品比赛了。他现在先一直瞒着的，没有告诉林峰和秦宝宝，但是他现在对林峰特别的好奇，所以知道今晚林峰有节目。忍不住好奇的就来看了，哟，老秦，今晚很自觉吗？秦宝宝一边嗑着瓜子，一边看着坐下来的秦望川。节目很快就开始了，主持人先介绍了一下 PK 的规则和制度，然后就是第一场的 PK 了。但是第一场郭天成组内的人输了。但是当主持人喊出张子昂的时候，观众就激动起来了。子昂，子昂，哇哇，第二个就是他，要开大了了。前方高能预警，摇滚不死。这首歌一出来，其他选手根本不用比了。歌曲自带冠军 buff， 已经稳了呀。哥，你开大是不是开早了呀？弹幕已经起飞了。请问你挑战谁？电视机内，主持人拿着话筒对着张子昂问道。林峰。镜头里，张子昂十分傲气的开口道。然后林峰上台了。接着就是一些陈天祥亲自指导张子昂唱这首歌的 VCR 片段播放了出来。哎呀，好家伙，居然挑战林峰！林峰，你还是跑吧。你虽然很厉害，但是这首歌你真的干不过。摇滚不死啊，这不是欺负人吗？完了完了，张子昂这个大招对着峰哥了。峰哥，你要保重啊。这不公平。张子昂唱摇滚，林峰擅长唱抒情，这肯定干不过呀。弹幕里炸开了锅。上来就是龙争虎斗吗？然后就是张子昂开唱了。呜、嗯，哎呀，哦哦哦！重金属加上张子昂的嘶吼，网络弹幕里很多人都刷着无敌。无敌，无敌！声音调小一点。秦望川皱着眉头开口道：“显然他不喜欢这么吵闹的音乐。”四分钟的样子，张子昂终于唱完了。稳了，稳了！我去，张子昂居然开大打林峰，这真的！赢了都是因为摇滚不死这首歌自身的 buff。然后就是观众投票，接着就是主持人宣布投票结果了。385票！我的天，这不稳赢啊！唱摇滚不死这首歌。闭着眼睛都能够赢，我上去我也可以。而陈天祥看着这些弹幕，也在自己家里露出了笑容。完了，这怎么比？然后就是主持人问林峰了：“怎么峰哥一点也不紧张啊？他不怕的吗？他抒情歌完全不占优势啊！”唱摇滚，林峰在镜头里开口道：“什么？”弹幕瞬间炸锅了。林峰会摇滚，林峰也要唱摇滚，这么刚的吗？弹幕瞬间密密麻麻的，连林峰的画面都看不到了。第二十九章名场面，名场面来了，我去，名场面啊！弹幕和电视机上的观众都有点不敢相信，他疯了吗？摇滚不死，火了十年了，什么摇滚歌曲能够和这首歌一较高下？他还唱摇滚，这输了不是自己丢人吗？还得是我峰哥，居然这么刚，峰哥上输了也不丢人，你只是输给了歌上，不是输给了人。弹幕里七嘴八舌，还有比这更难听的歌吗？秦望川疑惑的看着秦宝宝，爸不懂别乱说话。秦宝宝翻了一个白眼。秦望川的确不喜欢这种吵闹的重金属歌曲，要不是好奇林峰，他怕是早就走了。不管弹幕里还是电视机前，很多人怎么震惊，林峰这个时候已经准备开始了。王菲，演唱者林峰，作曲林峰，作词林峰。我靠，原创。又是原创，弹幕炸了。这不仅是要和张子昂硬刚，还是要和摇滚不死硬刚啊！这一刻，弹幕彻底沸腾了。所有人都看出来了，这是要准备 PK 歌曲本身了。陈天祥眉头一皱，然后看了看电视机，年纪轻轻就想颠覆我的歌，真是太不知道天高地厚了。然后就是前奏响起，前奏响起的那一刻，电视机前还是视频平台前面的观众都愣住了，因为这个前奏很有感觉。
，然后就看到了林峰拿着话筒，伴随着前奏的摇晃与抖动。哦，低沉的嘶吼响起，摇晃的红酒杯，嘴唇像染着鲜血。第一句出来的时候，很多观众就惊了。那不寻常的美，男赦免的罪。夜太美，尽管在危险，总有人黑着眼眶熬着夜。我靠，真的好听，兄弟们，我先跳起来了。我靠，真的好听，太有节奏感了。那一嗓子我太喜欢了，怎么感觉比《摇滚不死》更好听？弹幕上的人懵了，所有人都以为张子昂开大了，但是现在林峰的王菲却仿佛才是大招。你把声音开大一点啊！看着已经摇摆起来的秦宝宝，秦望川抱怨道。这让秦宝宝诧异，因为刚刚秦望川嫌弃《摇滚不死》声音太大了，现在却嫌林峰演唱的时候声音太小了。而且秦宝宝震惊的发现。这个老头一只手也偷偷的跟着节拍抖动，也就是说，秦望川不是不喜欢摇滚，而是不喜欢难听的歌。现场的观众气氛很好，此刻都站起来摇摆了。电视机前面的听众也在这个时候也炸锅了。节奏、律动、唱功，尤其是歌曲，真的是完爆！摇滚不死，我靠！我怀疑我们以前听了的假摇滚，这好像才是摇滚吧？已经有人开始质疑摇滚不死了。刚刚谁说张子昂开大了？他要是开大了，我峰哥这就是丢核弹了吧？我的王菲，我要霸占你的美！哎呀呀！林峰最后一嗓子下去，听众感觉肾上腺素都要飙升起来了。我靠，好听！我靠啊，我没有听够啊！最后那个尾音，我靠，太好听了！弹幕彻底疯狂了。这个世界一直都听着一些不怎好的摇滚，所以当一首不错的摇滚出来的时候，真的让他们惊为天人了。这他妈，这比啥啊？这咋比啊？虽然摇滚不死，我呸！我听完王菲才发现，真正的摇滚原来是这样。谁他妈想到林峰也会摇滚啊？你们多才多艺，你家里人知道吗？投票了，你们看，我靠， 4 9 9场500个观众，那个傻逼没投手里那一票，碾压了。我去，这搞毛啊！摇滚不死，死了，输了。看着这个结果的时候，陈天祥不可思议了。这可不是小事啊，这可是要震动乐坛的大事啊！他的摇滚不死，居然输了。此刻不少人观众也才意识到，这是出大事了。摇滚不死，居然输了！我去，这肯定要上热搜的。一个新人一首歌，把乐坛老将打趴下了，弹幕炸锅了。但是主持人此刻已经在问林峰要挑战谁了，就他吧。林峰开口道：“我靠，他选那个张九九干什么？”不会吧，他要唱民谣。弹幕里观众已经意识到了林峰要做什么了。不会吧，峰哥挑民谣选手，这是要对民谣下手了。弹幕已经开始猜到了。那么你准备唱什么？主持人问道。民谣，哈哈，我靠，果然是民谣。你们看，张九九脸都紫了，主持人脸都绿了。还得是我峰哥呀，直接给你来你最擅长的领域搞你。大神，你这么嚣张，你家里人知道吗？大神，我跪了呀！然后观众们就看到了，林峰拿着吉他坐了下来。蓝山南歌曲信息已经出来了，又是原创，这是刚干了摇滚，又要对民谣下手了。张九九，我现在买机票还来得及吗？这是弹幕里有人在发，心疼小伙一分钟，也不见得，我就不信这家伙能够唱好民谣。林峰的声音响起：“你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里。”四季如春，林峰刚唱了两句，弹幕就再次火爆了。我靠，这味道，这歌词，我要跪了，我已经跪了。弹幕内许多人发着，观众们却安静下来了。喝醉了他的梦，晚安。林峰的沙哑又清明的声音响起：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。南山南，北秋北，南山有古堆。”南风南，北海北，北海有墓碑。副歌响起，不知不觉之中，许多人已经泪流满面了。秦望川站起来，然后仰了仰头：“我出去透口气，然后给你妈打个电话。我们很久都没有打过电话了。”秦望川开口道。但是秦宝宝却看到了自己父亲眼中的泪花。两个人离婚已经很多年了，虽然有联系，但是不多。他妈妈一直美国那边，印象当中。这还是第一次秦望川敢放架子给他妈妈打电话。想到这里，再结合那首歌
，秦宝宝的脸上也瞬间挂满了泪水。林峰已经唱完了，如同现场安静了下来了一般。弹幕这一刻，居然短暂的清空和安静了。第三十章开始内卷。节目之中，众人看着李静上台抱了一下林峰。秦宝宝此刻内心很复杂，这个人到底经历了什么，才会写出这样的歌，这样的词？因为这不仅仅需要才华，还需要精力。此刻看着站在舞台上的林峰，秦宝宝忽然好心疼，心疼林峰。他也好想把林峰拥入怀中。而在某个单亲家庭之中，妈，女生看着自己的妈妈，明天去给你爸爸上炷香吧，我想他了。那个妇女满脸的泪水。还有，你以后追星我不反对了，但是必须追这个小伙子，他很优秀。妇女带着眼泪，笑着开口道：“我也很喜欢他。”那个女孩子此刻走进了房间里，把曾经那些偶像明星的海报全部撕了。她以后只有偶像，那就是林峰，因为这是一个可以把自己妈妈唱哭的人。他每次的歌都让我忍不住泪目啊！打听一下，他叫什么？看看有我什么能够帮忙的。之前那个因为年少有为的总裁，此刻对着身边的秘书开口道。弹幕停顿了好久，然后才有一个弹幕，眼睛里进沙子了。我的天，别人唱歌要钱，他唱歌要泪啊！这家伙把我爸唱哭了，我妈也哭了，我爷爷也被他唱哭了，我家的狗也哭了。狗哭的那个兄弟，你别走，我要打死你！要投票了！弹幕提醒着众人。林峰，林峰，林峰，弹幕全是林峰。最终得票499。主持人宣布了票数，主持人脸上有佩服，也有无奈。哈哈，又是499。我就想知道现场哪个傻逼每次都不投他那一票，他心是石头做的。可能节目组找了个笼子，在当大众陪审团，大家包容一下。显然没有五百票，直接引起了群嘲。但是不是那个人不想投，而是真要五百票的话，其他选手真的没办法玩了。大家快看张九九，这哥们儿真的太无语了，这直接给他扔了一个核弹，他接下来还怎么玩啊？他此刻的内心的崩溃的，他好无助，好可怜。我好喜欢，哈哈，我峰哥太牛逼了！弹幕再次热闹了起来。今晚好像出大事了，我敢说乐坛要翻天了。我妈让我买林峰这家伙的海报，他要烧给我爸，让我认识认识。啊啊，我爱死他了！他刚刚唱歌的时候，好让人心疼啊，好有故事啊！我要做他女朋友。前面的等等，我要做他男朋友。弹幕很夸张，但是现在林峰的人气真的瞬间拔高了。张恒看着那暴涨的收视率。张恒都在想着要不要临时调整一下规则了，而乐坛内的确有点变化了。某个歌手群内此刻也骚动起来了。你们听了那首《王菲》了吗？还有《南山南》，听了，这家伙是来砸我们饭碗的吧？不行，必须打一下他的嚣张气焰，不然我们就没办法吃这碗饭了。林峰一连两场已经绝对的优势拿到了胜利，后面的歌手虽然还在比，但是注定了没有任何一个歌手有林峰这样的魅力和歌曲了。所以节目后期明显收视率下滑了，反而是林峰出场的时候是最高的时候。哎呀，我已经三刷了呀！王菲，我已经循环了十遍了。南山南，我要循环一晚上。唐胖子看了一下一只小白兔的账号，本来一开始只有三十多万关注，林峰一首《夜半小夜曲》直接让粉丝涨到了七十万。但是现在《优声音》刚刚播出不到一个小时，粉丝数量直接达到了一百万了，而且还在涨。这可不是他花钱买的粉。这是实打实的粉丝啊！我靠，峰哥，你真的太牛逼了，你这是势不可挡的崛起啊！唐胖子激动的手舞足蹈。但是就在这此刻，摇滚老炮陈天祥那边却要气疯了，因为他本来就是打算今晚趁着张子昂唱《摇滚不死》获得胜利，然后趁一波热度，接着就发布自己的新歌《摇滚第二春》。但是现在《摇滚不死》输了，翔哥，我们还发吗？此刻经纪人跑来问道。发。不能让一个新人，前几天还是素人抢了风头，今晚冲榜。陈天祥咬牙切齿的开口道：“摇滚不死，今晚输了，他不败的神话也跌落神坛了。他必须有点动作，不然多少人会等着看他笑话。”所以他高调的发布了新歌《摇滚第二春》。这一次发布新歌声势浩大，乐坛内不少前辈歌星和歌手都转发了，甚至一些演员都帮忙宣传转发了。陈天祥好像发新歌了。此刻的酒店里。唐胖子看着手机，罚他的呗。林峰此刻仰着头躺在床上，正在休息。果然，陈天祥发布新歌的事情上了热搜，但是很快反响和评论就出来了。说实话，这首歌好像不怎么好听，没有林峰那首《王菲
，好听。这首歌怎么说呢？我也是老粉丝了，但是这首歌说实在的，好像真不咋地。哇，新歌好听啊，真的好听。楼上的，建议你先去听听。王菲再说。而陈天祥一直在等待，一个小时过去了。怎么样，上个大平台的榜单了吗？陈天祥开口对着经纪人问道。他唯一的底线就是不刷榜。天祥哥，我们好像没有上榜。经纪人开口道：“什么？”陈天祥简直不敢相信。他发哥，一个小时后过去了，居然没有上榜。以往都是冲击各大音乐平台榜一的，虽然后面会跌下来，但是这么多人帮他宣传，现在居然还没有上榜。然后陈天祥打开了各大音乐榜，就看到了现在榜单上的歌都是一些新歌，《十年》《年少有为》《我的歌声里》《盛夏光年》《夜半小夜曲》《王菲》《南山南》，这几首歌，两首是秦宝宝的。余下的全是林峰的，而且林峰的王菲还在冲击热歌榜。我的歌，大家现在不喜欢了。陈天祥愕然道：“他不敢相信。”他点进了王菲的评论，他倒要看看现在听众会怎么评价王菲。第三十一章，乐坛联手搞林峰。点进去看的瞬间，陈天祥的脑子就炸裂了，全是好评。这首歌太爱了，这才是摇滚。以前我们听的都是什么垃圾？哇！这首歌提升了我对摇滚的认知和审美。以前陈天祥简直是给我们喂翔啊！看到这个评论，陈天祥气得几乎要疯了，血压飙升，差点一口老血喷出来了。他看不下去了，然后去找自己哥的评论了。结果点开一看，差点一口气背过去。太难听了！以前我觉得好听，现在觉得全是噪音。真的，这首歌和王菲比起来太差了。这些评论让陈天祥几乎气得要砸电脑了。经纪人此刻看着也一下子就火了，这肯定是那个小混蛋找人雇的水军，他的好评肯定是刷的，我们这边的评论肯定是也是他找人来恶意差评。现在的年轻人没有真本事就会搞这些。翔哥，我们必须做点什么了。经纪人开口道：“他们这首歌要是风评不好，不仅影响销量，以后也会对陈天祥造成影响。”翔哥，动手吧。经纪人怂恿道：“明天早上动手吧，不然让一个新人这样搞下去。”我们这些人以后就没有活路了。陈天祥也开口道：“要是他发新歌，直接被一个新人直接压了下去，他还要不要脸面了？”于是他打开了两个歌手群，其中一个是民谣的歌曲圈子的歌手群，一个是摇滚圈子。他们这样的人都有群，平日里大家发歌什么的也会互相打个招呼，免得撞一起了。那个林峰必须打压一下了。现在热歌榜上全是他的歌。陈天祥发了两句话进去：“对我也刚发歌，这个新人有点不懂规矩了。”你出风头可以，但是你不能不尊重我们这些前辈。我也看不惯，不就几首歌吗？嘚瑟什么？必须得给他立个规矩，让他知道乐坛的规矩。群里几个前辈歌手都说话了，顿时也让很多人纷纷响应起来了。就是他搞什么民谣啊？他那首歌也叫民谣，必须搞他一下。群里已经炸开了锅，很多人此刻已经意识到了危机，所以蠢蠢欲动了。等明天早上行动。陈天祥牵头，很多歌手跟着一起。显然要准备搞事情了，针对林峰了。林峰这边是真的什么不知道，什么也没有做，晚上和唐胖子一起撸串呢。而第二天一大早，唐胖子带着激动的心情，一边听着王菲，一边点开了各大音乐榜单，想看看帮评论。但是刚一点开，唐胖子就懵了，难听，垃圾，什么垃圾？全是清一色的差评，不仅仅是王菲，就是南山南、夜半小夜曲也都被搞了。我靠，峰哥，有人搞我们！唐胖子惊愕的开口道：“怎么了？”林峰也刚起来，还不知道怎么了。唐胖子把笔记本递给了林峰，林峰看了一眼，这种事情，清一色的差评，一看就是被搞了。唐胖子此刻点开了热搜，然后就看到了陈天祥发布新歌，新歌是希望大家明白什么是摇滚，而不是随便什么歌都是摇滚的。有些新人随便搞个歌曲就说是摇滚了，这是对摇滚精神的侮辱。我靠！我们也没有得罪这老贼啊！这老贼摆明是说我们吗？然后唐胖子又看到了一篇当代民谣领军人杨凡公开批评《南山南》这首歌的标题。唐胖子点进去，然后就看到了里面的是杨凡的一段采访。现在有些新人随便乱搞歌曲，弄一些没有深意的歌曲来给大家带来精神污染，但是这不是民谣。我觉得有必要让林峰出来道歉，并且下架他的所有作品，毕竟他的流行音乐也污染音乐环境。这是杨凡亲自采访的视频。而且一样上了热搜，很多人刚刚起床，本来想看新闻的
，结果一点开就发现了这两个热搜。而且乐坛圈内的三十个歌手，现在全部响应了陈天祥和杨凡，不仅仅是摇滚歌手和民谣，一些流行歌星都转发了这两个声明。我靠，这他妈他们搞什么？林峰这边刚刚看到这里，然后就接到了秦宝宝打来的电话。林峰，你怎么得罪这些人了？现在居然联手起来搞你？秦宝宝在电话里问道，并且第一时间开车来找林峰了。我们昨晚挖他们祖坟了！唐胖子在一旁怒吼道：“狗日的，这就是嫉妒，这就是素质！”林峰提醒道：“我们都被人这样搞了，这是逼我们退圈了。”峰哥，现在你跟我说素质！唐胖子是真的气得不行了，眼睛都红了，一副要拼命的样子。他们有没有得罪别人，只是安静的做音乐，结果现在被这样搞。秦宝宝已经赶到了。结果还没有来得及说话，优声音导演那边就打电话来了，出事了，你来一趟，我们碰个面，商讨一下。张恒在电话里严肃的开口道：“去一趟吧。”林峰倒是不怎么在意，他无所谓，我也去。秦宝宝跟着拉着林峰，然后一起去了优声音导演办公室那边了。到了那边，林峰刚进门就看到了办公室里满满的一屋子人，张恒显然是在和人开会。你们先出去吧，我先和林峰这边沟通一下。张恒开口道：“除了音乐总监唐潇留下来了，其他人都出去了。”张恒看着和林峰站在一起的秦宝宝，心里暗自心惊。之前虽然知道秦宝宝的歌是林峰写的，但是现在亲眼看见秦宝宝和林峰站在一起，还是有些吃惊。这个林峰还真是有才华啊！难怪乐坛的歌手要联手搞一个新人。刚刚天娱那边给我们施加压力，希望我们把你封杀了。”张恒看着林峰，很是认真的开口道：“天娱。”唐胖子蹙眉道。又是这个天娱，你和天娱那边到底什么过节啊？按理说你只是个素人，天娱没必要这样，非要搞你啊！张恒看向了林峰，秦宝宝也好奇的看向了林峰。第32章泼脏水。林峰还没有开口，唐胖子就开口了：“其实不是天娱，是天娱那个二代陈帅要搞峰哥。”唐胖子开口道：“峰哥以前眼瞎了，谈了个女朋友张佳佳，峰哥哪怕是穷的吃馒头了，都要把钱给那个张佳佳。”那个张嘉佳,佳一门心思的想要进入娱乐圈，做大明星，后来就和陈帅搞在一起了，和峰哥分手了。然后天后演唱会上，陈帅本来想借天后手直接起飞的，峰哥一手，十年把陈帅风头抢了。之前峰哥参加青歌赛被滔天，就是天宇搞的鬼。唐胖子开口道，然后就细细的讲了一下林峰的过往，而秦宝宝很认真的在听。到了后面，他甚至有些替林峰生气，因为张嘉佳,佳那样做太不是人了。但是他又很心疼林峰的遭遇。唐胖子说完，张恒也愕然了，没有想到这样一个优秀的人，如此有才华的一个人，居然有着这么一段不堪回首的过往。不就是天娱吗？大神你别怕，惹毛了我，让我爹收拾他们去。秦宝宝气鼓鼓的开口道：“秦小姐，令尊师。”张恒开口问道：“秦望川。”这话一出口，张恒脸色一变，然后就闭嘴了。这可是一个大人物啊，不仅仅是在魔都，就是全国都是一个大人物啊。你们这边对天娱的态度呢？林峰问道。因为这件事情，还是要看优声音这边的态度。说实话，本来上面的意思是这个时候和你谈一下签约，虽然有点趁人之危，但是这个时候，如果你是我们公司的人，那么保你肯定是好的。但是我觉得以秦小姐的背景，现在我得跟上面打个招呼去了。张恒说着，就赶紧出去了。他不清楚秦宝宝和林峰的关系，但是看着秦宝宝一起来处理林峰的事情，林峰又给他写歌，显然两个人关系不一般。如果有秦家这种大资本家在背后，他们也没那个资格趁机拿捏人家林峰了。去了大概五分钟，张恒就回来了。优声音这边会顶着压力继续让你比赛，但是那些歌手联手搞你的事情，怕是就需要你自己处理了。”张恒开口道，“林峰是有价值的，现在林峰几首歌就足以让乐坛这么大反应，简直就是往平静的湖里丢了炸弹一般，直接把乐坛炸翻了。这说明带来的收视率也会很高。所以，优声音。”这边保下林峰也是为了一部分利益，要不是秦宝宝提到了秦望川，怕是优声音也会借着这件事让林峰妥协，然后把林峰签了。你这边什么态度？张恒问道。他们要搞事情，我所谓，我甚至想直接和整个乐坛较量较量。林峰忽然笑道，这话让张恒和音乐总监唐潇都懵了。直到林峰离去后，唐潇才敢说话。现在年轻人这么狂吗？居然打算和整个乐坛的人较量？太狂了吧！唐潇惊愕不已。谁知道呢？万一他成功了呢？张恒耸耸肩，他不信林峰，但是也没有否定林峰。
，我们就看看吧，他是不是真有那个实力。”张恒开口道，眼中充满了期待。起码从来没有一个人会让乐坛三十多位歌手联手来抵制。而网络上此刻也炸开了锅，一大早就来了这么劲爆的消息，真的让人感到了震惊。我的天，这个世界怎么了？林峰又是谁？为什么要道歉？我去，我峰哥这么大牌面吗？三十多个歌手抵制他，陈天祥、魏国忠、杨凡、曲靖，我靠，好多大腕啊！林峰怎么得罪他们了？垃圾歌手，垃圾人！我听说他以前就是个混混，怪不得在台上喜欢装逼呢。我是他邻居，他人品可不好了。以前大学的时候，把人家女生肚子搞大了，跑到了小区内来闹，闹得可凶了，整个小区都知道。林峰救助我们这个国色天香小区，以前还因为嫖娼被抓过呢。这个人实在太恶心了，没有想到现在居然火了。此刻已经开始黑林峰了，而且还是一板一眼的说的有模有样。他父亲还是国企的领导呢，人家家里势力大着呢，你们都小心一点。对他以前还开车撞过人，而且还有照片贴出来了，虽然模糊，但是看起来和林峰还真的很像。我靠，这么快就开始往死里搞我们了！唐胖子看着各种黑料不断，气得牙痒痒的。现在摆明了是陈天祥、杨凡为首的一群人，还有天娱要求搞林峰，可以说林峰一上午就已经红了。黑的发红，各种流言蜚语，各种谩骂，尤其是一只小白兔下面，简直是重灾区，说什么的有。林峰，你个畜生，孩子都不要了是吧？林峰，我是你同学，你借我的钱什么时候还？我没有想到你居然是这种人，亏我和我妈还那么喜欢你呢。不会吧？我觉得他应该不是这种人。一个女生在下面评论道：“妹子，你是不知道啊，现在社会知人知面不知心，有些人看起来人模狗样的，但是私下里……”谁知道是人是鬼啊？就是啊，林峰这个人，每次看他台上表演的时候，就看到了，是一个好色之徒。我这里有一首小道消息，听说林峰在录制《优声音》的时候，私下里骚扰人家女工作人员，真没有看出来，歌唱的那么好，人品却是这样的，白瞎了这么好的才华了。看着各种谣言四起，别说唐胖子这火爆的性格了，就是秦宝宝都要气疯了，这不是凭空污蔑人吗？而且这些事情传来传去，本来不是真的。很多不明真相的人，到了后来也会相信是真的，到时候就是跳进黄河都洗不清了。别生气，我先来发个声明。峰哥，你打算怎么做？唐胖子问道。很简单，正面硬刚。林峰笑着开口道。秦宝宝好奇的看着林峰，想知道林峰要发什么声明。第33章，要干整个乐坛。林峰用一只小白兔直接发声明了。反正大家现在都认为一只小白兔是林峰的社交账号。一只小白兔发了新歌上不去榜，要不要我来给你改改？@ At, 陈天祥，林峰直接就把这个给发出去了。我靠，峰哥，你比我还猛啊！你所谓的正面硬刚就是这么正面？唐胖子惊呆了，你这也太正面了吧！直接指名点姓，林峰发声明了，大家快看看，网友们正吃瓜呢。毕竟事情闹得很大，但是没有想到林峰这边直接艾特陈天祥了，然后网友们都懵了。因为陈天祥的确是说的林峰，但是没敢指名点姓。不过林峰却指名点姓了，这下子像是捅了大篓子一般，直接把整个娱乐圈的人都给惊动了。我的天，林峰太敢了吧！公开嘲讽陈天祥，而且还是指名点姓。我的天，娱乐圈头一次这么刚的呀、啊！不愧是我峰哥，歌曲刚，人也正面刚。就是陈天祥此刻都懵了。娱乐圈有时候是会骂人，但是大家都尽量的不指名点姓，留点余地。但是林峰却是直接指名点姓的公开嘲讽，尤其是这话还真的戳到了陈天祥的痛处了。陈天祥的确是热歌榜上不去，而且还直言要帮陈天祥改歌。尤其是林峰还是一个后辈啊，这样直接嘲讽，明目张胆。整个网络第一时间炸开了锅，因为没有人想到林峰会这么直接、这么正面的刚。张恒看到这个声明的时候，正在吃饭呢，直接吓得筷子都掉了，然后立刻给林峰打了一个电话过去：“你这么发。”娱乐圈的人都会被你得罪的，尤其是音乐圈的人，你这是要与整个音乐圈为敌吗？张恒真的惊了，他想过林峰会反击，但是没有想到林峰居然会以这种完全正面刚的方式来反击。无所谓，林峰电话里开口道：“网络上真的炸锅了，头一次有人这么强硬，这逼谁啊？对音乐前辈也敢这样不敬。”而陈天祥这一次真的傻眼了，一时之间居然不知道怎么处理了。林峰直接指名点姓，确实给他整不会了。娱乐圈就没有这么玩的，但是林峰似乎不解气。第二条声明又出来了
，一只小白兔要我道歉，你算哪根葱？而且打嘴炮多没意思的，有本事你也弄出一首《南山南》这样的民谣出来，没那个本事就闭上你的臭嘴。at 杨凡，这条声明一出，一只小白兔下面账号下面评论几乎是瞬间就炸了。杨凡本来还很得意呢，但是当他看到有人 edit 他，并且提醒他的时候，杨凡也傻眼了，这等于是林峰直接找上门来了。而且公开群嘲他没有好作品，哈哈，我峰哥牛逼！我靠，真的，我强都不服，就服他。第一次见这么嚣张的人，我靠，直接嘲讽民谣大神杨凡！我的天，我没有看错吧？网络上真的炸开了，就是张天后都打来了电话。你这真有点太嚣张了！他们找水军在我歌曲下面开骂，我也不能惯着。林峰回复道：“这一刻，乐坛像是地震了一般。”这件事情热度真的太高了，很快就上了热搜了。一边是认为林峰这边确实占理，很多人还是比较清醒的，认为林峰敢做敢当；而另外一边的人则是认为林峰太嚣张了，连乐坛前辈都不放在眼里了。很快就有歌星下场了。这是一个说唱歌声，无论是在说唱圈还是乐坛，都算是有头有脸的人物。他刚好也姓陈，一大早就听到了犬吠。其实不仅是他，还有很多明星此刻都开始含沙射影的骂林峰了。尤其是乐坛这边的人，一只小白兔又发生命了。别唧唧歪歪，下一场搞说唱，别觉得你们的诗朗诵就是说唱了。艾迪陈星，我靠，他好敢啊！真爷们儿啊，直接应对。我爱了，这个人好猛啊！峰哥，我挺你，哪怕是你要和整个乐坛干起来，我都支持。网友也是看热闹，不嫌事大。陈星看着林峰的这个声明，气得肺都要炸了。本来说唱圈一群人就下场了一大半。结果林峰一句群嘲，直接把整个说唱圈得罪了。秦宝宝此刻也惊愕了，林峰还真是半点亏都不肯吃。然后一只小白兔又发生命了，一首《南山南》撕开了民谣圈的遮羞布，一首《王菲》撕开了摇滚圈的遮羞布。我的天，他不想在音乐圈混下了去了吗？更多的歌手下唱了。小伙子，年轻不懂事没关系，但是话不能乱说。有几首歌就觉得自己了不起了。全国光出名的就有几千歌手，你真以为自己有几首歌就不得了了？越来越多的歌手下场，几乎都是在指责林峰的。结果林峰又发了一条声明，一个能打的都没有。这话我放在这里了，从现在开始，热哥把我包了，再逼逼，让你们全都失业。林峰直接挑明了讲，优声音决赛后，图榜，这话我林峰说的。林峰再次发布了一条声明，我的天，他这是彻底把事情闹大了！我的妈呀、啊，第一次见这么强硬的人。而这一次，事情的确大了起来了，因为林峰这些声明一出，已经不再是30多个歌手抵制林峰了，直接破百了。一上午就100多，下午直接200多个歌手直接联名抵制林峰。网络上此刻到处都是争吵与谩骂，谩骂林峰的帖子和言论到处都是。而支持林峰的人一开始还能够和那些人对骂，但是随着越来越多的歌手和明星下场，支持林峰的人抗不住了。毕竟这些歌手可是有着不少粉丝的， 2 0 0多歌手加起来。因为有部分粉丝是重合的，但是粉丝数量也接近七八千万了。于是很多人跑到了林峰的社交账号下面叫苦了：“峰哥，你可要狠狠干他们！我被他们骂的头都抬不起来了，滚出乐坛，垃圾！小人得志，你也配和乐坛大神们较劲？”其中还夹杂着几条骂林峰的言论，或者说支持林峰的言论是被夹杂在当中的。因为没过多久，一只小白兔下面的评论全是谩骂：“峰啊！”书包你骂不动了，靠你自己了！你真要和整个乐坛干起来了吗？第34章说唱 PK， 林峰连着的几条声明，可以说直接把整个乐坛八成以上的人都得罪了。哈哈，这个傻逼，这下子他要退圈了吧？不用我们封杀他，他自己都已经作死了。陈帅此刻开心的手舞足蹈，你他妈是不是没有长脑子？袁超看着手舞足蹈的陈帅，怎么了？陈帅惊愕道，他之前是歌红人不火。现在他整个人这样一闹，马上也火了。你还想压他？压个屁呀、啊！袁超看着陈帅，觉得这家伙真的不适合混娱乐圈。他名声臭了，他以后不是。他是懂娱乐圈的，你呀、啊，真的，你还是再回去多念念书吧。袁超叹息道：“娱乐圈不仅仅有正面红的，也有黑红的。不管是正面靠作品，还是实力，还是靠黑红，只要有流量就行了。”袁超摇摇头，留在一脸懵逼的陈帅。陈帅现在还没有反应过来，而林峰现在就是直接在乐坛放了一把火，直接把整个乐坛给点燃了。
：“峰哥，我们接下来干嘛啊？吃饭去啊！一整天搞这些，饭都没有好好吃一些。”林峰开口道：“你就不管了？你能管得了他们说什么吗？骂就骂呗，嘴在他们身上。”林峰开口道：“你别说，虽然挨骂了，但是粉丝已经两百多万了，而且也没有人管你的那些谣言了。”唐胖子忽然高兴地开口道：“这就是人设。我要是立个花花公子，本身就很俗气的人设，以后我在花边新闻上就越不容易翻车。”林峰笑着开口道：“现在大家的注意力都在林峰那些声明上，还真没有人关注那些黑他的爆料了。网络上的骂声铺天盖地的，但是林峰却是该吃吃，该喝喝，反正骂来骂去也就那几个花样，也不能骂出花来。而且这一闹，的确更多的人知道了林峰这个人和林峰的那些作品了。”你下一期真的要干人家说唱啊？张恒又打电话来了。张子伦组上有个说唱歌手刚刚找我了，好像就是想要找你 PK。听说是他们说唱圈子，陈星他了，要写歌 diss 你。张恒解释道：“随便随便 diss。”林峰依然没有任何在意的。你真的还会说唱？张恒开口道：“因为你说摇滚和抒情和民谣还算有点共同性，说唱真的就有点远了。你是担心我到时候用说唱真的被 PK 下去，对吧？”林峰听出张恒的意思了，对你其他歌都很有优势，完全没必要为了赌气，在自己不擅长的方面去和人家斗。张恒劝道：“没事，录制的时候你就知道了。”林峰开口道：“你就按照这方面宣传吧。”林峰很是肯定的开口道：“这个世界的说唱的确有些不伦不类的，真的有点像是和尚念经，连押韵都很少，就更不要说编曲了。可能也和这个世界的文化有关。”而优声音还没去录制。结果，青歌赛那边，秦宝宝又火了，又一次用一首倒带拿到了冠军。而这两天，林峰都让唐胖子不要上网，他是怕唐胖子忍不住和人家骂起来，然后气出心脏病来了。第五期的《优声音》已经准备录制了，而张子伦那边的那个说唱歌手叫周平，的确是在录制的时候直接就挑了林峰 PK。而在录制的当天，陈星和整个说唱圈还真的发言了，有种就真的拿说唱作品来说话。陈星发言了。整个说唱圈也确实转发了这条声明。林峰指名点姓，但是他们还是没有敢指名点姓。但是显然是准备看林峰笑话了，而且还丢出了一首歌，名字叫做《狗在叫》，并且还 at 了优声音。显然这是陈星写的一首说唱，就是为了 diss 林峰而来的。本来大家抵制林峰，张恒还担心会牵连到优声音，但是恰恰相反，林峰这样一闹，在周五优声音要开播的时候，观看的人物还多了起来。一开始收视率就破了四，八了，直接破了《优声音》前两届甚至任何一期的记录了。而就在周五的晚上，秦宝宝已经抱着瓜子坐在了沙发上。老秦，你必须支持林峰！秦宝宝气势汹汹的开口道：“怎么了？”秦望川对于娱乐圈和网络上的东西确实不怎么关注。我峰哥和乐坛的人干起来了，今天晚上要和说唱圈的人打起来。电视上允许打架，他不是唱歌的吗？去打拳击了。秦望川疑惑道：“不是那个打起来，是那种打起来，就像是你做生意那样打起来。”秦宝宝气哄哄的开口道：“好，老爸支持。”秦望川开口道：“他现在就盼着书法圈那边举行决赛，他好知道林峰写的字到底可以有多厉害。”而优声音一开播，弹幕几乎就是齐刷刷的刷着林峰，要么是骂林峰的，要么是嘲讽的。我靠，我是不是走错地方了？林峰涛，你们家祖坟了？能不能不要骂林峰了？我想要支持一下陆云，这一条直接被弹幕大军一波带走了。这一期陆云也参与 PK 了。本来陆云今晚的表现还不错，所以陆云也很早就拿着平板电脑点开视频平台上的同步，想要看看网友和粉丝怎么夸他。结果从他开唱到唱完，密密麻麻的，愣是看不到自己的名字，全是骂林峰的。我靠，去他妈的！陆云气得要砸电脑了。这一刻，他唱的好不好听，表现的优秀不优秀？几乎没有人关心，像陆云这样有点实力和粉丝的都这样了，更别说其他选手了。因为今晚大家的注意力都在林峰和说唱上面去了，毕竟今晚林峰放话了，要干说唱圈。而说唱大神陈星也摆明了态度，今晚要用说唱教林峰怎么做人，所以大家的注意力都在这上面。而这一次，优声音也学聪明了，直接把林峰的 PK 放到了最后，直到最后，主持人才开始开口道。下面有请我们的张导师组内的说唱歌手周平，我靠来了，来了来了来了，先看完 PK 再骂，骂人的先等等。第35章来自夜曲的降维打击。
优声音节目中，主持人看向了周品。虽然大家都已经知道了，这一期的周品肯定要挑战林峰，因为现在不仅仅的周品的个人挑战，他现在几乎算是代表了说唱圈来挑战林峰了。今晚就是说唱圈要踩林峰，而说唱领军人物陈星也是找了好几个说唱大神一起写歌，就是为了踩林峰。所以今晚的这一场 PK 意义非凡，看点十足。但是主持人还是象征性的问了一下：“请问你这一期要挑战谁？”林峰。周品开口道：“拿着话筒的手戴满了戒指，脖子上挂着金项链，戴着鸭舌帽，一副很是嘻哈和 rap 的样子。”好，那么有请林峰上台。”主持人开口道。林峰倒是穿着一件白色的衬衫，看起来干干净净的，非常自信的走上了舞台。而周品甚至还对林峰做了一个挑衅的动作，瞬间就让舞台火药味十足了。但是林峰却是看都没有看一眼周品，他好拽啊，看都不看对手一眼。难得一条弹幕在谩骂林峰的弹幕之中脱颖而出。那好，有请我们的周品带来他今晚的演唱。主持人说着就退场了，把舞台交给了周品。狗在叫，演唱者周品，作词陈星，编曲陈星，六子，说唱新时代。观众在看到这首歌的时候就确定了，这首歌就是陈星带着说唱圈的人 diss 林峰、PK 林峰的了。哟，一大早我起床，妈妈叫我吃早饭。但是今天早上，我听见了院子的狗在对我叫“呦呦呦”，歌词一出来，显然就是指桑骂槐。哈哈哈哈，这是公开在骂林峰啊！活该，他太张扬了，骂得好，居然敢大言不惭地说要让乐坛的歌手失业。弹幕也在这一刻炸开了锅。但是这首歌本身却让观众听得直皱眉头。不是唱歌吗？他怎么好像在念经？秦望川疑惑地看着秦宝宝。呃，这是说唱。秦宝宝解释道：“但是说实在的，确实水平不怎样，歌曲本身就很难听，节奏、律动什么的都难听，加上周品唱歌和诗朗诵一样的，效果确实不怎么。这还是后期修过音的，怕是录制现场，听众尴尬的脚都要扣出三室一厅了。”的确，镜头偶尔扫过观众的脸上，现场观众很多人的确是皱着眉头在听。这孩子应该学学怎么发音标准，再来念诗。秦望川不懂音乐，但是却觉得难听。而且音乐不就是好听才能是音乐吗？不然那就是噪音，这是对一首歌和音乐最起码的要求。但是这个平行世界，很多歌手弄出了难听的歌，就会说是我这个高级，觉得不好听，那是你不懂欣赏。但是他们也忽略了，歌曲要是不好听，那就不是音乐这个本质问题了。他就不能唱快点，我听得好煎熬啊！秦望川蹙眉道。其实不仅仅是秦望川，很多电视机前看的人也都觉得这种音乐真的不好听。哟哟嘿嘿，现场观众跟我一起嗨起来！周品自己倒是很嗨，但是喊完之后，现场观众没有一个有反应的。说唱唱好了，那确实好听；但是唱不好，那确实难听。陈星此刻看着电视机，他还是依然很自信的。最终周品唱完了，可能大家都习惯了这个世界这种说唱了。反正这首歌说不说经验，但是投票的时候，周品还是获得了360票的成绩。哎呀，太好听了！林峰肯定人都傻了。这首歌。可是说唱大神找了说唱圈几个领头人一起合作写出的歌曲，能不强吗？视频平台上弹幕倒是很多，但是大多数都是年轻人。年轻人相比秦望川他们自然更接受一些，所以自然也就觉得还不错。下面有请林峰，主持人开口道：“林峰真的会说唱吗？就是会，估计也是半吊子吧。他肯定没办法和周平比，毕竟周平搞说唱是专业的，而且陈星写说唱歌是专业的。我就想看林峰等下被打脸，我就想看。”他等下还嚣不嚣张？此刻的林峰已经拿着话筒走到了舞台上。夜曲演唱者林峰，也是新歌吗？林峰搞说唱了，垃圾，肯定不好听。他会说唱，他唱的好听，我把头割下来。弹幕又开始骂林峰了。其实不仅仅是观众，此刻陈星他们一众说唱圈的人，包括很多乐坛的歌手，此刻也在看着节目。他们也都想看着陈星一首歌，把林峰摁在地上锤。灯光暗淡下来了了，然后就是夜曲的前奏响起，前奏只是响起了五秒，所有人都是一愣。前奏响起十五秒的时候，有人就发了弹幕了：“好听耶！我靠，这前奏绝了！注意你的立场，你的来干嘛的？”弹幕里有人提醒道：“对不起，我错了，林峰你个垃圾！但是我还是要说，好听。”此刻林峰终于开口了，一群嗜血的蚂蚁被腐肉所吸引。我面无表情，看孤独的风景。失去你，爱又开始分明。
，失去你还有什么是好关心？当鸽子不再象征和平，我终于被提醒。广场上喂食的是秃鹰，我用漂亮的押韵形容被掠夺一空的爱情。电视机前的人懵了，陈星和一众说唱圈的大神此刻目瞪口呆，视频平台上的人此刻也都懵了。就是现场镜头扫到四位导师的时候，四位导师的脸上都充满了不可思议的神色。林峰却在继续啊。乌云开始遮蔽，夜色不干净。公园里，葬礼的回音在满天飞行。送你的白色玫瑰，在纯黑的环境凋零。乌鸦在树枝上诡异的很安静，静静听我黑色的大衣，想温暖你日渐冰冷的回忆。走过的，走过的生命啊，四周弥漫雾气。我在空旷的墓地，老去后还爱你，为你弹奏肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情。第三十六章，你该坐倒失席。随着林峰的演唱，弹幕再次出现了短暂的空白，然后就开始炸锅了。好听，好听，好听，好听，密密麻麻的全是好听。其实录制的时候，导师们真的被震惊了，大家都以为是林峰为了赌气，自己说唱估计根本不行。但是现在不是行不行的问题了，是说唱圈的人能不能扛得住。而且这首歌不仅仅是说唱，无论是编曲、作词还是节奏，律动和刚刚周品那首《狗在叫》。都不是一个层次和境界的东西。李静张大嘴巴，满是惊愕，而不仅仅是李静，张子伦满是不解与震惊。郭天成更是直接站起来了，整个人直接失去了面部表情管理。弹幕除了好听之外，就是齐刷刷的牛逼，牛逼，牛逼飘过。我靠，我黑不动他了，他他妈好听了。这难道才是说唱？这才是说唱啊！刚刚那个周品唱的真的是诗朗诵吧？夜曲。显然是来降维打击的。别说在这个世界了，就是在蓝星那边，夜曲那也封神的存在。更何况在这个世界呢？为你弹着肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情。我用漂亮的押韵形容被掠夺一空的爱情。林峰唱完了，现场先是安静，接着就是排山倒海般的掌声响起来了。这才是说唱吧？刚刚小林前面那个小伙子唱的，确定不是诵经？秦望川问着秦宝宝。而秦宝宝这一刻真的是有种彻底疯狂的爱上林峰的感觉了，绝，太绝了！而不说秦宝宝，陈星和一众说唱圈的人彻底懵了，他们不得不承认，林峰这首歌真的是牛逼和绝。而乐坛许多人此刻也傻眼了，很多歌手、歌星此刻都愣愣的看着屏幕，不说个人恩怨，这首歌真的是要吊打一切了。我的天，这他妈，这就是林峰的实力，这就是他嚣张的原因。我的老天爷，这是一个神一样的男人啊！神一样的歌曲啊！原地封神了，真的，原地封神了。林峰垃圾，你们骂林峰可以，谁敢说这首歌不行？老子提着八十米大刀去家门口堵你！这首歌真的，我他妈现在才知道什么是说唱啊！这真的，我的膝盖已经跪得碎了。我要有他这实力，我比他还要嚣张。他果然没有吹牛逼，这首歌一出，真的是一个能打的都没有啊！我回去二刷了。我要三刷，弹幕的风平变了。网友说的对，骂林峰可以，但是骂这首歌真的不行。这首歌真的是太厉害了，你真的太有才了，你居然这么全能！李静此刻对着林峰，双手竖起了大拇指。大神，我膜拜你！张子伦弯腰做出了膜拜的动作。不是他们不顾导师的身份，而是这首歌真的太绝了，绝对的要震动整个乐坛。而此刻，青歌赛的导演杨志死死地握着拳头。他怎么不在我们青歌赛？他为什么不在青歌赛啊？真的太可惜了。杨志仰天长叹：“这首歌足以让他一夜之间爆红了。”优声音现场这一刻全都震惊了。导师还有后台的张恒，尤其是后台的张恒和唐潇，我们好像见证了一个超级巨星的崛起。单凭这首歌，我敢说，天娱就不可能压得住他。他今晚要封神了。乐坛真要被他踩在脚下了，唐潇苦笑道：“这家伙真的太让我惊喜了。”开始我们还在担心他说唱不行，他也透露过，他说唱也就一般般而已，这就叫一般般。那边投票的人让他自己决定吧。”张恒在耳麦里开口道：“他终于不让那个投票的人故意不投票了。”此刻节目上，郭天成已经上台了，然后十分又礼貌的开口道：“大神，我觉得你不应该在这里，你应该在那里。”郭天成开口道：“指了指导师席位，这不是郭天成故意捧林峰，而是林峰这首歌一出，真的乐坛要翻天的。”
。而且林峰可不只是这一首歌，之前的《夜半小夜曲》《南山南》等等，已经证明了林峰的实力了。这首歌更是直接原地封神了。而郭天成也的确是钦佩林峰的才华。我他妈，郭天王，你矜持一点啊！你可是天王啊！弹幕里再次炸锅了。尤其是看着郭天成请林峰去请林峰王导实习上座，弹幕直接集体爆炸。我靠，他已经够嚣张了，郭天王这么做，他不是更嚣张了吗？那人家也的确有这个实力啊！我要是他，我就现在就说一句，在座的和外面看着的人，有一个算一个，谁能够比哥屌？我他妈，我本来是来黑他的，结果他一首歌给我征服了，我也不行了，我不黑他了。这他妈这么好听的歌，要是把他黑下去了，我都觉得良心过意不去。对对，这么优秀的音乐人。要是他不再乐坛了，我们难道还继续听着《狗在叫》那种垃圾歌？弹幕骂林峰的变少了。我是他邻居，他打小就聪明。真的，这首歌，你赶紧给老子出纯享版啊！你们看，周品现在站在那里好傻。投票了，投票了！有人发着弹幕提醒道。主持人看着大屏幕，然后最终看着数字停留在了500这个数字。现场500位大众听审团，这一次终于不再是499了。那个始终不投票的家伙，这一次都投了。他耳朵终于治好了，是吧？周平此刻站在那里，发现自己就像是个傻子一样。他起初还是信誓旦旦的，毕竟有说唱大神陈星给他写歌，说唱圈那么多歌手一起写歌，还不是吊打一切啊？但是被吊打的那个是他。哈哈，现在我觉得《狗在叫》这首歌的确适合贴合，因为这首歌和林峰《夜曲》比起来，的确像是《狗在叫》。可不是吗？周品那个歌的确像是狗在叫一样可笑，我敢说这首歌今晚就要开始土榜了。而后台那边输赢什么的，张恒完全不在意了。快快去给我把纯享版发布出来！张恒开口道。夜曲纯享版一出来，不到一分钟，点击率直接高达上百万，然后在短短半个小时内就已经上了各大音乐平台的热歌榜了，进前五十了。我靠，我只是刷新了一下，直接进前三十了。我去，前十了。这是要冲击第一吗？第三十七章，乐坛联手围剿。这是周五的晚上，优声音播出的夜晚。这对于大多数人来说，就是一个平凡的夜晚；但是对于乐坛来说，却是一个天大的日子。因为夜曲横空出世了，优声音一播出，收视率就直接炸裂了。林峰一首夜曲，不仅直接打得说唱圈不敢说话了，更重要的是，夜曲纯享版一发布，短短两个小时，点击率就破亿了。峰哥，你创记录了！我靠，峰哥，我电话要被打爆了！现在好多人打电话来，要采访你，要找你写歌，找你想要签约的娱乐公司，已经有18家了。有人开出一个亿，要买下这首歌的版权；有人开出 8,000 万，签你。唐胖子已经忙得不可开交了。喂，什么 3,000 万签我峰哥？已经有人开价 8,000 万了，你还是省省吧。唐胖子一边接着电话，一边看着夜曲的动态。凌晨三点。夜曲在第一个音乐平台直接登顶了，成了第一。我靠，峰哥，你居然还睡得着？夜曲封神了，现在已经是热歌榜、新歌榜双榜第一了。林峰倒是一点不意外，周杰伦的歌在这个世界，那能不登顶吗？虽然是凌晨三点了，但是乐坛的歌手群已经炸开了锅，必须想办法。他这首歌数据太恐怖了，直接破了好几项记录了。能有什么办法？这首歌我听了十遍了。我是真的服啊！这什么天才啊？脑袋怎么长的？真的太牛逼了，太好听了！你别叛变啊！你也是出道十年的歌手了，你能不能有点骨气啊？大哥们，这首歌真的是神曲啊！我真的有点忍不住要粉他了。这是另外一个出道十年的老歌手。陈天祥看着登顶的夜曲，一度陷入了沉默与怀疑。他发布新歌多少天了？现在连榜单都没有上。其实榜单上就那么几个显眼的位置，占一个少一个。现在林峰的歌已经占了好几个了，而且除了夜曲，其他歌都呈现上升趋势，所以现在真的让陈天祥脸上很是难堪。但是也让陈天祥死死的握着拳头，然后点开了歌手群。我们必须要打压，不然我们真的危险了。打击力度加大一点。林峰这一晚睡得很香，但是乐坛的人都失眠了。面对夜曲这样的歌，他们毫无办法，根本拿不出一首可以去打的歌。林峰那个社交账号现在已经有了四百万粉丝了。当然，下面还是有人不知疲倦的骂着，但是就像是很多网友说的那样，骂林峰可以，骂林峰的歌不行。有个哥们儿就因为骂了一句夜曲，结果直接被人肉了，凌晨五点被人打电话骚扰，短信不要命的来。乐坛可以说直接就地震了。
第二天一大早，林峰倒是用一只小白兔发了一个声明：“优声音最后一期我会涂榜，你们要黑我可以继续。”态度强硬，显然林峰不打算事情就这么算了，因为现在不少帖子在造他的谣。随后，陈星立刻发布了声明：“不要以为赢了一次就觉得可以赢整个乐坛了。”随后，陈天祥也开始发布了一条声明：“有些人就是小人得志。”本来网络上的注意力都在黑林峰上面，昨晚一首。夜曲的却算是让林峰一战封神了，但是林峰忽然一条声明，显然是直接把战斗又挑起来了。年轻人，你太得寸进尺了，一位乐坛天王下场了。这是乐坛李天王，很长时间制霸整个乐坛。他一发言，事情的热度就再次拔高了，网络上瞬间又是一片哗然。我的天，李天王都下场了！林峰真的的不懂得进退，他要是趁着夜曲爆火，这个时候低个头，认个错。过段时间，风声一过，单凭夜曲，他就足以在乐坛站稳脚跟了。但是他现在居然主动挑起战争，我恰恰喜欢他这种性格。他又没有做错什么，凭什么要服软道歉？这个世道拿能力说话，什么都论资排辈的话，这不是奴隶制吗？就是，峰哥，我昨天黑你了，但是今天我挺你，主要是夜曲太好听了，我也挺林峰。垃圾林峰，还是闭嘴吧。林峰，你真是不识好歹。你以为你真能够单挑整个乐坛不成？谩骂又开始了，很多人继续骂着林峰。毕竟李天王也有不少粉丝，加上这一次联手的是乐坛两百多个歌手，而且此刻的陈天祥此刻正在纠结，他想了一个狠招，最终还是决定这样做了。诸位，我们联合发布新歌怎么样？一来我们的粉丝数量很多，这样可以让我们共享粉丝；二来可以打压林峰的气焰；三来我们联合发布新歌，这样可以制造最大的热度。陈天祥开口道。联合发布新歌，这个主意不错啊！就是联合一下的话，新歌热度一定会很高，顿时歌手群就炸锅了。那就这么定了，我们等下一起发布声明。这样做不仅仅是可以打压林峰，还可以获得不错的利益。于是，两百多个歌手在商议之后，然后真的决定这样做了。歌手不同于影视圈的明星，在很多事情上还是有一定的自主权，所以他们决定联合新歌这件事情，跟经纪人商量一下就行了。快去给我买歌！此刻，一个老牌歌手开口道：“他虽然唱功不错，但是创作能力不怎么强。本来大家发布新的时候会提前错开日子，但是这一次为了围剿林峰，所以这些歌手打算集中发歌。虽然很多歌手没有新歌，但是200多个歌手里面总能够找到一些要发布新歌的人。到了下午，声明出来了。我靠，峰哥，出大事了！唐胖子这急忙慌的从酒店楼下跑了进来。怎么了？林峰问道。”现在两百多个歌手宣布，他们其中不少歌手要发新歌了，这摆明冲你来的。你看网络上，唐胖子把手机递给了林峰，林峰看了一下，网络上的确已经炸锅了。哈哈，我靠，热闹了呀！好多歌手改了新歌发布日期，这是打算封锁林峰啊？我的天，这不是摆明了针对林峰吗？是啊，这么多歌手，我看了一下，现在已经有十七个歌手宣布要发新歌了，这么多歌手集中这个点发，林峰要图榜。根本就不可能的了，这些歌手可是有不少是当红的歌手啊，粉丝基数大。林峰这一次算是捅了大篓子了，网络上热议不断。但是我怎么觉得林峰牛逼呢？一个人逼得乐坛两百多个歌手联手搞他，我就问一句，还有谁？还有谁？我们也发个声明去。林峰笑着开口道：“第三十八章，天后也要退避三舍。”网络上在炸锅，毕竟这一次阵仗太大了，两百多个歌手都在发言。并且其中还有不少当红歌手亲自下场了。林峰发言了，大家快去看！有人迅速把链接甩了出来，有的干脆是直接转发了。一只小白兔，你们一起上，我等着。at 陈天祥 ，at 李天王 ，at 陈星 ，at 林峰把联手的200多个歌手全部 at 了一遍。我靠，他真的敢啊！又是指名点星，太刚了，一点都不怂啊！林峰，你个垃圾，你算什么东西，也敢跟我家歌手叫板？就是你一个新人神气什么啊？就几首歌真以为能够翻天了不成？爱豆快出新歌，我们挺你！李天王快出歌，灭一灭林峰嚣张的气焰！网络上因为林峰的发言，再次掀起了滔天波澜。陆云看着这几天的网络上热议，看着乐坛圈子的动静，他的脸色真的太难看了。起初，林峰一首《夜半小夜曲》《惊艳幽声音》舞台的时候，他就觉得林峰只是还不错。然后后面两首《王菲》《南山南》出现的时候。他就觉得林峰是他这一次优声音舞台上最大的对手了。
，他决定了一定要好好的和林峰一较高下。但是直到夜曲横空出世的时候，林峰现在直接是和乐坛的老牌歌手，当红歌手去争音乐平台榜单了。优声音冠军似乎对方根本不在意，或者说对方只是顺手参加一个优声音，但是却已经开始搅动整个乐坛了。这就好像有种玩游戏，大家都是一级小号进入游戏的。当你还在努力的想着怎么升二级的时候，人家已经开始打九十九级的 BOSS。了。这差距实在太大了，他把林峰当成了最大的对手，但是林峰压根就没有在意过他，甚至没有放在眼里。我靠，我怎么会遇到这样一个变态？陆云气急败坏，而林峰的确是不仅没有丝毫退缩，反而是主动出击，不退让一步。而且这一次是一次性艾特了两百多个歌手，几乎是瞬间就捅了马蜂窝了。唐胖子看着一只小白兔那条声明下面，几乎是每次刷就会增加数百条骂林峰的。三个小时后，这条言论。直接冲上了热搜，当然，完全的被骂上热搜的，而且这一次直接冲到了热搜前十去了。张天后此刻也诧异的看着平板，他的经纪人此刻也惊愕无比。他确定是一个素人核心人，这段时间他几乎是热搜上的常客了。经纪人惊愕道：“一些新人就是想热搜都不可能，哪怕是被骂上热搜呢？这都不可能，没有那个实力，根本做不到。”但是现在林峰隔三差五的上热搜不说。虽然今天是被骂上去的，但是那也是热搜啊，这不也代表着对方火？他是懂娱乐圈的。张天后叹息一声，他已经录好了林峰送给他的那一首《约定》，本来就决定近期发歌了，但是现在他改主意了。我们延期发布新歌吧，林峰肯定要发新歌了。我们现在发，遇上他，死路一条。张天后叹息道：“延期？您是天后，您还怕他？而且那首歌我感觉很好听啊，又是林峰写的，以你发人气。”我觉得哪怕是不能和夜曲较量，但是争个榜二什么的还是可以的吧？这还是我给你的保守估计。经纪人诧异道：“天后居然都怕了林峰，要避开林峰的锋芒了。”而且他是一个新人，他歌虽然不错，但是粉丝，你也知道他是一个新人，他一个新人现在要和小半个乐坛的人争斗，你觉得哪个新人可以做到这一点？而且这一次，哪怕是乐坛两百个歌手一起联手，我感觉可能真搞不过他。张天后很冷静。不是吧？两百多个歌手搞不过一个新人，经纪人不相信。这里面不说陈天祥那样的一抓一大把，总有一首歌能够重来吧？而且还有李天王这样的，还有一些当红的流量歌星，难道还搞不过一个林峰？他觉得天后太谨慎了，太过高看林峰了。我们赌一下，你就等优声音决赛那天，林峰出新歌了，你看看他会不会真的突榜？现在一首夜曲已经登顶了榜一，各项数据和热度不仅没有掉。还在持续增加，天后张娜无奈道：“这个人实在太恐怖了，随便一首歌都能够成为爆款。”我是不相信，乐坛两百多个歌手搞不过一个林峰，这件事情热度久居不下，而且已经是摆明了，所以网络上也期待起来了。毕竟一个新人单挑乐坛两百多歌手，而且还是明目张胆的争榜，这可是娱乐圈来的第一次啊！这就是那么多人骂林峰，我还是喜欢他的原因。你们见哪个新人歌手敢和乐坛两百多歌手正面硬刚的？而且人家可不是碰瓷，是真有实力。一首《夜曲》真的逼得乐坛两百多个歌手联手了。试问哪个老歌手可以做到？何况人家才刚出道。网友路人假麦丽的评价道：“这一次要是这些歌手输了，那可就真的丢人了。当然，我觉得林峰肯定不行，他就是炒作而已。”一位叫做林峰邻居的网友评价道：“他的热度也很高，一直在被点赞。要是输了……”整个乐坛都要翻天了，必然是乐坛历史上一个重大事件，足以载入乐坛史册了。当然，输的可能性只有亿万分之一。又有网友热议道：“拉倒吧，这种垃圾以为有一首《夜曲》就可以横扫乐坛了，这以为自己天下无敌了。”网络上充斥着各种声音，但是林峰并没有被影响，该吃吃，该喝喝。唐胖子看着被骂上热搜的林峰，抱怨道：“全网都来骂我们了吗？一天天的不用上班了是吧？”但是很快，他就再次惊呼一声：“我靠，峰哥，有人发专辑了，是那两百个其中之一的，还是当红歌手？”第三十九章，准备截胡。唐胖子口中的那个当红歌手叫做王一恒，是如今乐坛当红的一个歌手之一，出了好几首代表作。就在刚刚，忽然把一张数字专辑直接发布了，里面一共八首歌，专辑名字叫做《你们的爱》，主打歌也是《你们的爱》。他上线专辑，不仅发布了声明，而且还被两百多个歌手一起帮忙宣传了。两百多个歌手宣传，声势浩大不说，第一时间就上了热搜榜
，而且还是榜一。我的天，一恒发新歌了！我的天，新歌夜，等了一年了，终于有新歌了。这是冲林峰来的吧？要挑战榜一，姐妹们去支持一波，赶紧的，让一恒的歌到榜一。对，兄弟们把夜曲的榜一给赶下去。我先冲了。王一恒的粉丝们第一时间帮王一恒打榜去了。至于歌曲本身，很多人压根就没有来得及听。但是声势浩大和热度的确是够高的，毕竟乐坛200多个歌手一起帮忙参与，他好像在嘲讽我们。唐胖子抱着电脑看了一下，因为王一恒发话了，买作品靠硬实力说话，而不是一直在那里叫嚣。唐胖子握着拳头，气得不行。峰哥，我们要回应吗？回应什么啊？林峰疑惑道。你先等等，我先问问秦宝宝今晚唱什么歌。今晚青歌赛也要播出了。林峰开口道。然后就给秦宝宝打个电话。你今晚唱什么歌？林峰问道。其实录制已经结束了，秦宝宝这一期的歌已经唱好了，就等今晚播出。此刻的秦宝宝一边在浴缸里泡澡，一边开着马甲替林峰在骂人。录制的时候唱的《我们的爱》，这首歌依然是林峰给秦宝宝的，是飞儿乐队的歌曲。这不巧了吗？林峰笑了笑。怎么了？秦宝宝疑惑道。有个王一恒的，刚刚发布了新专辑，叫。你们的爱现在正打算冲榜了，林峰开口道：“真的？啊，你不会是打算靠这首歌去压王一恒的歌吧？”秦宝宝当然知道《我们的爱》这首歌很好听，因为他自己唱的，还听了好几遍。但是王一恒的粉丝可是很多的，而且这一次乐坛两百多人一起帮忙宣传呢。等《青歌赛》播出，你那首歌放出来就知道结果了。晚上的时候，因为粉丝的加持下，王一恒的歌的确上榜了。甚至一度冲击到了榜三，榜二的歌是《南山南》，榜一是《夜曲》。当然，不同的平台排名也会不一样。除了榜一都是统一的《夜曲》，其他的榜二和榜三不一样。比如企鹅音乐平台上，榜二是《夜半小夜曲》，而酷猫平台上榜二和榜三全是亲宝宝的歌。但是现在，《你们的爱》这首歌正在因为粉丝的推动急速的往上涨。此刻的王一恒再次发声了：今晚零点，争取拿个榜一。感谢大家的支持。让有些人知道，乐坛不是什么阿猫阿狗都可以胡来的。靠，这家伙！唐胖子看着这发声，气得砸桌子。不要急，林峰始终很淡定。峰哥，人家到我们头顶拉屎了，不行你发几首歌上去，让这些知道一下什么才是歌。唐胖子已经沉不住气了，因为现在对方已经率先出手了，但是林峰除了发了个声明，始终没有发歌。不少人甚至还叫嚣着来到了一只小白兔账号下面留言。怕了吧？没有拿得出手的作品了吧？就知道你是个垃圾，江郎才尽了。峰哥，人家王一恒发专辑了，你赶紧的上啊，干他！但是林峰始终很淡定，一首歌也没有发。青歌赛晚上已经播出了，现在的秦宝宝真的火了。哈哈，宝宝，我来了。女神，今晚女神是不是又要唱新歌？我觉得女神可以和隔壁林峰刚一波，毕竟女神背后也有个大神帮忙写歌，就是。隔壁林峰太嚣张了，要单挑乐坛200多个歌手。女神，你要不也来单挑一下？节目刚刚开播，弹幕就基本上全是刷秦宝宝的。其他选手此刻已经无语了，他们现在就和隔壁优声音其他选手一样，完全就是绿叶和陪跑的。隔壁优声音有个林峰，一个人抢走了优歌声所有风头，甚至导师的风头都被盖住了。而青歌赛这边出来了一个秦宝宝，关键是秦宝宝背后还有一个神秘偶像给写歌。其他选手心里真的苦啊！我听说秦宝宝今晚还是唱新歌，观众们不耐烦的等，一直等到了最后压轴的时候，秦宝宝才上台。来了来了，什么歌？嗯，观众们看到的时候都愣了一下。我们的爱，演唱者秦宝宝，作词、作曲。这歌怎么和王一恒的《你们的爱》有点撞歌名了？故意的吧？趁我们家一恒的热度。那个说趁热度的，你给我滚！我们家宝宝需要趁热度，而且这一期早就录好了，歌名早就定好了。要趁也是王一恒趁我们家宝宝的。显然秦宝宝已经收获了一大批死忠粉了。而节目之中，秦宝宝今天一身黑色束腰裙，勾勒出完美的身材，同时又显得大气无比。前奏响起，秦宝宝把话筒递到了嘴边，然后开口了。回忆里想起模糊的小时候，云朵漂浮在蓝蓝的天空，那时的你说。要和我手牵手，一起走到时间的尽头。从此以后，我都不敢抬头看，仿佛我的天空失去了颜色。
。从那一天起，我忘记了呼吸，眼泪啊，永远不在，不再哭泣。我们的爱过了就不再回来，直到现在，我还默默的等待。我们的爱，弹幕瞬间就炸锅了。我靠，这首歌又要爆，绝对秒杀王一恒的《你们的爱》。我的天，这首歌让我想起小时候初恋了，我听得头皮发麻啊，这高音太绝了。完了，我感觉王一恒今晚冲榜要被截胡了。我也觉得王一恒今晚要遭遇滑铁卢了。第四十章，白折腾了。此刻已经接近凌晨十二点了。以前这个点不少人早就睡了，但是今晚这个点很多人还没有睡，包括很多媒体的记者。因为今晚当红歌手王一恒要冲击音乐榜。虽然一张专辑八首歌，目前只有《你们的爱》冲上了榜单，但是现在已经冲到了第三名了。看样子，只要过了零点。那么冲击到第二名肯定是没有问题的。关键这件事情还关乎着另外一个人，那就是林峰，因为林峰已经放言了要土榜了，所以很多媒体、新闻记者，包括很多网友，还有王一恒的粉丝都在等待结果。姐妹们加把油，快要冲到第二名了，今晚冲到第二名，明天争取冲到第一名去。王一恒的粉丝后援群里热闹的不得了，都在互相加油打气，并且鼓动身边的人帮王一恒刷榜。新歌发布不到七个小时。就要冲击音乐行榜第二了，这绝对是要创造一个奇迹了。老公，帮我注册个企鹅音乐平台的账号，为我的爱豆王一恒刷一票上去。此刻，一个一看就是追星族的女子开口道：“她的房间里贴满了王一恒的海报，哪怕是她男朋友的照片都没有看到一张。”而她男朋友则是开口道：“太麻烦了，要不还是算了吧，注册一下要弄来弄去要十几分钟呢。”我不管，一恒要冲击音乐榜，我必须为他出一份力。此刻，这个女生开口道。这让她男朋友表面不动声色，内心却骂了起来：“这他妈追星追星追个屁呀、啊！饭都要吃不起了，每个月的工资都拿去给王一恒粉丝后援群了。吃饭住宿几乎都是他这个男朋友负责的，现在还他妈追王一恒。但是毕竟是女朋友，他还是把手机拿出来了，然后折腾了半天，注册了一个企鹅账号，然后在女朋友的监督下，心不甘情不愿的给王一恒点了赞，投了一票，接着又刷了一个好评。但是等女朋友去厕所卸妆的时候。”他忽然再次掏出手机，然后给夜曲投了一票，点了赞，不仅刷了好评，还在下面留言：“林峰，给老子干死那个王一恒，什么东西，天天害得老子连个正常恋爱都没办法谈，他那个破歌听了都想要吐。”夜曲的地位和数据其实已经无法撼动了，但是眼看着你们的爱已经快要冲上第二了，已经接近凌晨了。此刻的王一恒一边拿着手机，一边接受着诸多歌手的道喜恭贺：“开瓶香槟吧。”估计没有悬念了。王一恒拿着手机开口道：“又看了看时间，现在还差十分钟就凌晨了。这当然值得高兴，因为他现在只要拿到榜二，就有机会干掉榜一的夜曲了。而这还是第一天。”他的私人助理此刻也很高兴，拿着香槟就走了过来，然后两个准备庆贺。各大媒体此刻也盯着，时间一分一秒的过去了。而王一恒不解气，再次发了一个动态：“实力代表一切，大局已定，今晚凌晨榜二是我的。”明天准备冲击榜一，后生仔还是要懂娱乐圈的规矩。这番话显然是在嘲讽林峰的，不仅仅是他发了，好几个歌手也都发了类似的言论，就是为了嘲讽林峰。毕竟他们一出马就拿下榜二，还是短短七个小时。而林峰那边始终保持沉默。凌晨也终于来到了，网友们和记者、媒体都点开了榜单，刷新了一下，基本不用看，完全没有意外。王一恒此刻穿着睡衣，拿着香槟，开口道。私人助理本来是不想看的，但是不看一下榜单，心里总觉得不踏实。于是他还是点开了榜单，然后瞬间他脑子就懵了，感觉整个人都要炸了。不仅仅是王一恒的私人助理，很多都媒体人、记者，很多网友此刻也懵了，因为榜二不是王一恒的，你们的爱，榜二是秦宝宝的，我们的爱，不仅仅是榜二，榜三还是秦宝宝的，倒带，榜四是林峰的歌，榜五是林峰的歌，榜六秦宝宝的。一直到榜十后面才看到了王一恒的歌，我靠，什么情况？秦宝宝的歌截胡了王一恒，网络上瞬间就炸锅了。怎么半路杀出来的秦宝宝？而且这首歌《我们的爱》这个名字和王一恒的歌好像啊！壮歌名不可怕，谁难听谁尴尬。于是有人不信邪，一边点进看《我们的爱》，一边听一边看评论。回忆里想起模糊小时候，云朵漂浮在蓝蓝的天空，那时的你说。我靠，真好听！第一句直接就把王一恒的《你们的爱》秒杀了。你们的爱
，那首歌也好意思和人家秦宝宝这首歌比，都不在一个层次的好吧？这首歌无论是作词、作曲，都是优秀的作品。宝宝那位偶像真他妈厉害，可以和隔壁林峰比一比了。我去，这他妈到底哪个大神写的歌啊？下面的评论除了赞叹就是称赞。那个网友听着听着也觉得这首歌真的秒杀你们的爱，于是他也给秦宝宝的歌曲点赞刷好评，投票去了。但是乐坛很多歌手，包括王一恒的粉丝，现在却懵了，这怎么回事？秦宝宝又是谁？这首歌凭什么压着我家爱豆的歌？粉丝们集体炸锅了，他们今天辛苦的卖力的搞了一整天，不停刷票，结果现在好了，直接被秦宝宝把榜二拿下来了。不少人点进去准备去听一下，尤其是王一恒的粉丝们，一个个气冲冲的，打算听完就给差评，但是听完后直接就懵了，摸着良心说。这首《我们的爱》甩了王一恒，你们的爱十条街都不止。王一恒此刻也傻眼了，他正准备羞辱林峰呢，怎么半路杀出个秦宝宝来了？关键这首歌的歌名《我们的爱》，完全有种冲着他来的意思。现在秦宝宝不仅一首《我们的爱》占据了榜二，甚至因为这首歌的热度，把榜三和榜四都要占领了。本来还准备庆祝的乐坛歌手们，此刻瞬间集体懵逼了。第四十一章决赛提前，秦宝宝本来都睡着了。还是唐胖子一个电话一个电话把他叫醒了，然后点开榜单一看，才发现自己已经是榜二了。秦宝宝能够达到榜二，除了《我们的爱》这首歌的因素，还有她本身就是一个漂亮的女神，粉丝数量多不说，关键唱功也很好。但是不管怎么说，他现在是榜二了。这人谁啊？我靠，要翻天了！我倒想看看明天乐坛那些歌手怎么说。就是他们今天信誓旦旦的要围剿林峰，准备靠王一恒打头阵。结果半路被秦宝宝给截胡了，我靠，好刺激啊！谁都没有先想到会这样。依我看，能够与林峰一战的，也只有秦宝宝背后那神秘的偶像了。一首《我们的爱》成功截胡第二名，还把王一恒的歌给挤了下去。关键不少人一听《我们的爱》，直接叛变了。我们找个机会去找下秦宝宝，想办法套出他背后那个偶像来。此刻，一个叫做南方娱乐报的娱记公司美女开口道：“周姐，那个秦宝宝会不会是因为长得漂亮？”所以才能截胡王一恒。另外一个年轻男子问道：“他们今晚都买好了咖啡，准备熬夜关注这场争榜大战。毕竟这是乐坛两百多个歌手联手，第一次和林峰正面交锋。无论谁输了，都是娱乐圈的大事，都会震动娱乐圈的。所以他们一直在关注此事。你要知道，这首歌是青歌赛今天晚上刚刚放出来的，也就说，距离凌晨不到三个小时，直接就冲到了榜二了。王一恒可是火了三年了，三年了，积累了那么多粉丝。”现在还输了，今天晚上不仅仅是他丢人了，乐坛不少人都丢人了。那个叫做周姐的美女开口道：“她全名叫做周琼，但是秦宝宝只是一个歌唱工具，本身创作能力肯定不行。真正厉害的还是他背后那个为他写歌的人。”我看了很多网友的评论，很多人都说：“唯有这个人能够与林峰一较高下。”周琼继续开口道：“我感觉这个人的实力应该在林峰之上。”周琼很有信心。啊！办公室不少人惊愕不已。这个人还在林峰那个妖孽之上。要知道，网络上虽然对林峰骂的那是铺天盖地的，跟林峰撅了他们家祖坟一样，但是不可否认的是，林峰的歌好啊，那种好是随便一首歌就是爆款的那种好，这是一般歌手都做不到的。周琼现在居然认为秦宝宝背后那个人比林峰还要厉害。林峰是自己写、自己唱，捧红了自己，但是秦宝宝却是被他的偶像写歌直接硬生生捧红的，捧自己和捧别人。肯定是捧别人难度啊！周琼分析道：“他虽然看起来年轻，但是已经三十多岁了，入行也有十几年了，眼光绝对的毒辣，不然也干不了这行。所以我认为秦宝宝背后的人比林峰还要厉害，我们得想办法套出这个人。”周琼开口道：“不仅仅是他有这样的猜测，就是网络上不少人也有这样的猜测。”而到了第二天，王一恒的《你们的爱》已经下滑的很严重了，直接掉到十几名之后了。毕竟大众对于音乐的认可。可不是看你名气或者你红不红，好听就是好听，不好听就是不好听。不好听的歌或许会因为粉丝的刷榜短暂的上榜，但是不可能一直停留在上面。显然，王一恒战败了，输得一塌糊涂。而虽然不是直接输给林峰的，但是输给一个新人秦宝宝，这还是让他脸上有点挂不住了。就是乐坛不少人，歌手脸上也挂不住了。你说输给林峰，因为林峰的创作能力强，歌好，那行也算是情有可原。但是现在又输给了同样是新人的秦宝宝了，这就不得不让人怀疑这些歌手实力是不是不怎么行了。
歌坛连续崛起两位后起之秀，撕开了乐坛的丑陋面目。这是一篇报道，这报道一出，真的把很多歌手的遮羞布给撕开了。我还没有出手，你自己就倒下了。林峰直接发了一个动态，而且按照以往的作风，直接艾特了王一恒。我靠，还得是我峰哥，刚从不背后或者含沙射影，都是正面的啊。当然，很快林峰的这番言论就惹怒了王一恒的粉丝，于是。林峰那个一只小白兔的账号下面又被骂得上了热搜，但是，一只小白兔的粉丝却已经突破五百万了。毕竟，娱乐圈还从来没有像林峰这样一个奇葩出现过。王一恒看着林峰如此明目张胆的针对自己，气得在录音室不停砸东西。关键他是走那种偶像派的，有偶像包袱，还是不能像林峰这样不要脸，直接上去对林峰。必须要给粉丝一种他是谦谦君子、温良恭俭让、礼貌客气的人设。所以，哪怕是林峰这样说他，他都不能还嘴。但是他内心却气啊，这就像是指着鼻子骂他一样。我靠，这两天比吃瓜都还要刺激。我觉得娱乐圈就该这样，就该出多几个林峰这样的人，直接用作品说话，而不是靠炒什么绯闻、什么 CP 来博眼球。不错，某些歌手一天天不好好写歌，整天搞些乱七八糟的八卦出来，能不能学学我峰哥？歌手就好好写歌，拿作品说话。网友们现在态度也有转变了，从一开始全网骂林峰，到现在不少网友给林峰站台，为林峰说话了。因为这两天的娱乐和热搜，确实比起哪个演员又出轨了，哪个演员又是小三来的刺激和正大光明多了。起码大家关注的音乐本身这件事情了。峰哥就是我乐坛的一股清流啊，不少人还是很认可林峰的。就是峰哥，我支持你，跟他们干。林峰这边倒是接到了优声音总导演的电话。优声音，决赛提前了。林峰疑惑地问道：“对，我们也想蹭你这波热度，所以把决赛提前了。”你不是打算决赛的时候涂榜吗？我就是打电话问一下，提前的话会不会影响你？第四十二章凡尔赛。张恒打电话来就是为了确定会不会影响林峰，毕竟林峰要涂榜的话，那么肯定是需要发新歌的。但是如果提前举行总决赛，那么就无形中缩短了林峰的创作时间，所以张恒才会打电话来确定。而且张恒也没有想到，他做了一辈子综艺，但是从没有想过有一天会来蹭一个新人的热度。毕竟综艺有蹭导师或者成名嘉宾热度的，也有炒各种绯闻制造热度的。但是这还是第一次，一个全国家喻户晓的音乐综艺需要来蹭一个刚出道的新人，或者说素人热度的。张恒自己都觉得不可思议，但是这件事情在林峰这里居然成为了现实。现在优声音居然要反过来蹭林峰这波热度了。没问题，我这边完全没有问题。林峰的回答让张恒有些意外，也有些震惊。你的歌准备好了？张恒诧异的问道。他其实就是抱着试试的态度来的，毕竟他是做音乐综艺的。一个歌手想要短期内创作出一首好听的歌，有的时候需要灵感，但是有时候最需要的还是时间。而林峰居然准备好了，早就准备好了。林峰淡然的开口道：“这话让张恒再次，我的妈呀，这什么神仙人物？这可是要准备去涂榜啊！而且还是和乐坛两百多个歌手去竞争。林峰居然已经准备好了，你直接发布声明，然后宣传吧。”林峰很是淡定的开口道。于是张恒联系其他导师去了。什么？优声音决赛要提前了？当李金四位导师收到这个消息的时候，也懵了。林峰不是要准备在决赛的时候发布新歌，然后涂榜吗？郭天成问道。他是比较支持林峰的，只是不太好公开支持。他那边已经确定了，完全没问题。你们是想蹭他的热度吧？李金反应过来了。对，没错。张恒没有否认。这个林峰，我真的看不透。但是不得不说他太厉害了，张子伦开口道：“他们打的是群视频，所以互也都能够沟通。这样吧，我档期没有问题，提前就提前吧，反正总决赛也是直播。”李静开口道：“他虽然是天后级别人物，但是自从林峰第一次登上优声音舞台后，一首《夜半小夜曲》震惊众人后，几乎每一场都能够给人带来惊喜。他实在好奇这一次林峰又会在总决赛能够拿出什么惊艳世人的作品。”而且林峰还扬言要涂榜了，这也让李静十分的期待。我也没有问题，我这边档期有点冲突，算了，我把那个通道推了，不为别的，我就想看看这个新人是如何干翻乐坛的。郭天王此刻也表态了，我也没有问题。王江山开口道：“那行，我去通知其他选手了。”张恒开口道：“果然，大家真正期待的还是林峰。”这让张恒不由得觉得自己当初真的是选对了人，一个新人而已。凭借一首首歌曲，不仅征服了观众，连导师都征服了。现在就是担任导师的天王天后都要期待这个新人了。这个新人到底有多恐怖和多大的潜力啊？
。张恒和选手沟通好后，就立刻发布了“优声音”总决赛要提前的消息出去了。这个消息可以说是一颗炸雷一般，不仅仅在网络上上炸开了，就是乐坛都被炸开沸腾了。什么？优声音总决赛要提前了？哈哈，我好期待！林峰不是说要在总决赛上唱新歌图榜吗？我靠！我靠！我还以为还要等几天。没想到居然提前了，兄弟们，大事件要来了呀、啊！太劲爆了！这是不是意味着林峰那货真的要和乐坛那两百多个歌手正面对决了？要是林峰拿得出好作品，老子这辈子都不黑他了，成为他最忠实的粉丝。但是他要是拿不出好的，老子黑到他变成非洲人为止！网友们瞬间炸开了锅。这件事情热度本来就很高，加上优声音的刻意宣传，在当天就上了热搜榜第一了。上热搜第一的不仅仅是优声音，还有林峰顺带着被带上了热搜。有网友到一只小白兔下面去留言了：“峰哥，你是我见过上热搜最多、最快的新人。”本来这条留言没有什么，但是偏偏林峰亲自回复了：“我也不想的，我也想低调一点的。”林峰回复道：“结果，这条回复却引来了群嘲。我靠，你要不要这么凡尔赛？你这是凡尔赛本赛了是吧？”你这话让那些疯狂想要上热搜的人怎么活啊？你这话太装逼了，你知道吗？离林峰这样的人远点，尤其是在雨天被雷劈的时候，别被连累。我知道你想低调，但是实力他不允许啊，对不对？兄弟们，我见不得这么装的人，给我干他，让他上热搜！各种群嘲调侃袭来，网友们不答应了，这太装了，必须得干到热搜去。结果当天晚上，这条回复上了热搜，还成了热搜第二。老子去，这他妈给他装的！不仅是网友们炸开了锅，就是一些明星也气得暴跳如雷。我和张鑫炒 CP 上不了热搜，他随便发个动态，居然还上热搜了。此刻，一个美女明星开口道：“他最近有新电影要出来了，为了宣传和热度，不惜自毁清誉，和另外一个明星炒 CP 炒绯闻。”但是今天根本就没有人关注他这破事。今天的热搜第二，居然是林峰不想上热搜，这什么道理？一个新人啊！一个月前都没有人知道他是谁，现在这么猛吗？那个美女明星有点接受不了了，太过分了！娱乐圈就他一个人了吗？凭什么所有人都要围着他转？这些网民疯了吗？那个女明星极度的开口道：“公司砸了几百万都没有上热搜，人家一条回复上热搜了，回复还是不想上热搜。凭人家有夜曲、夜半小夜曲这些歌，凭人家敢和乐坛两百多歌手正面硬刚，你有这些，你也可以。”此刻，女星所在的娱乐公司老总进来，冷漠开口道：“这话一出口，那个女星彻底没有脾气了。”但是，不管林峰想不想上热搜，乐坛却真的再次炸锅了。第43章，帮唱嘉宾，优声音决赛提前了。陈星和陈天祥在歌手群里发着信息：“大家有歌的，赶紧拿出来啊！别藏着掖着了，不管能不能凑够一张专辑，哪怕是发单曲也可以啊！毕竟他们两百多位歌手，可是在网络上夸下海口了的。”要让林峰见识一下乐坛的厉害，但是打第一仗的当红流量歌手王一恒已经输了。诸位，如果真的让一个素人歌手把我压住了，以后我们还有什么脸面在乐坛混？群里一个老歌手开口道：“还有什么资格去教训新人，甚至去和新人抢资源？”群里一个当红歌手也开口道：“而且一旦我们输了，不知道要拖多少粉，我们丢不起这个人。”有歌的赶紧发出来，别犹豫了，大家发动粉丝去刷榜。我就不信他一个素人。真的能够和我们这些歌手正面叫板？群里的歌手，你一言我一句的。然后就在当天晚上，五十多位歌手全部发布了新歌。乐坛五十多位歌手全部发布新歌，不要说乐坛震惊了，就是全国似乎都要震惊了。王超发新歌了，十年了，爷青回啊！哎呀，我的爱豆也发新歌了，我的天，我太爱了，我要去给他打榜。哇，陈露一居然也发新歌了，这个世界是疯了吗？乐坛像是地震了一般。毕竟什么时候见过乐坛五十多个歌手集中在一天，还是同一时间段发布新歌？我要吹爆李艾的新歌，太好听了！我要围盼盼打 call， 冰冰那首新歌真的太听了，我爱死了！我听完哭得一塌糊涂。可以说，五十多个歌手一起发布新歌，的确是席卷整个娱乐圈，或者说让全国沸腾的大事。热度疯狂往上涨，甚至是把热搜榜抢下来了。看来老一辈歌手，还有一些当红歌手，真的还是有实力啊！不出手则已。一出手，完全就是碾压。林峰算什么东西？一个刚出道的新人，呸，都算没有出道的素人，也敢和这么多歌手比较？就是我们的爱豆一出新歌，必定震惊所有人。
，此刻骂林峰的人又满血复活了。之前因为王一恒输了，让这群人瞬间失去了斗志。毕竟事实真的胜于雄辩。但是现在五十多个歌手纷纷发布新歌，余下的一百五十多个歌手帮忙宣传，声势确实是前所未有的浩大。各大音乐平台的榜单开始浮动了，出现了波动了。毕竟五十个多个歌手，就算一人一来一首歌，那也有五十多首歌了。更何况有人不止一首呢？最终有人专门统计了一下。这一次一共108首新歌，不多也不少，正好108首新歌发布，而且此刻疯狂冲击榜单，显然是冲着林峰去的。榜单上不少歌还真的冲击到了前几名去了。但是随着这么多歌手发布，相对应的林峰的热度也高起来了了。一些站在林峰这边的粉丝也发言了：“你看，他们急了，急了！我去，疯子，你牛逼啊！你一个素人，还真的把50多个歌手逼急了，直接跟你硬干啊！”疯子，你把握得住吗？我是真没有想到，阿峰这妖牛逼，居然能够搞出这么大的动静。不管输赢，我都要感谢你，我家偶像。八年没有发过新歌了，这一次全靠你一番骚操作。他们好歹也是一些成名的歌手啊，怎么也有一两首代表作，干嘛和一个素人较真呢？楼上兄弟，你是不知道夜曲的恐怖，已经打破了多项歌曲的记录了，多上点网吧。这就是来自我疯的压迫感吗？我只能说牛逼，峰哥，我们等你反击。峰哥，表个态啊！越来越多的来一只小白兔下面留言了，这货难道怂了？热度越来越高，甚至有些歌星也下场发言了，请素人不要质疑我们的专业性。其实林峰本来不想回复的，他是真不想上热搜，真想低调一点。但是这话却让林峰不舒服了，于是，一只小白兔发言了：“山顶风景多好，不要急，让他们先爬一会儿。”这个回复一出，一只小白兔下面就炸裂了。我靠！我刚说他怂了，结果这货还是这么嚣张，没辜负我奶奶支持你。我奶奶说：“干他们！”哈哈，这个回复真的绝了，居然是这么意味深长的一句话。懂的都懂，啥意思啊？也有人真不懂，人家已经在山顶了，夜曲现在还是各大音乐平台榜一，懂了。而林峰的这个回复显然再次激怒了陈天祥，这一次陈天祥直接艾特了优声音官方。希望你们决赛那天，某人能够拿出好作品，而不是只会靠嘴皮子。这话说的，歌手不靠嘴皮子，靠什么呀？有人直接替林峰怼了回去。优声音这边自然不会回复，也不想掺和进去，毕竟这么多歌手的粉丝数量还是大的惊人的。林峰现在就是一个光脚的，自然什么都不怕。但是优声音家大业大，这么多有名气的歌手，沆瀣一气，他们还真得罪不起。但是经过这么一闹。优声音决赛的事情反而更受其人期待了，好多人已经恨不得明天就是优声音的总决赛了。而优声音总决赛场馆正在加班加点的布置，毕竟各种器材、音响设备、还有选手备战、观众的安排等等都需要时间的。这一次场馆用那个最大的一号场馆，我敢说，就因为林峰这么一闹，决赛当天人肯定要比以往几届多得多。张恒很是自信的开口道：“对了，你是不是忘记和林峰说了？”决赛那天，除了是现场直播以外，还有邀请帮唱嘉宾的事情了。唐潇提醒道：“唐潇不提醒还好，一提醒，张恒才想起来，他这两天光顾着搞好决赛的事情了，还真把这件事情给忘记了。”于是他立刻打电话给林峰：“你有没有帮唱嘉宾？没有的话，我代表节目组帮你请一个。”第44章：没有帮唱嘉宾。帮唱嘉宾在一定作用上会给选手带来巨大的优势。其实林峰不是不知道。因为郭天成一早就发来了信息，希望可以做林峰的帮唱嘉宾，甚至张天后也发了信息，问林峰需不需要帮唱嘉宾。这两个人，无论是哪一个，都是能够让林峰人气暴涨的。但是林峰委婉的拒绝了，因为他不打算要帮唱嘉宾。我就不要帮唱嘉宾了吧？林峰开口道：“你确定啊，大神？”张恒开口道：“他之前还把林峰当一个不错的新人，一个学员，但是现在他已经把林峰当成一个乐坛成名歌手一样去对待了。没事，到时候。”我自己一个人上，林峰开口道：“这样做也是有好处的，毕竟他现在歌虽然红，但是人却黑了。如果有人给他做帮唱嘉宾，其实很容易招黑。”林峰也不想其他人为难，而且有没有帮唱嘉宾对他而言都一样。这个冠军他要定了，榜单他也图定了。和张恒聊了几句，林峰就挂了电话，去准备编曲了。而另外一边，陆云却是和自己的姐姐陆婉婉凑在一起了。姐，你这次来做我的帮唱嘉宾吧。以你的人气，再加上我们这次的歌曲，我相信冠军肯定是我的。陆云很有自信。你不怕那个林峰又出什么好歌呀、啊？陆婉婉看着自己弟弟，他
他其实很火，虽然没有太多的作品，但是他懂得炒作和维持热度。如今在国内，绝对的超一线女星。如果他去给自己弟弟站台的话，的确是可以直接帮自己弟弟拿到总冠军。乾坤未定，你我皆是黑马。陆云自信开口道：“但是我要是做你的帮唱嘉宾，把你拿到冠军，到时候未免会有人说你是靠着自己姐姐上位的。”陆婉婉提醒道：“无所谓，你本来就是姐姐，我靠着你怎么了？只要能够赢林峰，我觉得无所谓。”陆云开口道：“他参加《优声音》前就已经做好了要火的准备了，结果除了第一期让人期待之外，后面整个《优声音》所有关注度和热点全在林峰身上去了。这一次他不管怎么样都想拿到冠军，证明自己的实力。好吧，你去和《优声音》导演交涉一下，我这一次给个友请假，给你做帮唱嘉宾。”陆婉婉笑着开口道：“他要是肯来，《优声音》这边肯定高兴的不得了，毕竟陆婉婉能够带来巨大的热度和热度。”协商开始了，最终优声音付了一千万的通告费，请陆婉婉来做陆云的帮唱嘉宾。随即，优声音这边进行了相应的宣传。这下子网络上再次炸锅了，因为陆婉婉人气的确很高，而且还懂得炒作。我靠，陆婉婉要去帮弟弟站台啊！陆云岂不是已经把冠军头衔预定了？陆婉婉人气可是超级高的啊，各种红毯秀，除夕各种时装周。但是不仅仅是陆婉婉这边要去，很快优声音。这边就公布了决赛选手的几个帮唱嘉宾了，像是周平、张子昂虽然败给了林峰，但是依然还是从其他选手那里突围成功了。周平的帮唱嘉宾是说唱圈另外一个大神二神，而周子昂的帮唱嘉宾是陈天祥。关键是这一次陈天祥把自己的乐队十三街带来了，这个消息一出，网络上再次炸开了。我靠，十三街啊，爷青回了，好多年了，十三街再次聚首了呀！而且陈天祥亲自下场。这是不是冲着林峰去的？毕竟林峰一个新人，直接和陈天祥硬刚，显然是打算去找回场子的。说唱大神二神也去了，我靠，这一次阵容太强大了！陈天祥加上他的乐队十三街、陆婉婉、二神，据说流行歌手唐明也去了。这一次是神仙打架啊！网络上上沸腾了，但是不少人还是很关心林峰的帮唱嘉宾。怎么林峰的帮唱嘉宾还没有公布啊？他现在那个人员，谁敢给他当帮唱嘉宾啊？谁去都得得罪整个乐坛，会不会是郭天成啊？毕竟林峰是他手里唯一晋级决赛的选手。网友们议论纷纷，很多人干脆去《优声音》下面问总导演张恒了。他没有帮唱嘉宾，张恒还真的回复了。这个回复一出，网络上铺天盖地的消息就再次起来了。林峰没有帮唱嘉宾，看不起我峰哥？就他那个人员，我就知道肯定没有人帮他。刺激啊，峰哥！你是一个人准备舌战群儒吗？我忽然有点可怜我峰哥了。阿峰啊，你要是实在找不到人，要不说来帮你吧，输一首咽喉嗓还不错。一个网友留言道：“这个消息真的让人很意外，因为林峰是最有希望夺得冠军的人选，但是现在其他选手都有帮唱嘉宾了，结果林峰却没有。这一次优声音热度和气势闹得真的很大，很多人都看着，包括隔壁青歌赛的总导演杨志，他们真有点狠啊。”我们的决赛往后延期一下，避避他们的锋芒。”杨志无奈的开口道。“不说四个导师的分量了，陆婉婉、陈天祥的十三街、二神等明星，关键还一直炒林峰的热度。这些热度加一起，优声音此刻真的有种全国最火爆的音综节目了一般。”杨志都看得牙痒痒的。现在林峰没有帮唱嘉宾的事情，又开始闹得沸沸扬扬的。而且别说网络上的人了，就是其他选手都愣住了。林峰居然没有帮唱嘉宾，陆云惊愕道。那我们不是赢定了吗？陆云笑着开口道：“毕竟陆婉婉人气这么高，这个结果不意外。我早就给圈内的人打了招呼，谁也不许去给那个林峰帮场。”陈天祥此刻坐在录音室内，自傲的开口道：“他这点面子还是有的。”张子昂则是激动不已，因为他面前是以前神一般的存在——十三姐，这可是国内当年红遍大江南北的摇滚乐坛啊！第四十五章耍大牌。虽然林峰没有帮场嘉宾。但是《优声音》决赛的热度的确因为各种爆料和因素被炒到了极致。票卖出去多少张了？张恒此刻很紧张，这是决赛前一晚了。舞台场馆都搭建好了，而且有些选手已经在开始彩排了。五万张了，已经是满座了。唐潇惊愕道：“这么高？前两季决赛的时候，能够有一万人都烧高香了。”张恒开口道：“这事儿还真得多亏人家林峰，起码有一半是他的功劳。”唐潇笑道：“就我们俩私下说
，这林峰绝对是有史以来的最强新人。”张恒笑着开口道：“但是有个事情我得给你说，可能有点麻烦。”唐潇开口道：“明天晚上就开始决赛了，但是我刚刚看了下彩排的安排，陈天祥和卢婉婉那边故意把彩排时间延长了，这么搞下去的话。”我担心林峰根本没有彩排的时间，唐潇蹙眉道：“显然这是有点欺负林峰了。”你说这事儿我早有防备，我和那小子通过气了，你猜人家怎么说？人家说他不需要彩排。张恒笑着开口道：“啊，那到时候伴奏怎么搞？”唐潇有点猛了：“他那边做好了，到时候开场的时候拿过来给你，不用乐队了。”张恒开口道：“那到时候别搞出什么播出事故，毕竟这一次是直播。”唐潇还是有些担心。放心吧，不会的。他现场能力，我亲自找张天后确认过了，完全没有问题。张恒自信开口道。而另外一边，其他人已经开始连夜彩排了。毕竟明天晚上的决赛是直播，出不得半点差错。而且节目组真没有猫腻，谁最终获得了冠军，谁就可以多唱几首歌。所以所有选手准备的都不只是一首歌，尤其是成功进入决赛的那些选手，会用两首歌来定胜负。所以彩排时间其实非常紧迫。现在。二神就带着周平已经在开始彩排了，张恒这边则是在如火如荼的准备着，网络上各种宣传也全都撒出去了。到了第二天中午的时候，其他选手、导师都已经到了现场，在准备了。林峰呢，还没有来。张恒找了一圈，都没有看到林峰的影子。还没呢，我倒是期待今晚林峰会拿出什么作品来，因为今晚不仅仅是我们优声音的决赛，还是他要图榜的开始。两个事情凑在一块了，当然会让整个事情被期待。另外一边，林峰倒不是刻意迟到的，而是秦宝宝拉着林峰去买衣服去了。你真要穿这种看起来怪怪的衣服上台？秦宝宝诧异道。因为林峰选的衣服一半黑，一半白，看起来十分的怪异。当然了，这扮相不错。林峰坚持自己的决定。我买到了现场观众的票了，还是靠前的位置。秦宝宝拿出了两张票。我到时候就在台下给你加油打气。秦宝宝甜甜一笑。嗯哼。忽然，旁边响起一道声音：“你们还是注意一下，行吗？我又不是透明人，出来整整一个小时了，你们两个就只互相聊天，理都不理我。”<音>唐胖子提醒道：“晚上可能冷，你多穿一点。”林峰提醒道：“好。”秦宝宝再次甜甜一笑，然后两个人继续去看衣服了，留下了一脸懵逼。是唐胖子，我就这么让你们视而不见吗？唐胖子一声大吼，引得周围的人诧异的看着唐胖子。下午五点。场馆内已经在开始进人了，人群陆续排队进入。巨大的场馆本来很空旷的，但是现在却显得有些拥挤而吵杂了，到处都是声音。而后台那边，张恒却面露难色。我知道你们想捧林峰，但是我觉得我弟弟作为压轴出场更合适。陆婉婉忽然来找节目组了，毕竟他腕大，咖位也大，此刻居然想要临时调换出场顺序。陆小姐，这个事情可能有点难办，而且在林峰后面出场不是什么好事。张恒和唐潇正在苦口婆心的劝：“你是觉得我们这个实力，还是觉得我不配？”陆婉婉擅长这个，反正要是节目组不答应，他就敢违约，到时候不上台。陆小姐，林峰的人气一直很高，他压轴也是因为前几期比赛所得。张恒还在和陆婉婉沟通：“你自己看看时间，我还是坚持让我们最后出场。”陆婉婉十分的不客气，板着一张脸：“不然我可以付违约金，然后我现在就走。”陆婉婉刁难道。这让张恒要气坏了，死死地握着拳头。现在宣传都出去了，要是陆婉婉临时退出，到时候可是要闹出乱子的。但是现在临时调换顺序，张恒又觉得太欺负人了。这不仅仅是干预了他这个总导演的安排，更是在胡来。那我和当事人沟通一下。张恒无奈地拿起手机，这件事没必要沟通。你是总导演，出场顺序不是你说了算吗？陆婉婉冷着一张脸开口道：“他一个新人，敢不听你的安排？”张恒拿着手机。内心却骂人了，你他妈还知道我是总导演啊？知道谁压轴我说了算，但是你他妈现在在这里出什么幺蛾子呢？张恒此刻拿着手机，还是拨通了林峰的电话了，但是这笔账他记下来了。喂，林峰，那个出场顺序有点变化，你能够接受吗？张恒问道。你是遇着什么难事了吧？林峰一猜就是那些大明星闹幺蛾子了。没事，你安排就行，我第几个出场都行。林峰开口道。好。谢谢你，张恒挂断了电话。好，林峰那边答应了，你们最后一个压轴出场吧。那就多谢导演照顾了。陆婉婉见目的已经达成，站起身就走了出去。而门外，陆云看着陆婉婉，露出了期待的笑容。搞定了，你压轴。陆婉婉摸了摸陆云的脑袋。
，还是姐你面子大，最后一个压轴出场。加上你，今晚这个冠军我拿定了。”陆云笑着开口道。而另外一边，唐潇等陆婉婉离开后，才问张恒：“张导，你真要让陆他们压轴？压轴有时候也不是好事，得看他们接得住林峰的场子不。要是接不住，那到时候可就是笑话了。”张恒握着拳头，一脸的不爽。那就要看今晚林峰的表现了。第四十六章：优声音决赛。一号机组就位，二号机组就位，三号灯光组就位。随着对讲机内传来一个个声音，优声音即将开始直播总决赛了。七点五十九分，现场已经准备就绪了。现场观众此刻也逐渐安静下来了。后台很多人都很紧张，就是陈天祥这个老将也很紧张。而此刻压力最大的还是四位导师，因为他们才是真正第一个登台的人。而舞台背后巨大的屏幕上也闪烁起倒计时的数字了，十、九，这数字是和时间同步的。许多没有来到现场的观众，此刻也打开了电视，调到了优声音的播放频道。而网络视频平台上，此刻也在准备直播了。其实还没有开始，各大直播平台上的在线观看人数就超过几百万了。多亏了林峰，今天好热闹啊！好多人啊！哇哇，陆婉婉，陆婉婉，林峰，你去死！弹幕已经在刷了，哪怕是还没有开始。其实不仅是这些观众在看，就是一些当红歌手都在观看。毕竟今晚林峰要进行反击了。此刻的音乐榜单上，除了第一名的《夜曲》，实在是无法撼动。余下的音乐榜单上，全是五十多个歌手的新歌，尤其是榜单前十，此刻已经被完全占据了。如果是一般人说要图榜。其实很多人都只会当做一个笑话，但是林峰说要图榜，尤其是林峰还有一首《夜曲》稳压着榜单的，所以很多歌手还真没有放松警惕，到底能不能图榜，就看今晚林峰会拿出什么歌曲了。三、二、一，舞台灯光蓦地暗淡，然后音乐响起，观众们早就知道了，导师们会来开唱合唱，但是所有人都很好奇，他们到底会唱什么歌？但是这个前奏。怎么有点熟悉，然后又觉得不熟悉？如果那两个字没有颤抖，李静的声音响彻在现场，我不会发现，我难受。啊，居然是李天后第一个开场，我去，这是林峰的歌！我靠，这是林峰的歌！四位导师开场唱林峰的歌，不要说现场了，就是电视机前的人也懵了，因为电视机和视频平台上有巨大的歌曲信息在左下角。十年演唱者李静。张子伦、王江山、郭天成，作词林峰，作曲林峰。我靠，搞什么？怎么会是林峰的歌？但是四位导师已经开始动情的唱起来了。陈天祥等人在后台听得很难受，黑着一张脸。优声音，这是刻意要偏向林峰吗？其实这件事情还真不能怪张恒，这是四位导师自己选择的，尤其是李静，专门去找了张天后那天晚上的演唱会视频来听。当听完后。就决定了，唱这首歌。哈哈，你们这群人黑子，现在知道十年到底是谁的了吧？天娱当初真他妈不要脸，非要说那首歌是他们旗下艺人陈帅的。我峰哥虽然是名声不太好，但是也不是你说的那个什么狗屁陈帅能够比的。优声音都标注出来了，作词、作曲全是林峰。而电视机前看着这一幕的陈帅已经气得面容扭曲了。他妈的，这群傻狗！陈帅再次开始砸东西了。但是这已经改变了什么了？在优声音决赛上，导师亲自唱《十年》，优声音为林峰证明，这已经是他无论如何都无法改变的事情了。这是林峰的歌，我靠，好听哎！我怎么不知道他还有这首歌？真是个宝藏男孩。虽然林峰算是火了，但是还是有很多人不怎么关注这些，所以依然是第一次听这首歌。好听死了！我想起了那个他，真的好听。短短的几分钟。一首《十年》就把所有听众的耳朵抓住了。台上四位导师此刻齐聚在一起，唱完后，现场掌声雷动，然后四位导师走上了属于自己的导师坐席。欢迎大家来到油凉茶。主持人的声音在舞台上响起，同时还在介绍规则。但是陈天祥等人的脸很黑，因为这上来一首《十年》暖场，不得不说这个场子暖得不错，甚至有点发烫了。不要紧张，不要紧张。说唱二神在安慰着周品，因为还没有上台。周品就已经紧张的冒汗了，脸都白了。其实说唱的二神虽然安慰周品，但是他也很紧张，同时也有点骂娘，怎么开场唱林峰的歌？这搞什么？投票通道已经开始，
，我们会根据网络投票和现场投票综合票数决定，请大家认真听完所有选手第一轮演唱，投出你们喜欢的歌手。下面有请我们的周品和说唱圈歌手二神为大家带来说唱，而周品和二神此刻赶紧上台，因为紧张，周品还差点摔了一跤。音乐伴奏响起，哟，你的心情像是一坨绿色的头发，在我第一次见到你的时候，你正在染头发。我的态度，周品开场了，唱起来了，曲风很嘻哈，很说唱。但是不要说现场观众了，就是电视机面前和很多视频平台上的人都听得直皱眉。他这唱的啥呀、啊？二神，二神，二神，别无脑刷了行不？这周品唱的我咋听不清呢？他声音太小了，我都听不清他在唱啥。啥呀、啊？他唱的我真的觉得和我差不多，和电视上好有区别。现场和录制的区别，此刻已经渐渐浮现在观众面前了。周品唱完后，累计票数一共53万，这是网络投票和现场投票的结果。然后就是下一个选手了。那个选手和帮唱嘉宾唱了一首抒情的歌曲，效果不算好，也不算差，但是比周品好一点。怎么和他们平常唱的水平差距有点大啊？而另外一边，陈天祥他们也要上场了。他带着他的摇滚乐队十三街上去了。他是帮张子昂做帮唱嘉宾的。张子昂此刻野手心里也是汗，现场声音很嘈杂。而反带好，现场太吵了，你千万别搞掉了，不然你到时候根本听不清自己在唱什么。陈天祥开口道：“他作为前辈，真在提醒新人。”陈天祥也很紧张，因为他要是在这里不能帮张子昂赢，那么可就是丢人丢大了。毕竟这是和林峰在正面 PK。第四十七章拉胯现场，张子昂上台了，台下的观众，他一眼看去。的确让他很紧张，人太多了，舞台有很大，环绕的座位上全是观众。要说不紧张，那真的是在吹牛。但是此刻音乐已经响了，张子昂抱着麦克风，然后张开了嘴巴，啊啊，呜、呃，这是一段嘶吼，是现在刚刚摇滚圈一首新歌，甚至新歌还进了热歌榜前十。但是，一开口，张子昂没有察觉，现场观众却有些不满意了。怎么他拉了？好拉胯呀，太紧张了吧？都唱出绵羊音了，声音都是抖的。爱到绝路，你我无路可退。张子昂已经开始唱了。等到我们都长大，才发现，发现，发现。但是弹幕有点炸锅了，或者说已经炸开了锅。我靠，不是吧？周品拉胯 ，T 哥麦刚刚也拉胯了。现在唱功最好的张子昂也拉胯了。这唱的啥呀？这不就是我在 KTV 的唱功和水平吗？这是直播，而且是演唱会一样的大舞台。收音效果不好，很正常。前面的不要乱说，这摆明了是平时录制的时候被修音了，现在直播没办法修音了，所以露出原形来了。我靠，优声音果然是名副其实的修声音啊！电视机上录制版的时候，张子昂声音很浑厚、有力、饱满，高音嘹亮。但是现在始终有种干瘪的感觉，而且声音很单薄，怎么听怎么不悦耳。我靠，这他妈跟去年一样，妥妥的车祸现场。哎。每一次决赛的时候，就知道选手是人是鬼了。累绝不爱，这水平真不行，还不如我隔壁的放牛老张。是现场收音不好，不是我家子昂的问题。弹幕已经炸锅了，但是现场直播和录制版真的完全不一样。张子昂之前声音那种高音，真的让人赏心悦目，但是现在有种干吼的感觉。而此刻，摇滚老炮陈天祥和他的十三街乐队也开嗓了：“你还是我的朋友啊啊！我们走过的路，变成了一段记忆。”效果要比张子昂好一些，但是也不是特别理想，和电视上大家听到的还是有不少差距。陈天祥都这样了，他可是乐坛前辈了，声音还是有差距，这难道还不足以说明是现场收音的问题？陈天祥毕竟年龄大了一些，嗓子不行了，能够唱成这样已经不错了。我就说设备不行，大家凑合着听吧，反正肯定没有录制版的好听。弹幕上叽叽喳喳的各种质疑，但是也有要求不怎么高的人刷着好听，好听。现场的氛围还是不错，不少人还是很配合的，跟着一起挥舞手中的荧光棒，而且不少人还制作了灯牌，上面是张子昂的名字，那是张子昂的粉丝。张子昂在尽力的唱好这首歌，但是张子昂毕竟有些紧张，然后又没有大舞台的经验，而陈天祥唱着唱着，已经完全忘记了自己是来帮唱的，他胜负心太重了，加上现场之所以唱的不好，其实还是共鸣发声处理的不好，而张子昂显然无法和陈天祥比，所以。到了最后副歌的部分，张子昂的声音完全被压下去了。无论是现场观众还是电视机前的人，听到的都是陈天祥的声音。张子昂像是和声一样，怎么只有陈天祥的声音啊？
他是不是反客为主了？我去，他这搞的好像他自己在比赛，自己在唱一样。弹幕再次炸开了锅。导播室里的张恒一直想要通过二反提醒陈天祥，但是现在现场状况百出，他又不敢轻易的开口。毕竟前面两位说实话，确实唱的拉胯了，不知道是紧张还是确实实力不行。所以现在好不容易来个相对稳定的现场了，张恒真的不敢再去破坏了。最后一句依然是合唱，但是显然陈天祥破音了。这一首摇滚歌曲就在陈天祥的嘶吼之中结束了。我靠，砸破音了！这有吗？我没有听出来。弹幕上讨论度密密麻麻。哈哈，我就说现场就是一个照妖镜。现场观众肯定觉得这门票钱花的不值。说实话，真的有点浪费期待了，没啥新意，没啥好听的，现场还唱的不怎么好。撤了。撤了，太失望了，有点无聊。你们不觉得前面唱的无聊吗？音乐乱糟糟的，吵吵闹闹的。不过最终有陈天祥和他的乐队帮忙闻场子。虽然张子昂风头被盖了下去，声音也被盖了，但是投票结结果出来了。张子昂现在票数是370万，暂时排在第一。谢谢，谢谢我们的陈天祥老师和十三街乐队，请记住摇滚不死，生命不息。主持人说话还是很漂亮的。现场观众响起了热烈的掌声。下面我们有请被网友戏称史上最嚣张的选手，一首歌就能够冲击榜首的最强新人林峰。主持人开口道：“现场观众继续鼓掌，但是不少人还是刻意没有给林峰鼓掌。”哈哈，林峰居然不是压轴的！我听说他没有帮唱嘉宾，我就想问一句：林峰，你尴尬不？有帮唱有啥好的？张子昂不就是刚刚唱了个寂寞？林峰，林峰，我爱你。前面的那位，你确定你要爱林峰？我以为他压轴呢，没有想到倒数第二出来。我期待他今晚唱什么歌。林峰一出来，弹幕的量真的就是瞬间爆炸了，几乎是密密麻麻的。要是不关弹幕，满屏幕的弹幕重叠在一起，几乎就看不见影像了。我靠，论人气，还是得我林峰。林峰滚下去，你个垃圾！我要看林峰之前吹了那多牛，今晚要拿出什么作品。别连优声音，其他选手都比不了，那就别说土榜了，直接丢人了。别期待了，其他选手唱的跟狗屎一样。林峰作为一个原创歌手，唱功肯定更拉。这倒是这个世界一个公认的事实，因为唱功好的都是花时间练出来的，原创歌手一般没时间练。来了，这货要来了，弹幕已经炸裂了。而后台，林峰穿着黑白分明的衣服，拿着话筒上台了。他怎么看起来不紧张啊？林峰往舞台上走的气势真的和其他选手不一样，气场直接拉满了，那是真的走得很随遇。完全没有任何紧张的感觉。论气质这块，我峰没有输过谁，当然要除了我。弹幕依然很热闹。林峰走到了舞台当中，而此刻不仅仅是现场观众很期待，收视率几乎是瞬间被拉高了。第48章：震撼的现场。今晚林峰这一战至关重要，不仅关乎到林峰在优声音的成绩，也关乎后面所谓的土榜。但紧张的不是林峰，张恒此刻居然紧张起来了，因为前面几位选手真的唱的太拉胯了。被他寄予厚望的张子昂都出状况了。如果林峰再出问题，那么下一季的《优声音》就不用办了，口碑直接就砸了。所以张恒此刻在后台盯着屏幕，很是紧张，手心都出汗了。而林峰上台后，走到了竖着的麦克风前，然后就安静的站在那里。舞台下面的观众还是乱糟糟的，声音很嘈杂。但是林峰忽然比了一个晋升的手势，这是之前任何一个选手上台都没有敢做的事情，但是林峰做了。偏偏观众们却很配合，真的安静下来了。现场一点声音都没有了，单凭这一点，我峰哥就赢了一半了。哈哈，一个新人居然敢控场，看着安静下来的现场，弹幕上顿时又热闹了，又给他装到了。弹幕这一刻，各种关于林峰的讨论在公屏上不停飞过，就是四位导师都暗自点头。这不像是一个新人会做的事情，反而像是一个开过无数次演唱会、富有经验的老歌手才会做的事情。四位导师也忍不住偷偷给林峰竖起大拇指。和其他选手的心理素质瞬间就拉开了差距。现场安静下来了之后，林峰一手抓住了麦克风，然后音乐终于响起来了。先是低沉的音乐，随着鼓点出现，音乐陡然升高。而电视机和视频平台，包括现场那个巨大的大屏幕上，也出现了歌曲信息。浮夸，演唱者林峰，作词林峰，作曲林峰。有人问我，我就会讲，但是没有人来，我期待到无奈。有话要讲，得不到装载，我的心情像尊盖等被揭开，嘴巴却在养青苔。
，人朝内越文静，越变得不受理理睬，自己要搞出意外。像突然的高歌，任何地方也像开四面台。这最闪的山，伴十分感慨，有人来拍照要记住插袋。你当我是浮夸吧？夸张只因我很怕。四木头四石头的话得到注意吗？弹幕此刻已经炸飞了。我靠，他好稳！我靠，刚刚谁说的是现场收音的问题？怎么其他人唱的各种难听，林峰就可以和录制的一模一样，弹幕齐飞。怪不得录制的时候，现场观众会给他投五百票。在听听之前的那几个人唱的鬼东西，我在现场我也给林峰投票。林峰，对不起，之前冤枉你了。录制的时候，我觉得其他人唱的也不错，怎么你票数那么高？现在我知道了，这他妈完全就不是一个层次啊！不比不知道，一比吓一跳。太稳了，林峰的现场和录制版完全没有任何区别，甚至像是放 CD 一样。以前录制的时候有后期修音，无法体现林峰的实力。现在现场真的就瞬间把林峰的实力和其他人的差距给体现出来了。现在很多人终于明白，为什么林峰能够在优声音前几期每期拿第一了。这实力拿第一都是委屈林峰了。不说歌曲本身，单凭这个现场的唱功就足以秒杀所有人了。毕竟陈天祥之流的老牌歌手今天都翻车了。这是吃了多少个 CD 才能有这么稳、这么强大的现场？他确定是真唱吗？我都怀疑这是假唱放的 CD 了，我爱了，搞半天就只有林峰有真正实力，没有修音，其他歌手以前都是靠修音的、啊，这还比个鬼了喂！其他选手不尴尬吗？这一刻，听着林峰那动听的声音，那稳定的唱功，现场观众感受最深切。对比前面几位，完全就是专业和业余的对比。林峰一开嗓，张恒悬着的一颗心也在这一刻终于放了下来。而林峰第一遍主歌和副歌已经结束了，此刻已经开始第二遍了。那年十八亩校舞会，站着如喽啰。那时候我含泪发誓，各位必须看到我。在世间平凡又普通的路太多，乌村你住哪一座？情爱中工作收过的忽视太多，自尊已经保井跌堕。弹幕这一刻再次炸裂了，因为现场观众此刻自发的举起手挥舞起来了。我靠，太好听了，真的太好听了！林峰这首歌在唱自己吗？我很自卑，从小就被忽视，不被重视。但是他唱出来了一个平凡且自卑的那内心的呐喊和不甘。林峰，我懂你。我的天，这个现场，这个歌真的太好听了。乐坛的人现在买火车票跑还来得及吗？而作为专业歌手的陈星、陈天祥等人此刻也猛了，因为这首歌要唱的这么好听，难度可不是一点点大。外行听热闹，内行听门道。这么难的歌，他居然能够驾驭？这家伙嗓子真的是 CD 不成？陈天祥自己都惊愕不已。他们刚刚上去了，唱成什么鬼样子了？他们很清楚，但是林峰一上台和录制版真的完全没有任何区别。这唱功真太他妈离大谱了，这样都能够唱出动听的声音来，这还咋比？这首歌难度真的大。张天后此刻坐在台下，跟着哼唱了几句，顿时震撼不已。这首歌他都不见得能够唱得下来。好听，好听，我不管，我不管，我就要支持林峰，林峰我爱你。弹幕的风向也变了，你们可以质疑。我峰哥的人品，但是你们永远不能质疑我峰哥的实力和歌曲。哎呀，兄弟们，我太爱这首歌了！乐坛其他歌手已经在角落瑟瑟发抖，歌曲高潮也在这一刻袭来。一心只想你惊讶，凝视我，别再只看天花。我非你杯茶也可尽情的喝吧，别遗忘有人在为你生杀。哈、哎、呀，这一段的声音介于破与不破之间，的确是很难撑住的。但是林峰却完美演绎了，雕爆了。我靠，这假音，这高音，这技巧，我靠，雕爆了！现场炸了，很多观众此刻站起来了，因为听过演唱会的都知道，现场歌手加上那震撼的音响，效果绝不是你在电视上听到的那样，感染力会无限的放大。现场观众很多人站起身来，不停喝彩，他们又不是聋子，好听不好听还是能够听出来的。林峰的现场唱功真的太牛逼了，和前面的选手一比，完全不在一个层次。电视机前和视频平台前也炸裂了，这首《浮夸》真的太好听了，这个世界就没有出现过这样的歌。王炸，我封上来就是王炸，这绝对是王炸，上来就是这个段位的极限了。你确定林峰是这个段位的？鄙夷的表情包飘过。这首歌别说这些选手了，其他当红歌手来了也要跪。兄弟们，牛逼走一波，牛逼牛逼，满屏幕的牛逼飘过。而现场的林峰趁着没有关麦，忽然猛地一嗓子开口道：“告诉我，我是谁？”林峰，观众们全都齐齐开口道。现场的观众气氛
，完全被吊起来了。林峰，林峰，林峰。第四十九章，全场在喊你出来。现场在一声声的呐喊着林峰，声音排山倒海。林峰再次猛地一嗓子开口道：“谢谢。”一个鞠躬，林峰下台了，但是台下观众却意犹未尽。林峰，林峰，林峰，声音反而更大了。这家伙把现场搞成演唱会了。张天后开过演唱会，所以知道现在什么情况。我去，真牛逼！林峰的票数已经不用看了，毕竟观众又不是聋子。一开始票数就五百多万了，比之前的张子昂还要高出一百万多万，而且现在还在飙升。这首歌在四位导师心中已经很明了了，又是一首会火爆大江南北的歌。好了好了，感谢林峰为我们带来一首《浮夸》。下面我们有请最后一组选手，陆云和他的帮唱家冰露婉婉。主持人开口道。其实此刻的陆云已经有点后悔和傻眼了，因为林峰一首歌直接把整个场子搞得热得不得了了。陆云心里在打退堂鼓了，他能够接得住吗？此刻的他腿都是抖的，太紧张了，脸色苍白。哪怕是走了那么多次的陆婉婉，此刻也紧张起来了，因为这一次可不是几千人，而是整整五万人观众啊！陆婉婉和陆云上台了，但是观众根本没有安静下来，不少人还喊着林峰。音乐响起，陆云开口了：“当你在我的年纪。”在我的时光思念之中，我望着你的背影，林峰，林峰，我的爱意随风而去，林峰，林峰，张恒此刻脸都要黑了，因为下面还有不少人还在喊林峰，这让台上唱歌的陆云不仅尴尬，还更加的紧张和难堪。陆婉婉接唱了，但是弹幕里弹幕开始了，开始还有人刷陆云，还有人刷陆婉婉，但是唱了几句后，妈的，我要吐了，我去。唱的什么狗屎？这比张子昂唱的还差，就更不要说和人家林峰比了。虽然我收钱了要黑林峰，但是我说句公道话，这确实没办法和林峰比。怎么又成了刚刚那种难听的拉胯情况了？那个陆婉婉，好好走红毯去行吗？她学过声乐没？怎么是大白嗓，共鸣都没有，唱的毛啊！我的天，这一组是今晚最拉垮的。还是我风格好听，兄弟们，我要听林峰唱。陆云的歌此刻已经唱了一半了。但是观众呼喊林峰的声音越来越大了，林峰，林峰，林峰，林峰，难听，难听，下去，下去，有观众受不了了，直接开始嘘声四起了。这个时候其实只能自己安静的先把歌唱完。但是陆云心理素质的确不行，听到这些嘘声更紧张了，不仅进错了拍子，调也跑了。关键他现在没有底气了，唱的越来越小声，这就导致大家喊林峰的声音越来越大了。哈哈哈，这陆云这一次傻眼了，他在上面唱，下面齐刷刷的喊林峰，丢人丢大了！我靠，还得是我疯啊！我疯的场子也敢接，这王炸就问你们接得住吗？陆婉婉和陆云此刻脸都红了，一边尬唱，一边希望这一分钟多时间赶紧过去，因为此刻站在台上，他们就像是小丑一样，难堪尴尬。观众再大声一点，就是播出事故了。有工作人员跑到了后台。急忙的对张恒开口道：“但是张恒疼的一下子就火了，我有什么办法？我去把观众嘴巴堵住吗？”这两姐弟非要自信的压轴，也不看看自己什么实力，林峰的场子他们接得住吗？什么东西？要是搞出播出事故了，责任全在他们。但是张恒还是通过耳麦，在陆云和陆婉婉的耳朵里喊了一句：“唱啊，大声点啊，你们的声音呢？”而另外一边，四位导师也是一脸的无奈，陆云真的不该压轴。去接林峰的场子，这个场子我们四个上去都不见得接得住，实力差距太大了。现在他们压轴，本来可以利用林峰衬托他们的，但是现在完全是在衬托林峰了，太尴尬了。陆云脸色苍白，陆婉婉都已经哭了，太丢人了。今天过后，这件事情肯定要上热搜的，他的名声要毁了。这么多歌手，这么多人，还是第一次遇到嘘声，要把他们嘘下去的。只剩一分多钟时间，本来很快就结束了，但是对于观众而言，内心想法就是。这两个人怎么还没有唱完？怎么还不下去？陆云他们则也是觉得，怎么这首歌这么长，还没有完？最终音乐结束，其实后半段就像是伴奏一般，根本听不到陆云和陆婉婉唱了。弹幕已经炸开了锅，这是播出事故了吧？我靠，他们回后半段搞什么啊？没有唱吗？这心理素质这么差吗？我的天，不至于最后都不敢唱了吧？严格来说，这已经是一个播出事故了。陆云的票数出来了，只有三十万多万票，这还是沾着陆婉婉和陆云一些死忠粉的光。陆婉婉高估了自己的影响力了。她虽然名气大，看起来人气火爆
，但那都是靠炒作，而且这又不是红毯，又不是演戏，这是唱歌，观众自然会把歌曲放在第一位。二来，他们搞出来了一个播出事故，这个票数真的已经算是尽力了。音乐一停，他们连鞠躬都没有，仓皇都逃下了舞台。而他们刚刚走下台，张恒就满脸怒火的等着他们了。你们搞什么东西？后半段你们的声音呢？麦克风坏了吗？你们要压轴，这就是你们的压轴。搞出播出事故这件事情之后，等着我们的律师函吧！张恒一顿怒骂。还有陆婉婉，你多少也是个明星吧？这点控场能力和心理素质都不具备。而陆云和陆婉婉也自知理亏，此刻一句话不敢说，只能低着脑袋。陆云回到后台，满脸苍白，毁了，毁了，全毁了！他的明星梦全毁了！这种播出事故一出，以后谁敢请他唱歌？关键这和录制完全不一样啊！录制还可以重来。但是这种现场直播完全不一样了。关键下面观众此刻也不高兴了，毕竟到了后半段，大家听的全是伴奏。而此刻陆婉婉等人唱完后，主持人就赶紧上台去了。现在先把场面控制住再说，别的先不理睬。但是观众在下面特别难受，听了半天不怎么好听的，好不容易听到了林峰那种点燃他们热情的音乐，结果陆婉婉他们又一盆冷水泼了下来。于是这一次，观众再次喊起了林峰，林峰，林峰，全场观众一起大声的呐喊。完全像是热情的疯子一般，林峰，林峰，林峰。第五十章差距太大了。台下观众一起齐声呐喊林峰，这更让其他人，尤其是陆云和陆婉婉两姐弟，彻底没有了面子了。这个时候，主持人赶紧上台去了。他是主持人，临场应变能力还是可以的，不会像陆云和陆婉婉那样傻兮兮的，甚至搞出播出事故。而且他是顺着观众说的：“你们喜欢听林峰唱歌吗？”主持人开口道：“喜欢。”观众齐齐呐喊回答：“我也喜欢。”主持人开口道：“但是我们还是给其他选手发挥的机会，同样也需要给林峰一点准备时间，让他给我们带来更好的作品。所以，请大家先安静，耐心的等我们其他选手第二场个人独唱，也请大家耐心的听完，给我们其他的选手一些尊重，好不好？”主持人巧妙的化解了尴尬，并且还防止了等下其他选手上场，大家又喊林峰的尴尬。好，观众们倒是接受了。好。下面有请我们晋级的周品为大家带来他的表演。主持人开口道。随后，主持人下台了，然后深深的吸了一口气。这林峰真的是难搞，要不是主持人经验丰富，怕是刚刚也没办法让观众安静下来。这些观众的情绪真的被林峰一个人全带动起来了。但是主持人也觉得林峰了不起，其他选手以前在录制的时候，除了歌曲和林峰有差距，其他的差距体现不出来。但是今天一个现场直播，差距真的就完全体现出来了，无论是唱功还是台风。甚至心理素质都不在一个层次。周品见到观众安静下来了，终于上台了。这一次他必须全力以赴了，因为林峰已经领先他更多票数了。第二轮是个人独唱，如果唱不好，那么就与冠军无缘了。陆云显然因为第一轮的播出事故，已经无缘晋级第二轮了，连上台的资格都没有了。此刻的周品上台依然还是说唱，这一次是精心准备的大招。周品的说唱开始了，台下观众倒也没有继续喊林峰了。但是反应却不是很热情。这个时候，张子昂赶紧去找张恒了。导演，我不会在林峰后面吧？张子昂开口道：“他现在是真的怕了，接林峰的场子太可怕了。”陆云就是很好的例子。而且，陆云可是还有陆婉婉这个人气明星帮忙的，结果都搞出来了一个播出事故了。他可不想自己再重复陆云的待遇。不是，下一个就是你了，加油！张恒还是给张子昂加油鼓励了。虽然他心里的冠军人选肯定是林峰。但是还是要对其他选手公平一点的。张子昂走后，音乐总监唐潇就来了。导演，麻烦了，现在陆云那边没有按照计划晋级，时长怕是不够了。唐潇焦急的开口道：“原本按照计划，第一轮只会淘汰一个人，陆云晋级肯定是没有问题的。但是现在陆云搞出播出事故，直接淘汰了，而另外一个人也淘汰了，现在少了一首歌。时长不够的话，怎么拖时长？没关系，我这边已经和林峰沟通好了。”本来就打算让他多唱两首的，张恒笑着开口道：“周品唱完了，算不得经验，毕竟唱功在那里。观众虽然不怎么喜欢，但依然还是安静的听完了。”第二轮投票开始了，周品的票数达到了三百万，但是和此刻已经涨到七百万票数的林峰完全不是一个级别的，这差距根本追不上了。而第二个张子昂又上场了，张子昂这一次倒是稳定了不少，水平有所提升，歌曲选的也十分的讨巧。一首《情爱》的歌曲让很多观众都觉得还行，虽然不能和林峰比。
但是总的来说还是不错。但是张子昂唱的时候，弹幕却全是关于林峰的。现场观众闭嘴了，但是视频平台的观众可没有。我靠，我峰哥刚刚那一首歌太吊了，上来他就把大招放了。我期待他等下又唱什么歌？不会是年少有为吧？总不能唱前几期唱过的歌吧？十年被导师唱了，现在只有年少有为没有唱过了。你们太小看我风仔了，他肯定还有新歌。刚刚那首歌已经是巅峰了。还能够拿出好听的？我不信，打死我都不信！别吵了，好好听下子昂唱歌不好吗？算了吧，这首歌都听腻了。虽然改编了一下，但是也就那样。我还是期待林峰的新歌。你们不是来黑林峰的吗？有人发弹幕提醒道。对哦，林峰，你的垃圾，你唱的太难听了。弹幕飘过了不少滑稽的表情包。五毛已经到手，我继续支持林峰了。这一届的网友不好带啊，收钱不办事啊，怎么就不能坚持黑一下林峰吗？哥，主要是他作品太牛逼了，我收钱办事，但是我良心不允许，我不支持。弹幕齐刷刷的飞，张子昂在台上终于把歌唱完了，他终于唱完了，林峰要来了。张子昂还是收获了不少掌声的。然后他看了一眼的他票数， 6 7 7万，两首歌的票数已经算是全场第二高了。但是看了一眼票数，他就死心了，因为他两首歌的票数还不及林峰一首歌的票数，只要林峰等下上台唱一首歌，不用太好。只要正常水平，就一定是冠军了，甚至不唱，票数此刻也是冠军了。这让张子昂备受打击。他下台后，陈天祥拍了拍的肩膀，安慰了他一下，这让张子昂好受一点。他是新人，不是他不厉害，而是遇到了林峰这样一个神一般的对手。估计陈天祥这样的老牌歌手也要败下来。感谢子昂为我们带来的表演，掌声献给子昂。主持人开口道：“掌声响起，下面我们有请你们最期待的人，告诉我。”他叫什么？主持人也皮了一把。林峰，林峰，林峰，林峰，林峰！现场呐喊声排山倒海，一公里外的小区都听到了。弹幕也在这一刻再次炸锅了